第一章，冒充双胞胎哥哥，小白，你哥死了。一个中年妇女绝望而崩溃的大哭着。江小白平静道：“我已经知道了。”中年妇女猛地站起来，然后抓着江小白的衣领，表情疯魔：“你为什么这么冷静？他可是你哥哥，是不是你杀了他？你嫉妒他学习好，嫉妒他事业有成，嫉妒他家庭美满。”所以你要毁了你哥哥是吗？中年妇女越说越激动，情绪几近崩溃。是不是你杀了我儿子？是不是啊？我的大白，我的儿子，那是我的儿子啊 ！Delta Mu U 八 C。江小白没有说话，眼眶里也是有些泛红，眼泪在眼眶里打着转，但一直倔强着没有流下来。这一刻，他的脑海里浮现出了很多画面。江小白，你已经没救了，不要打扰你哥哥学习。江小白，家里穷，你不要上学了，打工给你哥哥赚钱去。江小白，你哥考上燕京大学了，你以后给你哥送钱，不要当面送了，直接打到你哥银行卡上，别让你哥的同学知道他有一个农民工弟弟，丢你哥的人。江小白，你哥在江城买了大别墅，我们搬到江城了，但是你不要来找我们。你哥交往了一个白富美女朋友，别让人家家里知道你哥有一个不成才的弟弟，以免影响你哥的婚姻。想到这一幕幕，江小白心如刀绞。他以为他早就不在乎了，但直到这一刻，他才知道，在他内心深处，母亲的偏心在他的心灵深处留下的那道深深的伤痕，一直都在，从来都没有自愈过。哪个孩子不希望得到母亲的疼爱呢？但并不是每个孩子都能得到母亲的宠爱。妈，我和哥哥不是双胞胎吗？我难道不是您的儿子吗？江小白哽咽道：“你，你怎么能跟你哥比？你除了跟你哥长着一样的相貌外，你哪一点比得过你哥？学业、事业、家庭、工作能力、社交能力，你哪一点比得过你哥？但我还是您的儿子。”不是吗？中年妇女的情绪再次激动起来。我没有你这样的儿子，你跟你爹一样，给我带来的只有屈辱。只有大白是我的骄傲，他才是我唯一的儿子。歇斯底里，形若疯癫。这样，江小白没再说什么，转身准备离开。江小白，你不能走。这时，中年妇女赶紧又道：“江小白，眉头微皱，你到底想干什么？我让你冒充你哥。”江小白，你说什么？江小白不敢相信自己的耳朵。我让你冒充你哥。中年妇女又道：“不是。”您疯了吧？江小白一脸不可思议。您到底想干什么？我不能让别人知道我最骄傲的儿子死了，要不然他们肯定会嘲笑我的。我受够了那种被人指指点点的日子，我不能再回到过去。我不能。中年妇女情绪崩坏，看起来极其不稳定。江小白轻叹了口气。这一刻，又有很多记忆蜂拥而至。江小白有一个双胞胎哥哥，名字叫江大白。在他们兄弟俩很小的时候，父亲就抛弃了他们和母亲，跟他的情妇另组家庭去了。从那以后，原本性格温和的母亲性情大变。在父亲离开后，母亲把全部的希望都寄托在江大白和江小白兄弟俩身上。但是小时候的江小白调皮，不爱学习，很快就失去了母亲的疼爱。在此后的十多年成长中，母亲全心全意地培养着乖巧、懂事、学习又好的江大白身上，而江大白也没有辜负母亲的期待，从小到大都是别的家长口中别人家的孩子。wwww delta u l o r 八 call m e w 燕京大学没毕业，江大白就创办了一家企业，仅用了数年的时间就成功在科创板上市，身价数亿，而且还娶了一个漂亮的妻子，生了一个漂亮的女儿。江大白为母亲带来了巨大的荣耀，再也没人嘲笑母亲了。然而，江大白却在一次外地出差中自杀身亡，母亲显然无法接受这个事实，自己最优秀的儿子死了。也就意味着，别人看她的目光又会回到曾经被老公抛弃时候那种看热闹、暗中发笑的状态。她显然无法接受这一点，所以她才想让江小白冒充她的双胞胎哥哥江大白。这时，中年妇女突然跪在地上，带着哭腔道：“小白，算妈求你了，我知道我以前偏心你哥，我错了，你就原谅我吧。”一个中年妇女哭着道。江小白静静地看着母亲。没有说话，小白，你想想，你哥死了，你嫂子还很年轻，将来肯定要改嫁，但是他肯定也会把果果带走的。那可是你哥的孩子，是我们江家的孩子啊！我看着果果从小长大，我舍不得他啊。还有，果果如果突然没了父亲，他该有多伤心！母亲又道，提到江果果的时候，江小白终于动容了。少许后，江小白轻叹了口气，妈，这种事情不是你说了算，嫂子他会愿意吗？愿意，愿意，我跟他说了。他愿意的，江小白，我去问问他。随后，江小白就离开了。他们是在外地的一家酒店。江小白来到隔壁的房间，敲了敲门。随后，一个漂亮女人打开了门。她和江小白年龄相仿，她的五官精致，就像上帝精心雕琢的艺术品，挑不出任何瑕疵。尤其是那一双灵动的眼眸，让人沉迷。她的气质温雅，散发着已婚人妻的成熟韵味，天赐极品。有种女人。生来就是为了征服世界的，大概说的就是这类女人。她叫夏晚秋，是江小白双胞胎哥哥的妻子。这会，夏晚秋的眼眶红红的，很显然刚哭过。小白呀，请进。夏晚秋擦了擦眼眶，道：“江小白进了屋，他看着夏晚秋，犹豫了一下，才道：‘嫂子，为什么你要答应母亲那种荒唐的建议？’”夏晚秋撩了撩额前的刘海，沉默片刻，才道：“一来婆婆看着的确可怜。”
二来，我也想弄清楚大白为什么会突然自杀，这太奇怪了。他停顿一下，然后看着江小白，又道：“我想，如果你冒充大白，利用大白身边的人际关系，或许能查出点什么东西。对不起，把你牵涉进来。”江小白轻叹了口气：“该说对不起的是我们，我妈强行把你跟我们江家绑在一起。但请你放心，我有喜欢的人，所以我不会借机占你便宜，也不会限制你的自由。”他顿了顿。又道：“等我查出哥哥为什么自杀，或者你有了新的恋情，我们就公开身份，解除这种虚假婚姻，还彼此自由。”嗯，夏晚秋点点头，又道：“我也不会限制你的自由，你有喜欢的人，可以放心去追。如果需要我帮忙，我也会义不容辞的。”江小白微微苦笑：“我喜欢的那个女人，呃，有点难搞，算了，不提她了。”他顿了顿，看着夏晚秋，又道：“果果现在还不知道我哥出事了吧？”他不知道，除了我们三个。其他人都不知道，果果现在我妹妹那里还在等着她爸爸给她带礼物。夏晚秋眼眶说着又红了，说楼吧。哎，江小白轻叹了口气，他收拾下情绪，又道：“我哥的遗物呢？我看看，都在这里。”夏晚秋递给江小白一个包裹，嗯，嫂子，你就早点休息吧。随后，江小白就拿着包裹回到自己房间。在母亲离开后，江小白打开包裹，其实里面也没什么东西，主要一串钥匙和一个手机，手机被破坏了。最关键的手机卡也缺失了。有关哥哥自杀的原因，江小白真的是一点头绪都没有。他来到床前，看着窗外的明月，哎，江小白又轻叹了口气。这时，他的房门被敲响了。江小白走过去，打开门，门外正站着夏晚秋。嫂子，怎么了？江小白开口道：“呃，要不要下去走走？我有些事情想跟你商量一下。”夏晚秋道。江小白条件反射的看了一眼隔壁，咱妈已经睡下了。夏晚秋又道：“哦。”江小白顿了顿，又笑笑道：“那。”我们走吧。随后，两人准备一起离开。这时，隔壁的房门打开，江母的身影露了出来。嗯，你们干什么去？江母一脸紧张。你们不会要私奔吧？江小白、夏晚秋一脸的尴尬。我们只是下去转转，商量一下冒充我哥的事。难道让嫂子在我房间里商量吗？江小白淡淡道。江母松了口气，她顿了顿，又开启了碎念模式。小白，以后用你哥的身份，千万不要给你哥的形象抹黑。你不能再像以前那样吊儿郎当，不要再像以前跟一些不三不四的女人在一起鬼混。你要学你哥，做一个成熟稳重而且洁身自好的人。就在这时，对面的房门打开，一个女人从屋里走了出来。她看到江小白后，稍微愣了愣。然后立刻大声道：“江大白，你这混蛋，我终于逮到你了！你搞大了我的肚子，休想不负责任！”第二章，她老公不同意。江母没说完的话，直接被堵回了肚子里。现场一片沉寂。江小白也是一脸懵逼，这什么情况？眼前这女人浓妆艳抹的，跟嫂子的姿色简直差了多少段位！我那双胞胎哥哥把这个女人睡了，还把人家搞怀孕了。这时，夏晚秋也是反应了过来，她看着那个浓妆艳抹的女人，然后淡淡道：“你确定是我老公的孩子？我当然肯定了。”那女人顿了顿。看着夏晚秋，你就是江大白那个老婆夏晚秋吧 ？W W Omega S Eta Euro 啊 ，Come， 正是我。夏晚秋顿了顿，看着那女人，又淡淡道：“这样吧，既然你那么肯定是我老公的孩子，那就把孩子生下来，然后我们把一半的家产都补偿给你。”众人一半的家产。有有多少？那女人说话都结巴了。我们家也不是什么大富大贵的家庭，一半家产也不是很多，也就两三个亿吧。夏晚秋淡淡道：“咕噜。”女人咽了口唾沫：“你真的愿意给我？当然，只要你肚子里的孩子是我老公的。”但是夏晚秋语风一转，气场突然强势了起来，又道：“如果你说了谎，你要赔付我们的精神损失费以及名誉损失费，不多，一千万就行。我们签合同。”白纸黑字，谁也不能耍赖。说完，夏晚秋就打开挎包，开始准备合同。那女人见状，脸上明显极为心虚。哼，我得考虑考虑。说完，女人赶紧离开了。夏晚秋瞬间收敛了气势，重新从高冷霸道女总裁切换成了温婉的少妇。这时，一度被打脸的江母也是松了口气，又道：“那女的一看就是碰瓷的，我就知道。”我的大白绝对不会这么随便的。他跟江小白不同，大白从小就本分老实，从来不在外面乱搞。我觉得小白也挺老实的吧。夏晚秋道，江母撇了撇嘴，他老实个屁，十几岁上初中就开始谈恋爱，那姑娘叫什么来着？忘了。他顿了顿，又道，后来江小白辍学了，人家就不理他了。说完，江母又看着江小白道，江小白，这就是现实，学习不好，连对象都找不到。妈，我觉得。读书时候的学习成绩固然重要，但并不能决定一个人的人生。这时，夏晚秋忍不住道：“连他也觉得婆婆对自己这个小叔子太刻薄了。”江母翻了翻白眼：“晚秋，你不用替他说好话，你问问他会什么？都二十四五岁了，还一事无成，啥也不会。”这时，有个金发碧眼、夕阳面孔的女人走了过来，然后用英语道：“你好。” 806房间在哪里？我有点迷方向，这个酒店布局的确有点迷宫。夏晚秋也用英语回答道：“我也不是很清楚，应该是在前面吧。”
。他指着正前方的走廊道：“ 8 0 6房间在后面，拐角应该就到了。”这时，江小白突然用流利而标准的英语道：“啊，谢谢。”这个夕阳美女道谢完就离开了。书楼八，夏晚秋则是看着江小白，表情有些惊讶：“怎么了？”江小白问道。呃，你的英语很流利呀、啊。夏晚秋道，毕竟算是我的主要工作语言之一。江小白道，主要工作语言之一。夏晚秋顿了顿，又道，你还会其他语言吗？法语、日语、德语、俄语都还可以，还有一些小众语言。江小白道，夏晚秋，少许后，夏晚秋扭头看着江母。然后道：“妈，我觉得小白好像并不像你说的那么笨，至少他语言天赋挺强的。”江母脸颊有些火辣辣的烫。他以前是高中英语老师，但是他也承认江小白的英语比他还好，只是他有些不明白啊。这个他一直视为耻辱的小儿子，竟然英语这么好，又被打脸了。这连续的被打脸。江母的心情也不是很好，随后就回到了房间，而江小白和夏晚秋则一起下了楼。小白，你是做什么工作的？竟然需要掌握那么多语言？夏晚秋好奇道：“呃，啊。”没关系，不便说的话就不要说了。夏晚秋又道：“江小白笑笑，谢谢，的确不便透露。”这时，他突然看到了什么，然后道：“嫂子，你等我一下。”说完，江小白直接跑到了附近一个商场门口的娃娃机那里。夏晚秋也走了过来：“你要给我抓娃娃？”夏晚秋道：“不是，我是给果果抓的。他特别想要一款限量版的冰墩墩布娃娃，刚好我看到这个娃娃机里有。”江小白随口道：“夏晚秋处在那里，一脸的尴尬。”书楼八。这时，江小白也是反应过来。然后扭头看着夏晚秋道：“嫂子，你也想要吗？”“不不不！”夏晚秋赶紧摇了摇头：“我不要，给果果吧。”就算夏晚秋想要，也不能让江小白给他抓呀。小叔子给嫂子抓娃娃算什么？收拾下情绪，夏晚秋看着娃娃机，又道：“我听说这种冰墩墩娃娃都是特制的，要比其他娃娃重，不好抓。之前网上有一个挑战视频，就是挑战在娃娃机里抓冰墩墩。有的抖音女主播甚至直接说，谁要替她抓到冰墩墩娃娃，她就跟谁约会。但迄今为止。”还没人成功。夏晚秋的话没说完，江小白已经调整好了娃娃机的爪子，然后将机械爪悬停在冰墩墩娃娃的上方，没有任何犹豫，直接放下了机械爪。那机械爪无比精准地抓住了冰墩墩娃娃的身体部位，然后将其抓起来，送到了出口处，又松开机械爪，那冰墩墩娃娃直接掉到了下方的取物处。江小白这一连串的动作做下来，就突出一个丝滑流畅。旁边有女孩看到有人抓到了冰墩墩，十分兴奋。夏晚秋也是看得目瞪口呆。小白。你喜欢的那个女孩到底是什么女神？别的不说，单说你这抓娃娃的技术，就能俘虏一大票女人的芳心了。她这么难攻略，少许后，夏晚秋收拾好情绪道：“主要是她家人不同意。”江小白道：“她的父母吗？她老公？”第三章，我以前见过他们从宾馆里出来。片刻后，夏晚秋才回过神来，她又看了江小白一眼。这个小叔子的话，真真假假，她也分不清哪句是真，哪句是假。只是有一点。夏晚秋可以肯定，他这个小叔子绝对不是婆婆口中的废物。这时，江小白从娃娃机里取出娃娃，交给了夏晚秋。嫂子，你给果果吧。夏晚秋想了想，然后道：“还是你给他吧，他会更开心。”江小白点点头，行。他顿了顿，又笑笑道：“说起来，我也有一段时间没见果果，还挺想的丫头的。虽然母亲严令江小白去江城找他们，但江小白其实和哥哥一家三口见过几次面的。江小白也不是第一次冒充哥哥。就上个月，哥哥突然让江小白冒充他陪夏晚秋和江果果去游乐场玩。他说江果果想去游乐场，但自己太忙了，没时间，所以就想让江小白冒充他陪江果果去游乐场。W W W Delta U L R 八。” Call me， 江小白答应了，但没想到刚见面他就被夏晚秋识破了。不过因为不想让女儿伤心和失望，他并没有声张，而是替江小白隐瞒了身份。那一天，江小白带着小侄女江果果在游乐场玩了一整天，江果果可开心了。江小白很喜欢江果果，这也是他答应母亲的主要原因。他不想让果果因为失去父亲而哭泣。对了，嫂子，这时江小白又道：“你说有事跟我说，什么事？”夏晚秋双手背负，没有说话。沉默片刻后，夏晚秋才道。你觉得你哥哥是一个什么样的人？呃，用我妈的话说，完美无可挑剔。江小白道：“完美吗？”夏晚秋平静道：“这世界上哪有什么完美的男人？就算戴上滤镜，也找不到。”的确，江小白顿了顿，想起刚才在酒店遇到的那个女人，又道：“嫂子，我哥他是不是做了对不起你的事？”夏晚秋笑笑道：“男人在外面沾花惹草，挺正常的。这么说，我哥真的跟刚才那个女人算是吧？”我以前见过他们从宾馆里出来。夏晚秋淡淡道：“呃，江小白一时间也不知道该说什么。”他又想起什么，又道：“那你刚才怎么那么肯定那女人没有怀我哥的孩子？”呃，夏晚秋沉默片刻，然后才笑笑道：“你哥虽然私生活不是很检点，但他在避孕方面还是很谨慎的。毕竟他要在婆婆面前保持好孩子的形象。”江小白嘴角微扯：“这样啊？”这时，夏晚秋又道：“比起这个，我更想告诉你的是。”他顿了顿，表情严肃下来。
，又道：“你哥哥这些年表面上风光无限，但实际上欠了不少高利贷，经常会有债主来讨债。”话没说完，一辆奔驰车突然在江小白和夏晚秋身边停了下来，车窗落下，一个戴着金项链、脖子上有纹身、长得五大三粗的男青年咧嘴一笑。然后道：“哎呀，听薛丽说江总在倾城，我还不信，没想到你真的来了。薛丽就是刚才在酒店遇到的那个女人。这会正坐在纹身男的副驾驶座上。这时，那个男青年目光又落在夏晚秋身上，又是咧嘴一笑。江总很守信用吗？”竟然真的把老婆给我送来了！江小白瞳孔骤然一缩，你说什么？上次说好了让你老婆陪我吃顿饭，我就宽限你的返款日期，怎么想反悔？男青年话音刚落，奔驰车的后排车门打开，从后排直接下来了三个身材魁梧、肌肉结扎的壮汉，直接将江小白围了起来。夏晚秋脸色苍白，陆涛，你不要打我，我老公。他顿了顿，脸色变幻，最终一咬牙，又道：“如果只是吃饭。”我话没说完，江小白突然淡淡道：“谁也不能强迫我的妻子做他不喜欢的事情。”咦，陆涛也从车上下来了，他点了一支烟，然后来到江小白面前，对着江小白的脸吐出一波烟圈，然后咧嘴一笑道：“江大白，你什么时候这么硬气了？明明上次都被吓得尿裤子了。”哦，我懂了，是想在你的女人面前逞能是吧？他咧嘴一笑，又道：“但是逞能可是要付出代价的哦。”说完，陆涛一挥手。然后淡淡道：“给我打！”那三个壮汉露出一丝嗜血的笑意，然后一拥而上。夏晚秋夏的脸色苍白，而江小白看起来也是像是被吓傻了，待在那里一动不动。在其中一个男人的拳头都要打到江小白脸上的时候，江小白动了，他身子的往旁边轻微一斜，避开了这一拳。因为没打到江小白，那男人的身体按照惯性直接冲到了江小白身边，而江小白则顺势一击重拳，直接将对方击飞了十几米远，当场昏迷不醒。其他人都是愣了愣，喂。你对我们兄弟做了什么？另外一个壮汉怒吼着冲了上来，江小白再次轻描淡写的避开了对方的重拳，然后直接抓住了对方的手腕，随后一个漂亮的过肩摔，直接将那个将近两百斤的壮汉摔翻在地。那家伙也是当场昏迷，剩下的那个男人有点慌了。转身想跑，江小白顺势从地上拾起不知道谁掉在地上的小番茄，然后对着那个逃跑的男人扔了过去。看起来江小白并没有怎么发力，但扔出去的小番茄像是一颗重炮一样，直接砸到了那个男人后背上。啊！一声惨叫，那家伙直接被巨大的冲击力击倒在地，同时咔嚓，甚至能听到肋骨断裂的声音。描述起来似乎很漫长，但这一切基本上都发生在电视火花之间。陆涛整个人都傻了，这不对呀、啊！江大白那家伙，我清楚啊，他就是一个软蛋。怂包一百斤的大米都拎不起来的废物，今天是怎么了？吃药了吗？他哪知道这江大白换了人。江家原本住在江城市下面的一个小县城的城中村里，是在江大白创业有钱后才搬到省会城市江城的。而那个时候，江小白已经辍学在外了，他并没有跟随母亲他们前往江城定居，因为小儿子不争气。所以，江母也从来没有跟别人提起过江大白还有一个双胞胎弟弟。江家在江城的人际关系中，基本没人知道江大白还有一个双胞胎弟弟。陆涛更是想不到，虽然不知道今天的江大白到底吃了什么药，但有一点他很清楚，他必须要跑了。陆涛赶紧跑上车，关上车门，启动车子就跑了。被留下的薛丽现在才反应过来，看着躺在地上的那三个壮汉，又看了看绝尘而去的陆涛，薛丽哪里还有刚才那股气势？他已经快要被吓哭了。江大白，你不要杀我，我也是被胁迫的。是陆涛逼我对你实施仙人跳，将你灌醉，然后带你去宾馆，再由陆涛他们拍照敲诈。我只是他们的一个棋子，我也是被逼无奈。江小白瞳孔微缩，表情有些狰狞。你们这些混账东西！他随手拾起地上的一块砖，然后向薛丽走去。这一刻，江小白表情狰狞，气场狂飙。那雪梨见状，更是吓得瘫坐在地上，紧身牛仔裤下面一片湿漉。他吓得当场尿裤子了。这时，夏晚秋也终于回过神了，他一把从后面抱住了江小白，低声道：“小白。”你不要冲动！现在大白没了，你要是再出什么事，我怕婆婆会崩溃。但依然未能让江小白打消怒火，夏晚秋只好又道：“果果还在等着你回去送他冰墩墩娃娃呢。”听到江果果的名字，江小白终于是渐渐冷静了下来。这时，被江小白打晕在地上的那三个混混也清醒了过来，在看江小白的眼神中尽是恐惧。这时，远处有警笛声响起。江小白表情冰冷，还不管，是想找死吗？那三人一听，赶紧从地上爬起来，忍着身体的剧痛，极为狼狈的逃跑了。小白，警察快来了，我们也走吧。说完，夏晚秋赶紧把江小白拉走了。两人随后来到一处没人的地方，夏晚秋这才意识到自己还在抓着江小白的手。有些尴尬，赶紧松开了手。江小白也是稍稍尴尬。虽说两人现在顶着夫妻的名义，但两人都很清楚，他们其实是小叔子和嫂子的关系。这种关系虽然不涉及到乱论什么，但在伦理上还是过不去的，比较敏感。对了，嫂子，我哥的死有没有可能和陆涛他们有关？江小白转移话题道。夏晚秋沉思少许，才道：“我觉得可能性很小。你哥欠的高利贷很多，债主也不少。”
比陆涛更凶狠的大有人在，他没必要特意跑到陆涛的地盘上自杀。江小白叹了口气，我真的不知道我哥竟然欠这么多高利贷。夏晚秋沉默片刻，才道：“别说是你，即便是我，对他的很多事情也不是很了解。”江小白看了夏晚秋一眼，略微沉吟，然后又道：“嫂子，薛丽的事看起来只是一场阴谋。”也不是我哥出轨，他顿了顿，又想起什么，打住了话语。少许后，江小白突然对夏晚秋深鞠一躬：“啊，你这是干什么？虽然可能存在被胁迫的情况，但无论如何，我哥也不应该答应让你去陪别的男人吃饭，这不是一个丈夫所为，我替我哥向你道歉。”夏晚秋笑笑：“呃，嫂子，你笑什么？我嫁到你们江家也好几年了，私下里一直听婆婆说你的各种不是。”夏晚秋顿了顿。又道：“说实话，刚开始的时候，因为听了婆婆的话，我起初对你这个素未谋面的小叔子印象挺差的。但上次你假冒你哥陪果果去游乐场玩，我一直都在观察你，似乎并没有像婆婆说的那么差劲。至少你很喜欢孩子，有耐心陪着孩子。”江小白愣了愣：“我哥他不喜欢孩子吗？”夏晚秋双手背负，抬头看着天空的月亮，沉默片刻，才道：“是的，其实从果果出生到你哥去世。”他都没有抱过几次果果，更别说陪他去游乐场了。所以上个月去游乐场的时候，果果特别开心。他顿了顿，又道：“从游乐场回来，去幼儿园，他一直都在给别的小朋友炫耀，他爸爸陪他去游乐场了。但其实别人家的孩子在父母的陪同下都快玩腻了。不知道为什么，江小白心里突然也是有些泛酸。对不起，夏晚秋微汗，你又没做错什么。”他顿了顿，又笑笑道：“不如说，我还得谢谢你，让果果终于体会到了父爱。”说到这里，夏晚秋突然反应过来，脸颊微红，赶紧又道：“呃，我是说上次去游乐场的事，不用谢。”江小白顿了顿，又道：“其实我挺喜欢孩子的，特别是女儿，就是一直找不到女朋友，也没法当爸爸。”这时，江小白突然想到了什么，表情有些微妙，也不好说。什么不好说？夏晚秋问道。呃，江小白目光闪烁，最终笑笑道：“没什么。”夏晚秋白了江小白一眼。我发现你挺会吊人胃口的。一般来说，这种男人都很擅长泡妞，很难相信你现在竟然还在打光棍。他修长的睫毛跳动了一下，然后又道：“你喜欢的那个女人，她不会真有老公吧？肯定是你开玩笑的吧？真的？只是……”江小白沉默少许，然后笑笑，又道：“算了，我们不提他。”夏晚秋有些在意，当然，并不是因为吃醋什么，只是纯粹的好奇，对方到底是一个什么样的女人。第四章。都很尴尬。不过夏晚秋最终并没有再追问下去。他看了看时间，然后又道：“我想告诉你的，就是你哥欠高利贷以及不喜欢孩子的事情。时间也不早了，我们回酒店吧。明天还得回江城。”江小白点点头，两人随后一起回到了酒店。他们一共开了两个房间，江小白自己一间房，夏晚秋、江母一间房。回到酒店后，两人各回个屋。江小白刚洗完澡，就听到有人敲门。洗澡间就在门口，他就穿了一条大裤衩，打开了门。门外正站在夏晚秋，嫂子。怎么了？江小白问道。咱妈让我们住一个屋。哎，夏晚秋一脸尴尬。要不让我先进去？站在走廊里，人来人往的。哦，好，请进。江小白赶紧道。夏晚秋随后进了屋子。江小白关上房门后，又道：“那老太婆又想干什么？”他说：“怕你跑了。”夏晚秋道。江小白翻了翻白眼，嫂子，你见过这样的亲妈吗？在他眼里，我不仅一无是处，而且不负责任。言而无信，呵呵呵。夏晚秋笑笑，她撩了撩额前的长发，又道：“我听医生说，婆婆的精神状态不太好，对一些事情极度敏感。你不要给她一般见识，她也不容易的。一个人把你们兄弟俩拉扯大啊！当然，她对你的确不是很上心。”但江小白躺在床上，然后淡淡道：“我知道，我真要跟她一般见识，早就跟她断了母子关系了。”这时，江小白突然想起什么，赶紧从床上起来了。他看着夏晚秋，然后道：“嫂子，你也去洗个澡吧。”然后。你睡床上，我睡地上就行了。那怎么行？睡地上很伤身体的。江小白笑笑，我早就习惯了。夏晚秋，他嘴角蠕动，也不知道该说什么。少许后，夏晚秋去了卫生间，江小白就在地上打个地铺，然后躺了下来。他能听到卫生间里传来的淋浴声，哗啦啦啦，有些心猿意马，有些胡思乱想。啪！江小白拍了一下自己的脸，自言自语低声道：“江小白，你搞什么？那可是你嫂子，你怎么能乱脑补呢？”但身体还是躁动着，难以平静。江小白干脆坐了起来，他打开窗户，吹着窗外吹来的夏风，情绪这才逐渐平静下来。片刻后，卫生间的门打开了，夏晚秋还没出来，就有一股芳香从卫生间里飘了出来。随后，一个洁白的脚丫率先从卫生间里迈了出来，那精致的玉足绝对是国宝级的珍品玉足。接着，从卫生间露出来的是一条圆润而修长的长腿。黑色清爽的凉鞋很完美，凸显出他小腿的诱人弧度。江小白刚刚平息的荷尔蒙瞬间又躁动了起来。卧槽！
，我是怎么了？对方可是我的亲嫂子啊，虽然没血缘关系，但这种关系能乱搞吗？啪！江小白又给了自己一巴掌，这一巴掌把刚从卫生间出来的夏晚秋吓了一跳。小白，你没事吧？有蚊子。江小白道：“哦。”夏晚秋其实现在也是极度尴尬，他并没有带换洗的衣服，也没有带睡衣，现在洗完澡只能裹着酒店提供的浴袍，但是。这种浴袍太宽松了，稍不注意里面就暴露了。若是自己住或者跟婆婆住，倒也无碍。可是现在和她同居一室的是自己的小叔子，这关系就比较微妙了。但是到如今，夏晚秋也只能如此了。此刻，夏晚秋穿着浴袍，刚沐浴过的她，发梢间还悬挂着滴滴水露，散发着淡淡的茉莉花香，凝脂般的肌肤之下，隐隐透出一层胭脂之色，不知是淡妆。还是自然而生，双睫微垂，亮丽难言。同时，身上又散发着只有人妻才有的纯熟气息。这种诱惑简直就像是伊甸园的苹果，让人难以抗拒。但是不行，对方可是自己的嫂子，就算哥哥去世了，那也不能乱来啊！呼，江小白突然道：“嫂子，你睡吧。”我出去抽根烟。说完，江小白就离开了房间。他离开了酒店，然后在附近路边的一个长椅上坐了下来，点了一支烟，抽了一口，然后吐出一波烟雾，有点低估我这嫂子的魅力了呀。想到以后还要和夏晚秋在一起生活，江小白就有些头疼，这可折磨人了。这时，江小白的电话突然响了，看了看来电提示，江小白神情大振，立刻按下接听键。喂，小白，手机里响起一个温婉的女人声音，怎么你想通了，要跟我交往了？江小白轻笑道，哈少贫嘴。有个任务，你接不接？赏金一百万美元，没空。江小白道：“没空，你现在手头上也没有什么任务吧？”对方突然想到什么，赶紧又道：“小白，你不会接私活了吧？我们这行的规矩，你应该很清楚。擅自接私活的话，会被天使组织追杀的。天使组织，世界上最古老。”据说已经存在数百年了，而且还是最大的赏金猎人组织，拥有注册赏金猎人高达数万人。这里汇聚了各行各业的顶尖人才，天使每个月都会发布赏金猎人的总赏金排名。江小白现在就隶属于天使的一名赏金猎人，他在天使排行榜上最高排名99名，华夏区域排名第九名。作为一个入行不到五年的新人，这个排名是非常夸张的。短短五年，江小白就累积了超过15亿美元的个人财富，折算成人民币就是差不多100亿。江大白明面上的资产也就不到10亿人民币。这还没有扣除负债，江小白的资产是他哥哥的近十倍，而且是净资产。当然，江母他们都不知道。在江母看来，江小白到现在都没有一个正式的工作，也没有房子、车子，很符合他以前对江小白的判断。这孩子长大了也不会有什么出息。然而，他并不知道，他看不起的小儿子已经是百亿富翁了。我怎么会不知道这个规定？毕竟我最好的朋友就是因为这个而死的。这时，江小白淡淡道。对方也沉默了下来。你恨组织吗？江小白突然又道：“我不恨。每个行业都有自己的规定，林海他自己破坏了规矩，怨不得别人。所以，对方声音有些哽咽。你千万不要为了给他报仇而做出过激的事情。”江小白轻叹了口气。林海，江小白辍学后在社会上认识的第一个朋友。江小白加入天时也是由林海推荐的。这个正在跟江小白通电话的女人名叫温婉，是林海的未婚妻，也是江小白喜欢的女人。当年，他和林海同时喜欢上温婉。但温婉最终选择了林海。原本今年夏天两人就要举办婚礼了，但林海为了给温婉准备一个盛大的婚礼，所以铤而走险。接了一单私活，江小白都说了可以借给他钱，但男人的自尊心让他选择了拒绝。他说他要靠自己的能力筹备婚礼的钱，但就是这一单私活为林海带来了致命的后果。按照天使的规定，赏金猎人必须在天使系统内接单，组织要进行抽成。天使的规章制度也写得很清楚，接私活免费帮忙没问题，但只要涉及到佣金，无论金额多少。一律都是死刑。林海死后，江小白一度陷入疯狂，想要替林海报仇，但被温婉拦住了。他不想让江小白去送死，情绪稳定了吗？这时，温婉又道：“是的。”江小白平静道：“行了，既然你很忙，那我就去找其他人了。拜拜。”等一下，温婉，林海临终前嘱咐我，让我照顾你，你一直不给机会，怎么照顾啊？但他也没说让你把我照顾到床上吧？我觉得这是顺其自然的事情。哈，对方有些无奈。行了，别贫嘴了。我们俩只适合做朋友，就这样了，拜拜。飞吻一个再挂呗。话没说完，电话已经被直接挂断了。江小白看着被挂断的手机，耸了耸肩，哎，找个女朋友好难啊。随后，江小白的表情就再次平静下来。虽然他的确喜欢温婉，但现在调戏温婉只是为了转移他的情绪。说楼吧，林海死了，其实最伤心的还是温婉。只是这个女人喜欢什么时候都藏在心里。不愿与人分享他的痛苦，一旦心里的悲伤累积到了极限，他的情绪可能就会瞬间崩溃，甚至可能会自杀。所以江小白才会这么嘴贱，分散他的注意力，拉一拉他的情绪。不管什么样的情绪，总比一声不吭要好。一根香烟抽完，江小白从长椅上站了起来，他看了一眼旁边的酒店。
，然后深呼吸，情绪渐渐平静下来。回去吧。当他返回酒店房间的时候，房间里的灯还亮着，但夏晚秋已经睡着了。他并没有一个人占据一个床，而是睡在了左侧的床边，在床的右侧留出了很大的空位。江小白看了夏晚秋一眼，在房间里暖色调的灯光映衬下，夏晚秋就像童话中睡在高塔里的公主一样，美丽动人。他闭着眼睛，修长的睫毛就像是蝴蝶扑朔的翅膀，粉红色的双唇就像那春天的含苞欲放的花苞，甚至那双没有睁开的眼睛都能让人浮想联翩。绝色尤物，江小白刚刚平息的荷尔蒙又躁动了起来。哈，这个妖孽简直比温婉都勾魂。江小白不敢再继续。去看夏晚秋了，他怕他真的会控制不住自己。就在这时，夏晚秋突然把身上的夏凉被蹬掉了，双腿交叉向外，双手放在胸口处，浴袍的领口大开，甚至可以清楚的看到里面文胸的带子都已经滑落到手臂了。第五章，说不定你都不是你爸亲生的。咕噜，江小白咽了口唾沫，喂喂，嫂子，你这么大的人了还蹬被子，而且。你这睡姿是不是有点豪放，跟白天的气质完全不一样啊？当然，睡姿不好并不会影响对一个人的评价，甚至可以说，夏晚秋现在的睡姿更具诱惑力。只是说起来，我对我这个嫂子也不怎么了解啊。江小白只知道，哥哥是在大学时代和夏晚秋开始交往的，怎么恋爱的？江小白不太清楚，江小白只知道夏晚秋是江城本地的一个富二代，白富美，家里虽然也不算是什么豪门世家，但资产也有好几个亿。江大白大学就开始创业，第一桶金就是来自于夏家的资助，这就是江小白所了解的夏晚秋的身世背景。至于夏晚秋的性格，给他的感觉就是成熟稳重。典型的御姐，不过她在婆婆面前倒是很贤惠，就像是普通的邻家媳妇。一个大都市的白富美对一个来自农村、有精神问题的婆婆十分孝顺，这是很难得的。片刻后，江小白重新冷静下来，他拾起被夏晚秋蹬掉地上的夏凉被，重新盖到她身上。江小白并没有顺势和夏晚秋睡在一起，而是按照计划打地铺睡在了地上。次日，当江小白醒来的时候，夏晚秋刚好从卫生间里出来，他已经换好了衣服。小白，你醒了呀？夏晚秋道：“嗯。”我昨天不是在床上给你留位置了吗？你怎么还是睡在了地上？现在只是初夏，地板很凉，对身体不好。说完，夏晚秋突然想到什么，一脸尴尬。那个小白，夏晚秋表情尴尬，又道：“我昨天睡觉是不是睡姿不好，占了你的地方，所以你只能睡地上了？”呃，没有啦。江小白硬着头皮道：“你的眼神已经告诉我你在说谎了。”夏晚秋道：“呵呵呵。”果然，夏晚秋简直泪目。他当然知道自己睡姿不好，可偏偏让自己的小叔子看到了。这又不是女主和小叔子谈情说爱的女频言情小说，对夏晚秋来说，这太尴尬了。这时有人敲门，夏晚秋赶紧跑到门口。打开了门，门外站着江母。起床了吗？我们回去吧。江母道：“江大白的尸体已经在青州本地火化了，按照习俗，应该是举办一场葬礼的。但因为江母让江小白冒充哥哥，这葬礼自然不能办了。”三人收拾下行李，然后一起搭乘飞机回到了江城。这一路上，江母一直在絮叨：“江小白，你一定要注意了，不要用你哥的身份胡作非为。江小白，你一定要机灵点，别让人家看出破绽了。”还有。多学一些知识，不要让人家觉得你是文盲。你哥可是燕京大学的高材生，就算失忆了，也不会突然就变成笨蛋的。还有，这时夏晚秋实在是听不下去了。妈，小白没你想的那么笨。江母翻了翻白眼，你是说他的英语吗？那还不是因为遗传我的语言天赋，但是只是会英语还远远不够。大白不仅英语好，他还会很多技能，还会弹钢琴。说到弹钢琴了，他顿了顿，叹了口气。又道，我一个老姐妹钢琴店开业，原本大白已经答应我要去那里做表演嘉宾，我都跟人家说了，现在只能找个理由取消了。江小白没有说话，他扭头看着机舱外面，稍远处一座城市的轮廓正逐渐清晰。江城，这是怀省的省会，江小白的老家就在江城下面的一个县城里。虽然距离江城不太远，但江小白长这么大就去过一次。那是七岁的时候，因为被母亲训斥谩骂，江小白一气之下离家出走了，一个人跑到了江城。那次江城之行很短暂。他刚进江城，就遇到一个跟他年龄相仿的小女孩落水。当时围观的人虽然不少，但竟然没有一个人下水施救。江小白那年才七岁，但却勇敢地跳了下去。还好他水性不错，顺利将女孩救了上来，还给她做了人工呼吸。W W W Delta U L R 八 Call m e w 现在想想，江小白都觉得自己太厉害了，才七岁呀、啊。自己竟然都学会了人工呼吸，并没有人叫，应该是从电视剧里学到的。不知道是不是自己人工呼吸的作用，反正那女孩就活了。当时江小白才松一口气，警察就来了。然后江小白被警察夸奖了，但同时警方也打电话通知了江母。之后后续的事不用说，肯定是江小白被母亲暴打了一顿。从那以后，江小白就再也没有踏入过江城的地界。上次和哥哥一家见面也是在其他城市，毕竟母亲有严令。不让江小白去江城，江小白倒无所谓，他也不怕江母，但江大白似乎也不想和江小白在江城见面。不过。
都无所谓了。十多分钟后，客机在江城机场降落下来，江小白三人下了飞机。这一路上，江母依旧在不停地嘱咐江小白慎言慎行，不要给哥哥的身份抹黑。江小白全程无视，江母气得脸都黑了。我看你就是想气死我。江母道。江小白笑笑，妈，我什么时候听过你的话、啊？江母雨夜，他一跺脚，又道：“你就是不听我的话，所以才混这么差的。都二十五六岁的人了，房子、车子、女朋友。”要啥没啥，你还好意思笑？江小白摊了摊手，天生乐观，没办法。你江母气的手直抖。夏晚秋微汗，赶紧道：“妈，小白，你们都少说两句。”顿了顿，夏晚秋又看着江小白道：“小白，你陪我去我家把果果接回来吧。”好。江小白点点头，他还要给江果果送冰墩墩娃娃。在机场和江母分开后，江小白和夏晚秋就搭乘一辆出租车来到了江城的海岸线别墅园区。在江城，一共两处著名的高端社区：书楼八，一个是蓝山半山别墅园区，一个是海岸线别墅园区。蓝山别墅园区是江城最顶尖的社区，住在那里的基本上都是大富大贵之人，每栋别墅的市值都在亿元以上，而且有钱还不一定买得到。相比较起来，海岸线别墅园区就平民了很多，每栋别墅市值。均在三千万左右，当然，这个价格也不是普通人能承受的。夏晚秋的娘家就住在这里。出租车在海岸线别墅园区门口停了下来，江小白和夏晚秋从出租车上下来，然后进了园区。海岸线别墅园区环境优雅，还有一个大型儿童乐园。嗯，我好像看到果果在游乐场。江小白道。夏晚秋顺着江小白的手指望去，还真是。夏晚秋顿了顿，又笑笑道：“你眼神真好，我们过去吧。”嗯，此时。游乐园内，一个三四岁的小女孩正站在那里。她白皙细腻的皮肤就像是羊奶凝乳，大大的眼睛一闪一闪，仿佛会说话。那小小的樱桃红唇与皮肤的白色相得益彰，搭配完美。一对小酒窝均匀的分布在脸颊两侧，酒窝在脸颊若隐若现，漂亮如天仙。这丫头天生就是美人胚子，正是江果果。江果果的却是在游乐园。但此刻，他一个人孤零零地站在那里，脸上尽是委屈的表情。这时，有一个小男孩走到江果果面前，对着江果果吐了吐舌头，嘿嘿一笑，道：“江果果是说谎大王，我才没有说谎，我的爸爸真的带我去游乐场了。”江果果一脸委屈道：“骗人，我们从来没有见过你爸爸带你出来玩。”江果果小脸涨红，那是因为爸爸工作忙。哼，大骗子！我妈妈说，小区里的人都知道你爸爸经常在外面鬼混。我奶奶也说，你爸妈可能是假结婚，各玩各的，说不定。你都不是你爸亲生的。第六章，小姨子的一巴掌。哇！江果果突然眼泪绷不住了，突然大哭了起来。江小白表情震惊，他很难相信这些话竟然是四五岁的小孩说出来的。很显然，都是他们背后的家长在碎言碎语。这已经算是恶意重伤了。看来人的素质和金钱还真没多大关系。有钱人不代表就有素质。看到江果果哭泣，江小白内心突然变得有些暴力。他正要过去，这时突然一道高挑的倩影冲了过去，啪！一巴掌扇到了那个小男孩脸上。打人的女人大概十二三岁，相貌和夏晚秋有一些相似之处，不过身材更好。这个身材更好，主要是指这个女人的胸围。目测来看，至少是 C 罩了。这个尺寸在国内已经相当了不得了，毕竟国人成年女性的平均罩杯才 A 加，而夏晚秋则处在中等偏上的 B 罩。有一说一，普通男人来说，最完美的罩杯应该就是 B 罩了，不大不小，炙手可握。不过对一些球迷而言，自然是越大越好。默默，夏晚秋低声道。江小白的目光也落在那个打人的女人身上。夏末，夏晚秋的妹妹，以前就听哥哥说过，她的小姨子非常泼辣，女汉子。今天一看，名不虚传啊。这时，一个年轻女人也冲了过来。夏末，你干什么？你凭什么打我儿子？说着，那女人就气急败坏的朝江果果冲了过来。然后，夏末直接一脚将其踹倒在地。那女人躺在地上，捂着肚子嗷嗷大哭。然后，一个穿着华丽的中年妇女也跑了过来。疯女人！你敢！话没说完，夏末又是一脚，那中年妇女也是直接被踢翻在地。周围的小孩都吓得哇哇大哭，然后各自的家长也是赶紧把自家孩子抱走了。夏末，你等着，我现在就让我老公过来。那个躺在地上的女人道：“哈，老娘在这里等着。”夏末顿了顿，又口吐芳兰道：“林洛，不是我打击你，就你老公的废物样子，我能把他打得叫奶奶？”吐。那个林洛吐血。然后又道：“你那姐夫不一样是废物，我上次看到他被人打的跪在地上求饶，跟条狗一样。”夏晚秋突然走了过去：“姐姐。”夏末稍微愣了愣：“谁打的？”夏晚秋淡淡道：“蓝田集团的董事长赵青山的独子赵新叶，有本事你去替你老公报仇啊！”林洛讥讽道。
蓝田集团、江城排名前十的大型集团，旗下业务覆盖了房产、酒店连锁以及金融投资。其董事长赵青山财富近五百亿，是江城的顶尖富豪之一。书楼八，夏晚秋沉默了。别说是他，就连他的父母也不可能和赵青山和他的蓝田集团对抗的。毕竟他们夏家在江城只能算是小富，和赵青山那种顶尖富豪是没法比的。这时，林洛突然看着夏晚秋，又道：“说起来，那个赵新叶好像对你很感兴趣啊，你不如甩了你那废物老公，给赵新叶当情人呢。”话音刚落，啪！夏末又是一巴掌扇到了林洛的嘴上，林洛的嘴当场就肿了起来。这时，江小白也走了过来，他直接来到江果果面前，但江果果看着他，脸上却露出极为惊惧的表情，他嘴唇颤抖着。然后扑通跪了下来，爸爸，我错了，我不该跟小朋友吵架，你不要打我了。江果果浑身都因为害怕而剧烈颤抖着，江小白伸出的手立刻杵在了半空中，夏末也是愣了愣，随即大怒：“江大白，你这个混蛋，你到底打了多少次果果，把他吓成这个样子？”啪！夏末一巴掌扇到了江小白的脸上，江小白的脸上瞬间出现五个通红的手掌印。夏晚秋也是有些傻眼，江大白经常打孩子，动不动就打，喝了酒不开心打，在外面被人欺负不爽。打，甚至无缘无故的都会打江果果。夏晚秋内心早就对江大白绝望了，多少次甚至想跟他同归于尽，但为了孩子，为了孩子能有一个完整的家，他都忍了。但问题是，现在这个江大白是他的小叔子，对不起。这时，江小白开口道：“夏晚秋愣了愣，江小白看起来要完全背负其他哥哥造的孽。”夏末依然情绪激动，他双手抓住江小白的衣领，然后将其拖到一边，又双眼通红道：“江大白，我劝你不要太过分，你想占我便宜，可以。”我让你站，但是你要是再欺负我姐和果果，我弄死你！他的眼神看江小白，就像是在看垃圾一样。江小白也是嘴角微抽，我的天，我的哥哥到底都做了些什么事？他连自己的小姨子都不放过的吗？这时，江小白突然意识到一个问题：从夏晚秋的反应，从夏末的反应，甚至是小区里那些业主的反应来看，似乎除了江母，很多人都知道了自己的哥哥是什么德行。江小白有些无语，原来是一个烂摊子啊！这时，夏末松开了自己的衣领，他的目光落到了江小白手上的冰墩墩娃娃上。嗯，夏末知道这种冰墩墩娃娃，这是一种限量的冰墩墩娃娃，只有在娃娃机里才有。而这种冰墩墩娃娃特别难抓，现在甚至在网络上形成了抓冰墩墩娃娃挑战。W W W Delta U L R 八 Call m e w 夏末知道江果果很喜欢这种冰墩墩娃娃，他也尝试过帮江果果用娃娃机去抓，但始终没能抓到。那是这时，夏末开口道：“哦。”我给果果带的礼物，我记得他很想要这种冰墩墩娃娃。江小白道：“呵，你会记住果果的喜好？开什么玩笑，肯定是我姐弄到的。然后借你的手给果果，就是想让果果能感受到一点点父爱。”夏末道：“江小白耸了耸肩，你说什么就是什么吧。”这时，江果果跑了过来，他有些怯生生地看着夏末，然后道：“小姨，不，不要打我爸爸。”夏末瞬间眼眶又红了，他转身看着江小白，更像看垃圾了。江大白。我真不知道你上辈子修了什么福气，让你遇到那么好的老婆和女儿。换个人，早就跟你离婚了。说完，夏末转身离开了。江小白也是情绪复杂，少许后，他平静下来，然后朝江果果走去。但江果果条件反射的往后退，他似乎很害怕。这时，江果果后退的过程中，他的脚底打滑，身体直接往后栽倒过去。而后面刚好是小区里的喷泉池。夏晚秋也是看到了这一幕，脸色大变。果果，他根本来不及赶过去。不。没人能赶过去，但就在这时，一道人影像一道利剑一般冲了过去，在江果果栽倒在温泉池里之前，将其拉了起来。江小白，他的速度匪夷所思。不过，虽然成功将江果果拉了起来。但江小白的身体却失去了平衡。江小白在这一刻展现了极强的身体韧性。他在失去平衡的情况下，将江果果推到了岸边，但自己却掉到了温泉池里。夏晚秋这时反应过来，赶紧跑了过来。温泉池的池水对小孩来说很危险，但对大人是没啥危险的，因为池水就到成年人的大腿处。江小白从温泉池里站起来，但注意力都放在了自己的手上。他手里拿着的冰墩墩娃娃也掉到水里了。果果，对，对不起。江小白一脸愧疚，我把你的冰墩墩娃娃弄湿了。江果果愣了愣，他顿了顿，然后带着不敢置信的表情道：“爸爸，这个冰墩墩是送给我的吗？”江小白笑笑：“当然。”江果果愣了愣，随即一脸开心，然后直接扑到了江小白的怀里：“谢谢爸爸，我一定会好好珍惜的。”但是冰墩墩湿了，没关系，妈妈有烘干机。江果果道：“嗯。”夏晚秋静静的看着江小白和江果果有爱的互动，眉宇间浮过一抹复杂之色。这曾经是他憧憬的画面，但女儿四岁了。这是第二次看到，上次是在游乐场，男主角也是江小白，真是讽刺啊！明明是父亲应该承担的角色，竟然由小叔子完成了。收拾下情绪，夏晚秋微笑道：“衣服都湿透了，我们先回我家吧。”好。
。江小白点点头。少许后，江小白来到了一座独栋的别墅门前，这是夏家的别墅。按了按门铃，没人开门，好像没人。夏末这丫头跑哪去了？夏晚秋一边说着，一边用指纹打开了大门。打开门后，三人一起走了进去。你去洗澡吧，待会衣服脱下来，我给你洗一洗，然后再烘干。夏晚秋又道：“好。”不过江小白并没有动。说楼吧，还有其他事吗？夏晚秋又道：“不知道洗澡间在哪。”江小白压低声音道：“啊。”夏晚秋表情稍稍尴尬，我猪脑子。随后，夏晚秋领着江小白进了洗澡间。江果果也是一路随行，然后一脸好奇道：“爸爸妈妈，你们要一起洗澡吗？”第七章美人计。嗨嗨，夏晚秋直接呛着了。不是，那你们为什么不一起洗澡呢？我同学说他爸爸妈妈就经常一起洗澡。江果果一脸好奇，夏晚秋快崩溃了。他和夏末性格截然不同，夏末性格直爽，嫉恶如仇，典型的女汉子。但夏晚秋的性格就要矜持很多。去去。看电视去。夏晚秋把江果果赶走以后，然后开始给江小白介绍洗澡间里的各项设备。介绍完毕后，夏晚秋就退出了洗澡间，然后长松了口气。随后，夏晚秋想到什么，又紧张了起来。果果，去门口看着。要是你小姨还有你姥姥姥爷回来了，你先拦着他们。夏晚秋道，她这才想起，她的家人非常讨厌自己的丈夫，就像江小白猜测的那般，除了江母，自己身边的人几乎都知道自己的丈夫是什么德行，是赌败家，借高利贷都要赌博，人前当狗，却喜欢在自己的妻女面前耍横，是不是不想让小姨他们知道爸爸在这里？江果果道。呃，算是吧。你也知道，你姥姥他们不喜欢爸爸。我知道了。江果果随后麻溜的跑到了大门口，然后当起了盯梢小精灵。这时，卫生间的门打开一条缝，一些男人的衣服从里面塞了出来，但只有外衣。但很显然，落水后，江小白的内衣也都湿了。夏晚秋有些纠结，最终还是深呼吸，然后开口道：“小白，把内衣也给我吧。”其实，江小白身上能称得上是内衣的。就是一条内裤，但这个词喊出来就比较微妙了。片刻后，一条男士的四角内裤从洗澡间里塞了出来，江小白和夏晚秋都心照不宣。随后，夏晚秋把江小白换下的衣服拿走，然后来到了洗衣房。他原本是想把所有衣服都扔到洗衣机里，但犹豫了一下，最终还是把江小白的那条内裤单独拿了出来。按照夏晚秋的习惯，他一般都是将内裤和其他衣服分开来洗的。手洗着江小白的内裤，夏晚秋也是面红耳赤。仔细想想。即便是江大白，我都没有给他洗过内裤。江大白的衣服一般都是江母洗的。江大白有点妈宝男，也可能是因为江母的控制欲比较强。没想到自己手洗的第一个男人的内裤竟然是小叔子的，节操尽失啊！夏晚秋嘴角露出一丝自嘲，但是夏晚秋沉默着。如果他能守护好果果，就算给他洗内裤也是应该的。只是夏晚秋稍稍抬头，看了对面的洗澡间一眼，眸中掠过一丝迷茫。他不会一直守护果果的，一来果果不是他的孩子。二来，他有喜欢的女孩子。如果有一天他跟那个女孩或者跟其他女孩的交往了，那肯定会从果果身边离开的。Delta O U 八摄氏度 O M U。片刻后，夏晚秋摇了摇头，别想这么多了。传到桥头自然直。这时，小姨，你回来了呀！江果果的声音突然从外面响起。夏晚秋瞬间慌了，还没来得及藏好江小白的内裤，夏末已经冲进来了。妈妈，我我没拦住。江果果弱弱道。夏末则看着夏晚秋手里的男士内裤，又看了一眼洗澡间。然后道：“果果，你先到院子里玩沙子去，我有话要跟你妈妈说。”哦，等江果果离开后，夏末平静道：“姐，你欠她的恩情还没还够吗？你牺牲了自己的青春，牺牲了自己的婚姻，难道你做的还不够吗？”夏晚秋沉默着，夏末忍不住又道：“说实话，我真的很难相信江大白那样的人会有勇气跳河救人。”夏晚秋依旧没有说话，他答应江大白的追求，和江大白结婚。也并非是因为爱他，在他七岁的那年，他曾经失足掉到过河里，是一个同龄的小男孩救了他，而那个人就是江大白。他嫁给江大白，完全是出于报恩。见夏晚秋一直沉默，夏末也有些无奈，他看着夏晚秋，眸中浮过一抹决然。姐，有个事情，我一直在犹豫着，我不知道该不该跟你说。夏末平静道：“什么事？”江大白曾经对我下药。夏末平静道 ：“W W W Delta U L R 八 Call me。”夏晚秋一脸震惊，当然，他没有得逞。我逃掉了。夏末平静道：“夏晚秋终于愤怒了。她知道自己那个丈夫很渣，但她万万没想到，那混蛋竟然把主意打到了她妹妹头上。姐，有些事情当断则断，不断则乱。离婚吧。”夏末又道。夏晚秋又沉默了下来。“你到底还在犹豫什么？你是不相信我的话，还是你还在期望那种混蛋突然变好男人？没可能的，没听说过一句话吗？江山易改，本性难移。江大白已经烂透了，不会有奇迹发生的。”夏晚秋继续沉默着。夏末无奈了，落在你脚下。你自己选择，但是我已经警告过他了。
如果他再欺负你和果果，我绝不会放过他。”夏晚秋也是长叹了口气。如果是以前，她若是知道了自己丈夫竟然对自己的妹妹下药，那她肯定毫不犹豫的离婚。她虽然是姐姐，但她其实一直被妹妹夏末保护着。读书的时候，有地痞流氓骚扰自己，都是夏末冲出来保护自己。夏晚秋绝不原谅欺负夏末的人。但现在的问题是，自己这个丈夫其实是小叔子，自己不能把哥哥的过错算到弟弟身上吧？而且夏晚秋脑海里浮现出江果果被江小白抱着的时候那一脸的小幸福，最终化为一抹叹息。再看看吧，夏晚秋道：“夏末有点抓狂，姐。”他都对我下手了，你还给他机会呀？夏末一脸郁闷。夏晚秋笑笑，他不会再做这样的事情了。如果他再做这样的事情，我就听你的，和他离婚。说不清为什么，夏晚秋其实对江小白也不是很了解，但却莫名的很信任他。夏末目光闪烁，然后道：“那我们就走着瞧吧。”说完，夏末就上楼去了。夏晚秋也不再多想，洗衣机烘干江小白的衣服后，夏晚秋又亲自将每一件衣服，包括内裤，都熨了一遍。跟泼辣妹妹不同，夏晚秋一直都是贤妻良母型的女人。她拿着熨好的衣服，重新来到洗澡间门口，然后道：“小白，我把衣服放门口了。”“嗯，好的，谢谢。”江小白道。江小白把卫生间的门打开一条缝隙，然后伸出两根手指头，把衣服一件一件的夹了进去。衣服都拿进去后，江小白又赶紧关上门。夏晚秋一脸无语：“这家伙好像是怕我偷窥他。”夏晚秋简直泪目。以前都是他担心自己被人偷窥，没想到今天成了那个被防范的对象了。这时，夏晚秋的手机响了。什么？夏晚秋眉头微皱。然后又道：“我现在就过去。”挂断电话后，夏晚秋又对着洗澡间低声道：“江小白，公司出了事，我得过去处理一下。你待会穿好衣服就带米米回去吧。米米知道回家的路。” OK， 江小白应道。夏晚秋没再说什么，随后就匆匆离去了。二楼某卧室，夏末看到夏晚秋离开了，目光闪烁起来，他的脸上神色变幻不定，似乎在做什么艰难的决定。最终，夏末的眸中浮过一抹决然，舍不了孩子。靠不住狼，为了唤醒执迷不悟的姐姐，为了姐姐以后的幸福，拼了。随后，夏末拿出一个隐藏摄像头，然后安装在自己房间，接着打开衣柜，翻出一套情趣蕾丝内衣放到床上，又快速打扮一番，涂了口红，喷了香水。准备出去的时候，夏末又想到什么，拿出卫生纸，团成团，然后扔到垃圾桶里。做完这个，夏末才从楼上走了下来。刚好江小白洗完澡，换好衣服，从洗澡间里出来。我姐呢？夏末开口道：“好像是公司有事。”他去公司了。江小白顿了顿，又道：“我知道你对我有成见，放心，我不会在这里烦你。我现在就带果果回家。”等一下，夏末突然道：“怎么了？”江小白问道：“你会修电脑吗？”夏末道：“呃，算是吧。”江小白道：“那你帮我看看我的电脑吧，总是死机。嗯 ，S E 塔 O Omicron Beta R 吧 ，C Omicron M。呃，可能是显卡松动了，你把显卡拔了，重新插一下。我不懂这些。”你过来看看吧，夏末又道。江小白犹豫了一下，怎么害怕我杀你啊？夏末顿了顿，又道：“是不是男人这么怂？”江小白瞬间脸黑了。前面带路。江小白道。随后，他跟着夏末进了夏末的闺房。第八章，姑娘还请自重。说来惭愧，虽然夏晚秋说像江小白这样很会撩妹的人一定睡过很多女人，但其实江小白到现在都还是一个处男。他甚至都没有进过女孩子的卧室。少年时代，他喜欢过一个女孩子。那是他的初恋，但那时候年纪小，也不敢跑到人家家里。后来遇到了温婉，但这女人更矜持。虽然认识这么多年，但从来不让江小白去她的卧室。说起来，我这还是第一次进女孩子的闺房。江小白目光打量着夏末的闺房，她的房间装修风格就如同她的性格，明亮活泼。墙上挂着几张非主流的抽象画，看到这些抽象画作，江小白微汗，因为。这些都是他的画作呀。这时，夏末也是注意到了江小白的目光，脸上露出一丝鄙视。怎么，你还看得懂抽象画？江小白笑笑，看不懂，看不懂就对了。如果像你这种人都能看得懂，那就不叫艺术了。夏末道：“江小白，我这小姨子对我很有成见啊。”不对。是对江大白有成见，江小白不觉得夏末小肚鸡肠，毕竟听他的意思，江大白可是想占他便宜。姐夫占小姨子的便宜算什么？丧尽天良啊！就算夏末拿刀捅江大白，那都可以称之为正义裁决。所以对夏末的冷嘲热讽，江小白并没有说什么。他把目光从墙壁上那些抽象画上挪开，然后目光下意识的就被床上的黑色蕾丝内衣，以及垃圾桶里被揉成一团的纸巾，还有阳台上迎风飘扬的纯白 bra， 这些都是很容易让人产生联想的东西啊。江小白不是圣人，也不是柳下惠。看到这些东西，他体内荷尔蒙隐隐有些躁动，但这种躁动跟当初和夏晚秋同居一事时的躁动没法相比。所以，江小白很快就控制了自己的情绪。看到江小白的情绪变化，夏末显然失所未料，这个色魔竟然没啥反应。喂喂。
，这算什么？老娘把压箱底的蕾丝内衣都拿出来了，你这种反应是不是有点失礼？夏末情绪有点崩溃，他有点不能接受自己的色诱对江小白竟然没啥效果。呼，深呼吸，夏末目光再次坚定起来，看来力度还是不够啊。这时，江小白的注意力已经集中在夏末的台式电脑上了。w w w delta u l o r 八 call m e w 我先帮你重插一下。江小白，宝、哦，重插什么？江小白翻了翻白眼，显卡呀，不然你以为插什么？夏末嘴角微扯，没吱声。江小白也没再理会夏末，他打开夏末的台式电脑主机，然后拔出显卡，重新查一下，应该可以了。江小白道。这时，夏末假借看电脑，直接把身体靠在了江小白的身上，但直接被江小白推开了。男女授受,受不亲，还请自重。江小白道。夏末先是愣了愣，随即抓狂了。姓江的，你现在装什么？当初给我下药的时候，你可不是这么说的。你说你垂涎我很久了，想让我做你的情妇，现在倒装起好人了。江小白，他之前听夏末说了，江大白曾经想占夏末的便宜，但他并没有想到江大白竟然大胆包天，对夏末进行下药。擦了擦冷汗，虽然是亲哥，但江小白还是要骂一句渣男。收拾下情绪，江小白硬着头皮又道：“我已经改过自新了。”夏末依然满脸狐疑，毕竟江山易改，本性难移呀、啊。没什么事的话，那我就先走了。说完，江小白直接就离开了。夏末随后拿出摄像机里的储存卡，调出刚才的监控，但来回翻看都没能找到可以诬陷江小白的地方，只好作罢。但并不甘心，哼。大灰狼早晚会露出尾巴的，我就不信抓不住。另外一边，离开夏末房间后，江小白就带着江果果一起离开了夏家，两人一起乘坐出租车回到了江家。江家也是一个独立别墅，前后花园。刚到门口，江小白就听到别墅里传来优美的钢琴声。嗯，你妈妈已经到家了。江小白随后按了按门铃，少许后。江母出来了，看到江小白脸色大变，小碎步直接跑了过来。晚秋已经回来了，江小白问道：“没有？那谁在弹钢琴？”江小白又道：“就我那个开钢琴店的朋友，他女儿刚从国外留学回来，好像是什么伯克利音乐学院，反正就是音乐系的高材生。”江母顿了顿，又催促道：“你先别回来，为什么呀？”人家就是来找你切磋钢琴的，你会吗？江母道，他顿了顿，又是恨铁不成钢道。你要是有你哥一半的才能，我也不会现在如此尴尬了。江小白表情平静，那行，我带果果先去小区玩。不过就在这时，几个中年妇女和一个年轻漂亮的女人从屋里出来了。太巧了，你妈刚刚还在说你不在家，然后你就回来了。一个中年妇女微笑着走了过来，又道：“正好，我闺女也是学钢琴的，刚留学回来，听说你钢琴技术高超，就特意前来拜访切磋。”话虽这么说，其实中年妇女之前就听过江大白弹钢琴，虽然水平的确不错，但充其量是业余满级。但女儿的钢琴技术可是专业级，正要是 PK 切磋。那女儿绝对碾压那江大白。这些个中年大妈，别看平日里解长解短的，看起来姐妹情深，但都是塑料姐妹情。这些大妈们其实暗中都在攀比较量。说楼吧，江母现在极为尴尬。若是真的江大白。还好，即便比不了那些专业的音乐系高材生，但也不会输得太难看。但是现在这个儿子根本不是他的大白，而是他的小儿子江小白。这个他不喜欢的小儿子从小就一无是处，别说钢琴了，他恐怕连口风琴都不会。这要是让他去弹琴，以后他都没脸再去找朋友们去玩了。嗯，其实我这回刚好有点事要去忙。江小白开口道，话没说完，那个中年妇女又道：“不会是怕输吧？”没关系的，在这里的都是你妈妈的朋友，没人会嘲笑你的。而且我女儿毕竟是专业的音乐大学的高材生，你比不过她也正常。中年妇女的话没说完，江果果也是道：“我爸爸才不会输呢。”江母瞪了江果果一眼，江果果吓了一跳，立刻躲在了江小白的身后。看到这一幕，江小白的倔脾气上来了。行，那我就献丑了。江小白平静道。江母一听，瞬间慌了。但是大家都在。他也不便发作。等大家都进了屋子，江母才压低声音道：“江小白，你想干什么？你是不是故意想让我丢脸？你怎么那么心狠啊？我好歹把你拉扯大，你就这么对我呀？”他的情绪有些失控。江小白没有理会江母，直接进了屋子。钢琴就摆在大厅里。江小白在钢琴旁坐了下来。江母几乎是一脸绝望。江小白会弹屁的钢琴啊！他甚至已经想到这些所谓的老姐妹们欲言又止的嘲笑表情了。为什么我会生出这么一个没用又不听话的孩子啊？第九章。既经四座，偏心母亲再次被打脸。另外一边，说起来也好久没有钢琴了。当初学钢琴是为了追求温婉，结果也没追上。什么学音乐容易泡妞，都是骗人的。江小白嘴角露出一丝自嘲。随后，江小白摇了摇头，不再多想。他的手指放在键盘上，然后一股优美的旋律从江小白的指尖倾泻而出。从低音滑到高音，人们好像看到了玫瑰绽放的风景。从高音徐徐降落的时候，又像散落了一地珍珠。细碎却泛着光泽，旋律不断的变换，时而如细水长流，时而又如惊涛拍岸。
，让人沉沦在美妙的旋律中，全场一片死寂，大家都沉浸在这美妙的音色中无法自拔。当最后一个音符结束后，全场依然没有反应过来。良久以后 ，W W Omega S E T A U R O A C O N 啪啪，有人鼓掌，正是那个身材高挑、气质卓越的年轻女孩。她微笑着道：“世界著名钢琴大师理查德·克莱德曼的经典之作。”水边的阿迪丽娜，我在学校的时候听过很多老师演奏过，但不得不说，你这个版本更打动人心。我输了，你的钢琴技术恐怕已经达到了和我们学院老师一个级别了，可以直接去维也纳开演奏会了。开演奏会，在座的中年妇女们虽然不一定都懂钢琴，但她们都很清楚，能去维也纳开演奏会的，那可都是大师级的钢琴家呀。年轻女孩的妈妈有点傻眼，这不对呀，我以前听过这家伙刚弹琴，那水平跟女儿相比差多了。但今天，他现在都还觉得耳边还在响着水边的阿迪丽娜钢琴曲的旋律，真绕梁三日不绝于耳。再弹一首。这时，那个中年妇女又道：“我想听贝多芬的《致爱丽丝》。之前他将大白弹奏的就是《致爱丽丝》，水平差远了。这家伙肯定就会弹那一首《水边的阿迪丽娜》。”江小白没有说话。他的手指再次放在钢琴键上，伴随着他的手指在钢琴键上起舞，一股优美的旋律再次从他的指尖倾泻而出，旋律瞬间就把人带入旋律里，描述世界。那里有绿荫森林，森林里有鸟在歌唱，还有大海，远处还有航海的帆，让人犹如身临其境一般。这首《致爱丽丝》结束很久后，众人还没有回过神来，最后率先回过神的还是那个年轻的女孩，她双手轻轻鼓着掌，然后微笑道：“太棒了。”佩服江国国也是在旁边兴奋地鼓着掌。爸爸好厉害，虽然他不懂钢琴，但很显然，爸爸赢了。那个中年妇女完全傻了眼。虽然是同一个曲子，同一个人，但这前后的演奏水平完全不一样啊！难道这家伙是天才？这么短时间能把一首曲子的演奏水平提升这么多，除了天才还能是什么？而最震惊的自然还是江母了。说实话，他也不太懂钢琴，但至少他听得出来，他这个小儿子的钢琴水平并不比大儿子差。但是如果不是亲眼所见，亲耳所听，江母打死都不会相信他那个不成才的小儿子竟然还会弹钢琴。他感觉又被打脸了。这时，几个中年大妈走了过来：“江兰，怪不得你天天吹，你儿子的确厉害。”“是啊，说实话，我一直都怀疑江兰在吹牛，没想到他还是低调了。他儿子的钢琴明明是专家级的水平，结果他却说普通专业级。江兰喜欢谦虚，呵呵呵。”江母尴尬笑着。十多分钟后，江母送走客人后，又把江小白叫到了他面前。什么事？江小白懒洋洋道：“你在哪学的钢琴？书楼吧，自学成才。”我说：“你怎么没钱买房子？是不是把赚的钱都用来学琴了？有什么用？就算你学会弹钢琴，你就能找到女朋友了。现在社会现实的很，人家相亲才不管你会不会弹钢琴，他们首先看的就是你有没有房子，有没有车子。”江小白平静地看着江母，你。你那什么眼神？江母又道：“妈，是不是我会的越多，你心里就越不开心？因为不想承认自己教育失败，你不想承认自己亲力亲为培养的大儿子，竟然还不如放任自流的小儿子，是吗？”江小白淡淡道：“你闭嘴！”江母情绪再次失控。你不要以为钢琴比你哥弹得好，就比你哥厉害了。你哥的主要精力都用在了学习和工作上，所以才能在几年时间内累积了好几亿的财富。如果不是你哥哥，你这一辈子都住不上这种城市里的大别墅。”江小白轻叹了口气，说实话，我还真不想。住这里。说完，江小白就离开了。他返回客厅，然后抱起江果果，微笑道：“果果，爸爸想买一套房子，你要不要和爸爸住新房子啊？”江果果犹豫了一下，才道：“妈妈去吗？呃，等妈妈回来了，你问问她。”江小白轻笑道：“嗯。”江果果顿了顿，又道：“对了，爸爸，你准备去哪里买房子啊？”江小白想了想，然后指着稍远处的蓝山，然后道：“那里怎么样？视野好，空气清新，环境也好。听说山上还有大温泉。”江母刚好进来。看到这一幕，摇了摇头。教育孩子不是你这么个教育法，对孩子不能撒谎，承诺的事情就要一定办到。你不要以为对方只是个孩子，你就可以信口开河了。奶奶，爸爸没有撒谎，他说陪我去游乐园，他就去了。这次出差回来，还给我带了礼物。江果果抱着江小白送给他的冰墩墩，一脸幸福。江母翻了翻白眼，然后又道：“你知道他刚才指的是什么地方吗？那里可是江城最高端的社区——蓝山半山别墅群。那里的别墅每栋至少一个亿。”而且没有人脉关系，就算有钱也买不到。江果果不吱声了。他幼儿班里一个同学就住在那里，那个小朋友就整天在班里说他住的地方可厉害了，有钱都不能住在那里。现在很多孩子受大人的影响，从小就有很强的优越感。江小白没有再说什么。这时，江小白的手机响了，是夏晚秋打来的电话。他拿着手机去了院子里，然后按下接听键。喂，小白吗？电话里响起夏晚秋的声音，是我。
江小白道：“那个夏晚秋的声音听起来有些犹豫，怎么了？”江小白顿了顿，赶紧又道：“是不是出什么事了？”第十章，还敢调戏我老婆吗？呃，没什么，嫂子，我们虽然不是真的夫妻。但我们也算是一家人吧。如果有什么困难，我希望你不要把我当外人看。江小白又道：“呼，隔着电话就能听到夏晚秋深呼吸的声音。公司最大的客户不想续约了。”夏晚秋的声音在电话里响起，他顿了顿，又道：“他，他说如果我能陪他一晚，他就继续和我们公司合作。”妈蛋！江小白忍不住破口大骂：“这江城每个男人怎么都是这德行？而且江城女人这么多，为毛都盯着我们家的女人，非逼着老子弄他们？”电话那头的夏晚秋脸颊微红，随后。又有些感动，这种老骚在他身上从来就没有停止过。他也跟江大白说过，但江大白却说：“忍吧，谁让对方是我们的大客户呢？”而江小白的回答虽然粗鲁，但却让人温暖。这时，江小白的声音再次从电话那头传来：“嫂子，把你的定位发给我，我现在就过去。”夏晚秋犹豫了一下。但最终还是把定位发了过去。此刻，在临街的一个咖啡馆里，夏晚秋深呼吸，然后从厕所里回到了一个临窗的咖啡桌，坐了下来。在他的对面，则坐着一个二十七八岁的男青年，模样倒可以称得上帅气，但表情却略显轻浮。夏总，我很有诚意的，大家都是成年人，我也不想搞什么好人设，我的条件就摆在这里。如果你陪我一晚，我立刻就把这份续约合同签了。男青年轻笑道。可是你也知道。我是有夫之妇，是有家室的。你那个老公吗？男青年微微一笑，我就知道你会用这个托词，所以我提前准备了这个。说完，男青年从口袋里拿出一沓相片，直接扔到了夏晚秋面前。呈现在夏晚秋面前的是一张张江大白和各种女人的亲热照片，没有丝毫 PS 痕迹吧？因为这都是真实的。哦，你别误会，虽然我找人偷拍了这些照片，但这并不是我故意使的美人计，而且我还意外地发现你老公的一个秘密。说完，男青年身体前倾。低声道：“你老公好像……”闭嘴！夏晚秋突然道。男青年微微一笑，重新坐直了身体。他用勺子搅了搅自己的咖啡杯，然后端起来，姿势优雅地喝了口咖啡。这才看着对面的夏晚秋，又微笑道：“夏晚秋，你守着那种废物老公有什么用？不说其他，你自己难道就没有需求吗？”夏晚秋猛地站起来，他双手紧握在一起。表情愤怒，而男青年则不急不缓地拿起桌面上的合同，咧嘴一笑：“只要你走出这间咖啡屋，我立刻就跟荣光药业签约。”他顿了顿，晃着手里的咖啡杯，微微一笑，又道：“好好想一想吧。你们未来药业如果没有我的药店和关系网，你们的药品能卖给谁？我一句话就能让全市百分之七十的药店下架你们的产品，甚至能让你们的药从各大医院药库里踢出来。”夏晚秋处在了那里，未来药业，这是他从最疼他的姥姥那里继承过来的。姥姥在临终前将他的所有资产，包括这家药厂，都给了夏晚秋。这家企业对夏晚秋有着特别的意义，他可以抛弃其他所有的资产，但唯独这未来药业，他不想放弃。男青年见状，翘着二郎腿，微微一笑，又道：“夏总，坐吧。”夏晚秋犹豫着，最终还是重新坐了下来。男青年将续约合同重新推到了夏晚秋面前。夏晚秋轻咬着嘴唇，他看了一眼桌子上江大白的那些照片，眸中渐渐坚定了起来。呼，夏晚秋深呼吸，拿起了桌子上的笔。但就在这时，江小白的声音突然响起：“老婆，你在这里呀、啊？”看到江小白出现，男青年并没有任何慌张，他甚至面带微笑，因为他了解夏晚秋的这个丈夫，那根本就是一个废物啊！就算自己当着他的面调戏夏晚秋，他一个屁都不敢放。江大白，你的私生活很丰富吗？男青年把弄着江大白的那些照片，微笑道。江小白面不改色，然后轻笑道：“逢场作戏而已，我老婆不会受你挑拨的。”哎。江大白，这时男青年突然双手支着下巴，然后咧嘴一笑，道：“我想让你老婆陪我一夜，可以吗？我听说你欠了坤哥不少钱，我可以先把你垫上这笔钱，要不然你也了解坤哥那人，还不上钱，他真的会砍了你的手的。”夏晚秋看着江小白，没有说话。江小白也是咧嘴一笑，道：“我想让你老妈陪我一夜，可以吗？我号称中年妇女杀手，你妈妈对我肯定很满意的。”男青年瞬间暴怒了。他一把抓住江小白的胳膊，然后表情狰狞道：“你再说一遍，信不信我弄死你？”江小白咧嘴一笑，口嗨废物啊！男青年彻底被江小白激怒了，直接一拳打在了江小白的脸上。夏晚秋直接懵了，但江小白却笑了：“我可是正当防卫哦。”说完，江小白以鬼魅般的速度绕到了男青年的背后，先是对着他的背后一记重拳，让他直接口吐鲜血，然后又抓着他的胳膊，轻轻一折，咔嚓，似乎是骨折的声音。男青年发出了杀猪的惨叫声。江小白。将其踩在脚下，微微一笑，又道：“还调戏我老婆吗？”男青年现在整个人都是崩溃的，他无法理解呀、啊，这江大白圈内公认的废物，嗜赌如命，欠了不少高利贷，人又怂，每次见到债主，先跪为敬，人送外号欠债的哈巴狗，他做梦都想不到，这只人尽可欺的哈巴狗竟然突然爆发了，而且特马。
这家伙原来这么强的吗？不是说他是一个连几十斤的东西都搬不动的废物吗？这时，江小白的声音再次响起，看来是不服气。紧接着，咔嚓，另外一只胳膊也断了。男青年痛得几近昏迷，我错了，我错了，再也不调戏你老婆了。男青年都哭了，欺负江大白的人那么多。为毛只有我挨揍了？在男青年道歉认错后，江小白才松开手。他看了看餐桌上的续约合同，直接给撕了，然后牵着夏晚秋的手，直接离开了咖啡屋。书楼吧，俨然就是一出霸道总裁就欺的好戏。直到被江小白带出咖啡屋，夏晚秋才回过神来。他透过咖啡屋的透明玻璃，看着那被江小白撕碎的续约合同，嘴角蠕动，但什么都没有说。江小白猜到了夏晚秋的心思。平静道：“我之前打探了未来药业的产品，产品效果很好，尤其是一块治疗小儿咳嗽的药，很受好评。我觉得好的产品就像金子，一定会发光的。但是江城的药店基本上被陈勇垄断了。哦，就是刚才被你暴揍的那家伙。”夏晚秋顿了顿，又道：“未来是小型药企，受药商的影响较大。如果他们不卖我们的产品，我们很难将药卖出去。”江小白笑笑：“嫂子，你的目光要放长远一点，不要只局限于江城，世界很大的哦。”但是。我也没有外地的渠道，交给我就好了。江小白轻笑道。夏晚秋嘴角蠕动，最终化为一句“谢谢”。李天耸了耸肩，无奈道：“都说了，我们是一家人，不要这么客气。”呼，夏晚秋深呼吸，然后笑笑。嗯，这时他突然想起什么，又道：“说到一家人了，夏沫是我的妹妹，也是个家人。我希望你们能好好相处。他对你有一些偏见，主要是因为江大白。”夏晚秋的话。戛然而止，他不知道该怎么说。江小白倒是表情平静。我哥对夏沫做的事情根本就是一个人渣，我不会为他做任何辩解。哎，夏晚秋愣了愣，你都已经知道了。江小白笑笑，今天下午你走后，夏沫邀我去他房间。什么？第十一章不好啊！你不要激动，他不是想跟我发展什么奇怪的关系，他是想陷害我。然后让你和我离婚，江小白赶紧道。随后，江小白把夏沫对他使用美人计的事情讲了下。夏晚秋微汗，他揉着头，这很符合夏沫的性格，但是太危险了。如果真的是江大白，说不定他会将计就计，顺势把夏沫玷污了。夏晚秋顿了顿，看着江小白，又道：“真的很对不起。”江小白笑笑，没事。其实夏沫这丫头还是挺可爱的。夏晚秋表情微妙。你喜欢夏沫这类型的吗？不不不，江小白顿了顿，又看着夏晚秋，轻笑道：“如果非要拿一个人类比的话，嗯，我喜欢的类型应该是你这样的。”夏晚秋，他的脸颊瞬间爆红了。少许后，夏晚秋收拾下情绪，瞪了江小白一眼，道：“江小白，不要胡说八道啊！”江小白笑笑，没多说什么。这时，夏晚秋又好奇道：“你喜欢的那个女孩跟我很像吗？性格挺像的。”也很温柔，江小白道：“温柔啊。”夏晚秋表情平静，我其实并不是什么温柔的女人，我其实也挺容易生气的。他摇摇头，又道：“算了，不说这个了，我们回去吧。”好，两人准备离开的时候，江小白突然看到两个女孩进了酒吧，夏沫，还有江小白表情古怪，刚才一起进酒吧的两个女孩，一个是夏沫，还有一个竟然是之前在江家遇到的那个钢琴女孩。书楼吧，夏晚秋也是看到了夏沫进酒吧，有些头疼。这个夏沫自持酒量不错。还会武术，总喜欢往酒吧跑。酒吧里都是什么人啊？真出了事，后悔都来不及。江小白看出了夏晚秋的担忧，他略微沉吟，然后道：“要不你先回去吧，我去酒吧看看。”嗯，那麻烦你了。夏晚秋道。江小白笑笑，一家人不说两家话。夏晚秋没再说什么，随后就离开了。而江小白则进了酒吧，这酒吧的名字挺有意思的，伊甸园。充满了暧昧的想象，江小白自然不认为夏沫是不良女孩。现在酒吧是很多年轻人最喜欢的社交场合，但是夏晚秋的担心也不是没有道理。酒吧里的人鱼龙混杂，虽然夏沫会武术，但一些阴险的招式根本防不胜防。这一点夏沫自己应该就有深刻的体会。他可是差点被江大白下药迷治安了。江大白进酒吧后，里面已经有不少人了。此刻，在酒吧临窗的一个位置上，面对面坐着两个年轻的女孩，正是夏沫和那个钢琴女孩。青音，你什么时候回来的呀？也不提前跟我说，我好去机场接机啊。夏沫道，跟见到江小白时的愁大苦身完全不同。现在的夏沫一脸阳光灿烂，很符合他这个年龄的朝气蓬勃。夏沫现在还在读研。还算是学生，就今天刚回来，本来是想让你接机的，但我妈提前说了要去接机，所以就没告诉你。钢琴女孩轻笑道：“她叫叶清音，是夏沫最好的闺蜜。那你回来了，第一件事也应该先去找我呀。亏我把你当成最好的闺蜜。”夏沫一脸郁闷道。叶清音也是有些无奈：“我是这么打算的，但是我从机场回来都没来得及回家，就直接被我妈带到了她一个朋友家里。啊，为什么？逼你相亲啊？”夏沫道：“不是，就我妈那个朋友。”经常说他儿子会弹钢琴，我妈就很不服气，毕竟他女儿可是专业音乐生。叶清音道：“书楼吧。”夏沫笑笑：“我懂了。”
带你去装逼去了。哈，虽然难听，但就是这么个意思。然后呢，是不是寄惊四座？把对方看傻了眼，夏末又道：“叶青音微微苦笑，别提了，我充分体会到了什么叫搬石头砸自己的脚了。怎么啦？对方竟然真的是钢琴天才，那水平都能跟我的导师相提并论了。”叶青音道：“哇，不是吧？跟你导师一个水平，那岂不是大师级？”“是啊。”叶青音叹了口气：“我们江城还真是卧虎藏龙啊。”他顿了顿，又笑笑道：“算了，不说了，说说你吧，谈了几个男朋友？一个都没有，不是吧？骗你干什么？”夏末顿了顿。又道：“主要是我对男人绝望了啊！”叶青音眨了眨眼，又道：“怎么了？被男人骗了感情，还是被男人骗了身体？都不是。那你这厌男症从何而来 ？”Delta O U 八摄氏度 O M U。夏末没有说话，你真是急死个人！到底怎么了？钢琴女孩又道：“没什么。”夏末最终还是对好友隐瞒了，毕竟差点被江大白那啥，这并不是什么很光彩事情。好在叶青音也没有追问下去。就在这时，两个男青年走了过去，美女。拼个座呗！其中一个男青年微笑道：“滚！”夏末毫不客气道。对方也没有过多纠缠，随后就离开了。他们并没有离开酒吧，而是来到了吧台处，跟酒保说着什么。酒保面露为难之色。这时，其中一个男青年又不知道说了什么，酒保脸色大变。接着，酒保从男青年手里接过一颗药丸，并以极其隐蔽的手段放到了两个酒杯中。那种药丸愈久即化，看不到任何残渣。随后，酒保端着那两杯酒来到了夏末和叶青衣面前。你好，两位点的鸡尾酒。请慢饮。说完，酒保放下酒杯就离开了。其实，这全程都在江小白的观察之中。他并没有阻拦夏末和叶青音喝这种掺了药的酒，因为他要让他们俩知道酒吧的危险。在夏末和叶青音喝下掺药的鸡尾酒不久，两人就感觉有些不对劲了。他们神志开始恍惚起来，而身体也开始莫名奇怪起来。已经有过相关经验的夏末瞬间就意识到了什么不好。而这时，那两个下药的男青年舔了舔嘴唇，咧嘴一笑，然后朝夏末和叶青音走去。第十二章。你姐说了，我们是一家人。就在这时，突然有人拍了拍他们俩的肩膀，一个男青年正面带微笑的看着两人，正是江小白。两位兄弟，外面那辆保时捷 SUV 是你们的吧？是，怎么了？其中一个男青年很是烦躁道：“哦，刚才有人把你们的轮胎给扎破了。”江小白轻笑道：“什么？”两人赶紧跑了出去，随即外面就传来了两人的怒吼：“这特马谁干的呀？”缺不缺德呀？而这时，罪魁祸首已经笑眯眯地来到了夏末和叶青音面前。叶青音毕竟只是艺术生，体质不太行，在药效的侵蚀下，已经双眼迷离了。而夏末还在苦苦支撑，但他也清楚自己也撑不了太久了。这个药效比之前江大白下的药更猛烈。对了。给姐姐打电话，但她现在连手机都拿不稳了。在失去自我意识之前，夏末的视野里出现了一张她极为讨厌的脸。江大白，又是他吗？这个混蛋，我就知道这家伙不是人。一想到自己大概率会失身于江大白，夏末的眼泪都出来了。我恨，然后彻底失去了自我意识。当夏末再次醒来的时候，他正躺在一张床上，他的眼神先是有些迷离，随即听到了外面一个男人的声音。他突然想起了什么，眼神暴睁。满脸杀气，他直接冲了出去。江小白正在院子里给江果果做秋千。江大白，我要杀了你！夏末手持水果刀，情绪激动地扑上来。江小白吓了一跳，脚下打滑，直接掉到了旁边的泳池里。这时，夏晚秋赶紧抱住了夏末。夏末，你干什么？夏晚秋赶紧道。夏末眼眶通红，他指着江小白，又道：“姐，这家伙又对我下药了。他就是一个禽兽。”夏晚秋微汗，你糊涂了吧？对你下药的是其他人，是你姐夫报的警。想给你下药的人都已经被抓起来了。哎，夏末愣了愣，这时夏晚秋又道：“而且你也没有受到任何侵犯，可是那种药……”夏末顿了顿，又弱弱道：“除了做那种事情，还能怎么解除？我手上好像也没有输液的针孔啊。”其实很简单，几个穴位就能解决了。”江小白轻笑道：“你帮我解除药效的，不用客气。”你姐说了，我们是一家人。江小白轻笑道：“书楼吧，夏末抓狂，谁跟你是一家人啊？”变态！他顿了顿，又道：“不要指望就这么一件事，我就会原谅你了。我就摊开明说吧，我根本不相信你能浪子回头，改邪归正。”说完，夏末就跑了。江小白耸了耸肩，然后从泳池里爬了上来。夏晚秋一脸不好意思：“对不起，又让你变成了落汤鸡。”他顿了顿，又道：“你把湿衣服脱下来，我再帮你洗洗。”不用了，你把我哥的衣服给我找一套，我冲个澡。换身衣服就行了。江小白顿了顿，又道：“至于湿衣服，我自己来洗就行了，哪能一直麻烦嫂子呢？”夏晚秋翻了翻白眼：“你自己说的，不让我把你当外人看待，但是你好像对我也很客气呢。”嗯，江小白想了想，最终笑笑道：“那。”就麻烦了。随后，夏晚秋先是给江小白找了一套江大白的衣服，然后江小白去了洗澡间，把换下的湿衣服都给了夏晚秋。夏晚秋则抱着江小白的衣服，准备去洗衣间。第一次给江小白洗衣服的时候，夏晚秋还是比较扭捏的，毕竟这是小叔子的衣服，甚至还有内裤。但
第二次就坦然自若了很多。洗好衣服，晾晒好，夏晚秋回到了客厅，刚坐下。茶几上的手机突然响了，是江小白的手机。但江小白在洗澡，没听到手机响。夏晚秋犹豫了一下，最终还是拿起了茶几上的手机，然后来到了洗澡间门口，敲了敲门，里面的淋浴头关掉了。小白，你的手机响了。夏晚秋开口道：“不用管他。”江小白顿了顿，突然又道：“对了，帮我看一下是谁打来的。”夏晚秋这才看了一眼手机屏幕。表情微妙，来电显示上写着“晚安”。很显然，这个来电显示的称呼是江小白设置的。w w omega s eta u l o a com， 很亲密的称呼，是晚安。夏晚秋收拾下情绪，道。这时，夏晚秋突然听到洗澡间里奔跑声，没反应过来，洗澡间的门就已经打开了，然后江小白的身影就出现在门口。嫂子。把手机给我哦！ Oh, 夏晚秋把手机给了江小白，但脸颊羞红一片。江小白这才反应过来，他现在是赤身裸体状态，尴尬，赶紧拿着手机进了洗澡间。嫂子，对不起，污染了你的眼睛，我向你道歉。江小白道。夏晚秋微汗，他收拾下情绪，然后轻笑道：“那个婉儿应该就是你喜欢的那个女孩吧？”“是的。”“那快点接电话吧。”夏晚秋顿了顿，又笑笑道：“放心，我不会偷听的。”随后。夏晚秋就离开了洗澡间里，江小白按下了接听键。喂，婉儿姑娘，这么晚打电话是想和我双宿双飞吗？江小白轻笑道。哈温婉语气无奈。小白，你这么皮是找不到女朋友的，那不重要，有你就行。行了，别皮了。温婉顿了顿，又道：“你下午说想在江城蓝山别墅区买房子？是的，有什么问题吗？”江小白问道。蓝山的地方的房子可不好买，那里没有新房。都是二手房。那些业主为了维持蓝山别墅社区的高端化，成立了一个业主委员会。任何一个买家在蓝山买房子，都要经过业主委员会的同意。这个业主委员会会对卖家的资格进行全面审核。你在江城并没有什么身份，很难获得购房资格。温婉道：“靠，这业主委员会管得也太宽了吧？没办法，这就是蓝山的社会公约。想卖房子的业主也要严格遵守这个规定。当然，如果业主强卖，买家敢接手，在法律程序上也没问题。但是，蓝山别墅公馆那里的人都是江城。”的上流阶层，如果他们集体针对一个人，没有谁能扛得住，所以没有业主敢不经过业委会而擅自卖房子。听起来是有些棘手呢。嗯，这时江小白突然反应过来，又道：“温婉，你怎么对江城的事情这么了解啊？难道你是江城人啊？”不是，温婉果断的挂断了电话。江小白盯着电话，一脸沉思，这不对劲。随后，江小白打开手机百度，搜索了一下江城的富豪，然后发现江城富豪排行榜排名第五的启航集团董事长姓温，名叫温航。但根据公开资料，温航只有一个女儿，名叫温晴。目前是启航集团的总经理兼副董事长，是江城年轻一代的商业精英。不过，让人稍微有些在意的是，这温家就在蓝山别墅公馆。这时，外面响起了江果果的声音：“江母刚才带他出去玩了。”江小白也是擦了擦身子，换好衣服就出来了。刚从洗澡间出来，江果果就飞奔而来。爸爸，江小白也是伸出手将江果果抱了起来。什么事情这么开心啊？江小白微笑道：“嘿嘿，我把爸爸给我的冰墩墩让小区里的小朋友看了。”他们可羡慕了。江果果一脸开心。w w w d e l t a u l o r 八 c o m u 江小白微汗，这孩子的快乐竟是如此简单。但即便如此简单，我那大哥都未曾给过他。江小白无法理解，他和江大白是双胞胎，不仅模样几乎完全一样，而且性格也有很多相同之处。他很喜欢孩子，可为什么江大白却对自己的亲生女儿这么冷漠？明明这孩子超级可爱。江小白跟江果果相处时间并不长，都已经融化在这孩子淳朴的笑脸里了。夏晚秋看到这其乐融融的一幕，心情也是有些复杂。吃过晚饭，江母早早就睡了。江小白陪江果果在客厅玩耍。晚上八点的时候，夏晚秋走过来道：“果果，该睡觉了，明天还要上学呢。”然后江果果突然抱着江小白的脖子，然后道：“爸爸。”你今天跟我们一起睡吧。江小白眨了眨眼，他看着夏晚秋，眼神在询问：“难道你和哥哥在分房睡？”夏晚秋尴尬笑笑，算是默认了。江小白微汗，不过我哥那德行，被赶出老婆的房间也是应该的，这样也好，不然跟夏晚秋睡在一起。挺尴尬的，但是江果果抱着江小白的脖子，说什么都不肯撒手。他一脸哀求的看着夏晚秋，然后道：“妈妈，你就让爸爸睡在我们房间吧，求求你了。”夏晚秋头皮发麻。如果江小白真的是她老公，那肯定没问题。但问题是，这是自己的小叔子，虽然在外面需要装成夫妻，但睡觉这种事，妈妈求你了。江果果直接抱着夏晚秋的大长腿开始晃起来。夏晚秋头疼，行行，我知道了。夏晚秋最终还是妥协了。咦、嗯，江果果大喜，夏晚秋撩了撩长发，然后看着江小白道：“那
，我先回房间收拾一下。嗯，江小白点点头。片刻后，江小白被江果果一路拖拽的上了二楼，然后二楼某个房间门口停了下来。江小白正准备敲门，江果果已经直接推开了门。第十三章，夏晚秋这妖孽真的要人命啊！迎面扑来了一股茉莉花香。逆人心非，江小白赶紧扭过头，万一看到了什么走光事件，总归会有些尴尬。不过还好，并没有发生。江小白内心突然又有些遗憾，靠，我在想什么？江小白很想给自己一巴掌。你连嫂子都歪歪吗？你还是人吗？你这跟江大白有啥区别？呼，深呼吸，江小白渐渐平静下来。爸爸，进来呀！江果果拉着江小白道。江小白笑笑，嗯，迈步，然后进了夏晚秋的房间。进了房间里，茉莉花香的味道就更清晰了。江小白很喜欢这种茉莉花的味道。窗帘已经拉上了，房间里开着灯，室内的一切都一览无余。当然，衣柜除外。这是一间混搭风格非常明显的房间，成熟与可爱的风格并存。毕竟，这算是夏晚秋和江果果两个人的房间。房间里非常干净整洁，阳台上的衣服也收了起来，没有迎风飘扬的丁字裤，更没有容易让人想入非非的 bra。爸爸，快点过来！这时，江果果又道：“江小白，收拾下情绪，然后走了过去。”来了呀！夏晚秋打着招呼，有点生硬。江小白笑笑，嗯，打扰了。他又看了夏晚秋一眼。此刻的夏晚秋坐在床的左侧，背靠着床头，他的鼻梁上架着一副眼镜。手心则放着一本财经类的书籍，江小白一度平静的心境又起涟漪。这下晚秋本来就是姿色双绝的尤物，身上还自带少妇韵味，对很多未婚男人的诱惑力堪称爆表。而此时，夏晚秋半躺之姿，夏装睡衣，黑色边框的眼镜，这三个要素集合在一起，更为他增加了几分哑骚的气质。越看，江小白内心的躁动就越大。夏晚秋这妖孽真的要人命啊！江小白微微苦笑，其实他真不是那种见到美女就走不动的人。二十五六年的人生。他只对三个女人有过这种感觉，一个是中学时代的初恋情人，一个就是温婉，还有一个就是夏晚秋了。啪！江小白直接拍了自己一巴掌，把夏晚秋和江果果都吓了一跳。爸爸，你你怎么了？江果果一脸紧张，他好害怕他的爸爸再次回归暴力，再次回到从前。江小白笑笑，有蚊子哦。江果果松了口气，夏晚秋则是有些狐疑。在青城酒店的时候，江小白就自扇过耳光，这家伙怎么了？是什么病吗？不过夏晚秋并。没有说什么，询问别人的疾病不太礼貌。而对江小白来说，这一巴掌总算是把他从躁动不安的荷尔蒙情绪中拍醒了，重新平静了下来。然后看了一眼床铺，夏晚秋的这张床还是挺大的，一起睡三个人完全没问题。此时，夏晚秋和江果果都已经在床上了。夏晚秋在床的左侧，果果睡在中间，而右侧床位留出很大的部位，显然是给江小白预留的。江小白收拾下情绪。躺了过去，这丫头很是兴奋。到了晚上十点，不管夏晚秋怎么哄她，她还是毫无睡意。最后，夏晚秋都快崩溃了。我的小祖宗，明天还要上学呢，快点睡觉。这时，江小白轻笑道：“果果，爸爸给你唱儿歌，你睡觉好不好？”嗯。随后，江小白哼起了《小毛驴之歌》。我有一头小毛驴，我从来也不骑。有一天，我心血来潮骑它去赶集，一首童谣唱完。果果已经睡着了，夏晚秋一脸震惊。江小白，你也太厉害了吧！你不知道，这丫头天生精力旺盛，我每次哄她睡觉都要费很大劲。夏晚秋道。江小白笑笑，没事，以后果果就交给我哄好了。夏晚秋笑笑，我觉得行。两人随后陷入了沉默。少许后，江小白突然道：“我哥不喜欢果果，是不是觉得果果精力旺盛，太过活泼？”夏晚秋沉默片刻，才道：“我想应该不是。那为什么？”夏晚秋沉默着。没有说话，良久以后，夏晚秋似乎终于下定了决心。他深呼吸，然后道：“其实……”但江小白已经开始打呼噜了，他已经睡着了。哈，夏晚秋微微苦笑：“什么呀？人家好不容易鼓足了勇气告诉你。”片刻后，夏晚秋渐渐平静了下来。他看着天花板，沉默着。也不知道过了多久，夏晚秋翻来覆去。就是睡不着，他倒不是担心江小白偷袭他，他是担心自己睡相不好，搞出什么尴尬的事情。夜渐渐深了，困意渐渐袭来，夏晚秋也逐渐睡着了。半夜，夏晚秋突然感觉身上有什么东西，似乎是一双成年人的手掌。夏晚秋猛地睁开眼，透过窗外的余光，夏晚秋看到江小白的嘴唇就离自己不到一厘米，马上就要亲到了。夏晚秋条件反射，直接就是一巴掌。打完后，夏晚秋才注意到现在的状况。但见此刻，夏晚秋的左腿直接翘到了江小白的腿上，左手臂抱着江小白的脖子，两人的身体几乎紧贴着。若非两人都穿着睡衣，直接就肉贴肉了。这明显是夏晚秋把江小白当抱枕了。但这不是重点，重点是。事发区域是在江小白的这一侧，也就是说，夏晚秋是属于非法入侵。江小白也是被一巴掌直接给扇醒了。怎么了？江小白道。夏晚秋也是反应过来了，内心也是有些崩溃。哦，你脸上有蚊子。夏晚秋硬着头皮道。江小白，他摸了摸自己的脸，也大概猜到怎么回事。不过他并没有说什么。
，只是轻笑道：“夏天的蚊子就是多，夏晚秋很是不好意思。”对了。果果呢？夏晚秋这才想起什么，然后他才发现江果果不知道什么时候跑到床那头睡去了。夏晚秋泪目，果果，你是不是故意的呀？你可是妈妈的移动长城啊！你要是跑了，那妈妈岂不是相当于和江小白睡在一起？这可是妈妈的小叔子啊！第十四章，童言无忌。童言无忌，少许后，夏晚秋收拾好情绪，然后又把果果抱了过来，重新放到了他和江小白之间。很快，江小白又睡着了，夏晚秋是彻底睡不着了。他下了床，来到窗口，窗外夏风习习，吹拂着他的长发。少许后，夏晚秋扭过头，透过月光看着酣睡中的江小白，这张脸曾经带给他希望，也曾经毁掉他的希望。他现在不敢对江小白抱有什么希望。长着同一张脸的江大白几乎毁掉了他的一生。夏晚秋现在对这张脸依然心有余悸。依然有着浓郁的心理阴影。次日，当江小白醒来后，夏晚秋已经在厨房做早餐了，只是看起来很憔悴的样子。昨天没睡好吗？江小白道：“哦、呃，在想公司的事。”夏晚秋道。江小白略微沉吟，然后突然道：“嫂子，你的睡相不好，你知道吗？”嗨嗨，夏晚秋直接呛着了，脸都涨红了。我说江小白，夏晚秋皮笑若不笑道：“这种事情我自己是很清楚的，你就不要说出来了。我也是要面子的，你放心。”今天晚上我打地铺。江小白笑笑，我是想说我不介意的，所以你也不用担心的睡不着觉。嗯、呃，少许后，呼，夏晚秋深呼吸，然后道：“嗯，我知道了。那我以后睡觉要是占了你便宜，你可不要找我算账啊！”绝对不会。江小白道：“那就好。”夏晚秋顿了顿，又道：“你去叫果果起床吧，早餐马上就做好了。”好。江小白顿了顿，突然又想起什么，道：“我妈呢？”婆婆去散步去了。夏晚秋道，刚好江母从外面散步回来。妈，嫂子白天还有工作，你竟然起床这么早，不能做我早餐。江小白直接道。夏晚秋脸色微变，赶紧道：“没事的，我 Delta O U 八摄氏度 O M U。”江小白伸手制止了夏晚秋，继续说下去。他看着江母，又淡淡道：“妈，你要记住，我虽然在冒充我哥，但我不是我哥，我不是马宝男。”也不会无止境的迁就你，你江母气得不轻。江小白，你真是翅膀硬了呀！不就是会弹几首钢琴吗？你就飘成这样，你哥识相全能都不敢跟我这么说话，你简直就是井底之蛙，不知天高地厚。就算我现在教训不了你，社会也会给你一个深刻教训的。你甭跟我说这么多，以后的早餐你来做，当然我也会帮忙。江小白淡淡道 ：W W W W Delta U L R 八 Call m e w 江母气得直瞪眼。但最后什么都没有说。早餐的时候，江母还是余怒未消。等果果上楼拿书包的时候，江母看着江小白，突然道：“江小白，你不是吹嘘要在蓝山别墅公馆买房子吗？打算什么时候买？”说完，江母又用略带讥讽的语气道：“买了房子，别忘了让我们去看看啊！我还从来没进过蓝山的别墅呢。”啊！夏晚秋愣了愣，妈。怎么回事？江母撇了撇嘴，然后道：“江小白吹牛皮，要在蓝山别墅公馆买房子，他都不知道那里住的都是什么人。蓝山那里的房子没有过硬的关系，就算有钱都买不到。这家伙从小就喜欢吹牛，一点都没有大白成熟稳重。”江小白也是翻了翻白眼：“你不喜欢吹牛？小时候我哥明明没有考满分，但非要跟别人说我哥考了满分。我这吹牛的毛病完全是遗传您。”江母，江小白，我跟你说，我早晚会被你气出心脏病。江母道：“江小白咧嘴一笑，所以啊。”中年妇女不要那么大的火气。你夏晚秋微汗，他赶紧给江母倒了一杯温开水，然后瞪了江小白一眼，道：“你少说两句，我去楼上看看果果。”江小白随后就离开了。这时，夏晚秋又看着江母，笑笑道：“妈，你也别气了。”哎，江母叹了口气：“你这个嫂子比我这个妈脸大，她听你的，不听我的。”夏晚秋微汗，硬着头皮道：“小白，他只是对我比较尊敬，他咋不尊敬我呢？”江母道：“夏晚秋嘴角微抽，心道：尊敬是相互的，你不尊重他。”他怎么尊重你啊？当然，这话他没有说出来。婆婆是一个极其爱面子的人，容不得别人说她有问题。这时，江小白和江果果从楼上下来了。夏晚秋微汗，江果果，你不要总让你爸爸抱着你，都三四岁了，不是小孩子了。江果果反而更加紧紧地抱着江小白的脖子，嘿嘿一笑道：“妈妈，你是不是也想让爸爸抱着你？”嗨嗨，夏晚秋直接呛着了。童言无忌。童言无忌，江小白也是赶紧道。夏晚秋瞪了江果果一眼，没好气道：“懒得理你。”江小白又笑笑道：“那我们走了。”嗯。这时，夏晚秋想起什么，又道：“对了，今天你去公司吗？”江小白点点头：“我跟你一起吧，不过我得回我的公司办点事，大概十一点左右能处理完。”夏晚秋又道：“行。”刚好我也有点事，十一点应该能搞定。江小白道：“那就这么说了。”江小白没再说什么，他点点头，然后来到了江家的车库。W W W Delta U L R 八 Call Me。
江家有两辆车，一辆奥迪 A 8是江大白的，还有一辆宝马七系是夏晚秋的。江小白开着奥迪车驶出了小区。江果果的幼儿园名叫西亚斯国际幼儿园，这是江城的高端幼儿园，一年超过五十万学费。这么高昂的学费，自然筛掉了很多的普通孩子。在这里上学的幼儿园基本上都是富家子弟。当江小白驾车来到幼儿园门口的时候，这里已经停满了各种豪车，什么法拉利。保时捷、兰博基尼、劳斯莱斯等等，江小白驾驶的奥迪车竟然上不了台面。江小白停好车，果果，我们下车了。嗯，这时原本一路非常开心的江果果却露出了一丝不安的表情。果果，怎么了？江小白道。江果果闭着嘴不说话。这时，一个跟江果果年龄相仿的小男孩突然趴到车窗上，然后看着车里的江果果，嘿嘿一笑道：“江果果，你今天还要继续给我当小马？”第十五章。我们不约，江果果眼眶瞬间红了。江小白随即一把抓住了那个小男孩：“你说什么？你干什么？”小男孩旁边的一个年轻少妇瞬间不满了：“你儿子对我闺女做了什么？”江小白尽量用平静的语气道。那年轻少妇满不在乎道：“让你闺女当小马怎么了？你闺女难道很高贵？开个奥迪？”他的表情露出一丝不屑：“跟高不高贵没关系，主要是我女儿不喜欢。”江小白顿了顿，扭头看着江果果，又道：“果果。”是不是有人在幼儿园欺负你？江果果眼泪啪啪直落，但还是摇着头。没有，我在幼儿园很开心。这一幕看得江小白几乎心碎，疼疼疼。这时，被江小白抓着手的那个小男孩突然大声地哭喊起来。那年轻少妇见状，立刻道：“放开我儿子！我哥是西亚斯国际幼儿园的董事，信不信我让你闺女在这里上不了学？”江小白没有理会他，而是看着江果果，微笑道：“果果。”你喜欢在这里上学吗？江果果毫不犹豫地摇着头。江小白笑笑，那我们换一家幼儿园好吗？嗯，江果果点点头。江小白这才扭头看着那个小男孩，淡淡道：“道歉，向果果道歉。”呵，那少妇一听，冷哼一声：“想都不要想，是吗？”啊。疼疼疼！那个小男孩又大声地哭喊了出来。年轻少妇急了，开始对江小白上拳脚，但直接被江小白单手拎了起来，道歉。江小白又淡淡道：“做梦。”少妇恼羞成怒道。江小白二话不说，直接将少妇扔到了学校旁边的一条河里。围观众人，河水并不深，淹不死一个成年人，但这手法也太简单粗暴了，而且极具羞辱性。这时，幼儿园的门卫和教师都跑了出来。W W Omega S E T A U L O A。看，你干什么？其中一个女教师呵斥道：“这里是学校，不是你撒野的地方。”对不起，林老师。江果果道：“果果，她是你的老师吗？”江小白道：“嗯。”江果果点点头。江小白又看着那个女教师，然后淡淡道：“果果在学校被人欺负，你知道吗？”“不知道。”女教师断然否认。“我要调监控。”江小白又淡淡道。女教师脸色微变，这才又道：“小孩子打个闹闹，很正常的。看来真的有人欺负我女儿，而且……”你们教师根本不管。江小白说到这里，深呼吸，然后眼眸开始变得杀气腾腾。江小白身上散发出来的杀气，让幼儿园的教师、领导，甚至那些保安都感到一丝害怕。快点让园长过来！有人到。这时，一辆奔驰商务车在幼儿园门口停了下来，从车上走下来一个大腹便便的中年男子。怎么回事？男人下了车，便问道：“园长。”有人闹事，有人赶紧道：“西亚斯国际幼儿园的园长名叫朱莉，背景深厚，同时拥有黑白两道背景。别看他一副人瘦无害的模样，但实际上相当凶残狠辣。以前也有家长闹事，但至少朱园长一出马，对方立刻就怂了。看到朱莉过来，大家都像是看到了救星。Delta Mu U 八 C， 江小白也是转过身看到朱莉的时候，江小白表情异样；而朱莉看到江小白的时候，先是愣了愣，随后在众人目瞪口呆下，朱莉一路小跑到江小白面前。”恭敬道：“江哥，你怎么来了？”一句“江哥”把众人都喊傻了眼。随后，朱莉看了看江果果，瞬间明白了什么啊？难道江哥的女儿在我的幼儿园上学？我的天啊！我之前根本不知道。朱莉顿了顿，又道：“发生什么事了？有小朋友在学校欺负我女儿，而有的老师却视而不见。”江小白道：“朱莉大怒，江哥，这事我会给你一个交代的。”他顿了顿，又道：“不然，让孩子先进幼儿园。”不必了，我们准备转幼儿园。这种垃圾幼儿园。配不上我们家果果，江小白道：“这完全是赤果果的羞辱。”但朱莉却不敢言怒。随后，江小白带着果果扬长而去。在江小白离开后，有人弱弱道：“园长，江果果的父亲到底是什么人啊？之前都没有见过他来幼儿园，第一次来幼儿园就搞出这么大的动静。”朱莉没有说话，她顿了顿，然后淡淡道：“江果果是哪班的？中班、三班，把这个班的老师全开除了，学生也全开除了。”朱莉说完，就进了幼儿园。
。他回到自己办公室，擦了擦额头的冷汗。他表面上的身份是西亚斯国际幼儿园的园长，但还有一个秘密的身份，那就是天使的赏金猎人——黑猫。天使的赏金猎人在现实中的身份大都是保密的，但也有小团体相互知晓对方的身份。朱莉并不是江小白小团队里的成员，但他曾经和江小白合作过一起任务。他深知江小白恐怖的实力和手段，根本不是他能惹得起的。另外一边，果果。你有想去的幼儿园吗？江小白问道。江果果想了想，然后道：“我以前认识一个朋友，他叫豆豆，我想跟他一个幼儿园。他在哪个幼儿园？安琪儿幼儿园。”江果果道：“嗯，那我们就去安琪儿幼儿园。”江小白微笑道：“嗯。”江果果顿了顿，突然想起什么，有些犹豫，最终还是道：“但是奶奶不让我跟他一起玩，为什么？奶奶说他家里穷。”而且他妈妈还离异。江果果道，江小白他一脸黑线啊！他一直都觉得，虽然他母亲曾经是一个高中英语老师，但根本没有起到为人师表的表率。他的三观已经完全扭曲了。在父亲抛弃他的那一刻，他的三观就开始扭曲了。想到这里，江小白也是轻叹了口气。他和母亲不和，但他并不恨母亲。对母亲宠爱和偏心哥哥，他也只是嫉妒和失落。他真正恨的人，其实也是那个人渣父亲，出轨。抛弃妻子，多年来对母子三人不管不问，简直堪称人渣父亲的模板。收拾下情绪，江小白然后看着江果果，微笑道：“奶奶说了不算，我们今天就去安琪儿幼儿园报道。哦，这是得跟你妈妈说一下。w w omega s eta u l o a come。”当江小白告诉夏晚秋他想给江果果转幼儿园的时候，夏晚秋想都没想，直接同意了。他甚至松了口气。其实他早就想给他转学了，但是江母不让。安琪儿幼儿园是一间普通的幼儿园。转学手续很顺利，将江果果安置到幼儿园后，江小白就驾车离开了。他要去接一个人。二十多分钟后，江小白驾车来到了江城高铁站。此时，在高铁站路边的公交车站牌处，正站着一个看起来只有十二三岁的小姑娘。她身材不高，大概只有一米五左右，脸上没什么表情，但五官非常精致，就像是从漫画里走出来的美少女一般。她嘴里含着一根棒棒糖，正专注地看着手里的漫画书。江小白将车子停在了那个少女的身边，然后打开车窗。轻笑道：“到了，怎么没跟我打电话呀？上车吧。”少女抬头看了江小白一眼，拿出嘴里的棒棒糖，然后道：“叔叔，我们不约。”第十六章，大家好，我是你们江总的私生女。瞬间，这公交站牌的所有目光都汇聚到了江小白身上。江小白泪目，赶紧道：“这是我朋友。”少女往后退了一步，一脸警惕，又道：“叔叔，我们不认识。”已经有人开始拿出电话准备报警了。江小白抱憾：“诸位，这丫头只是长着一张未成年萝莉脸。”其实他已经成年了，他真的是我的朋友。说完，江小白又看着那个少女道：“白灵，别闹了，你真想让警察来啊？”白灵这才将棒棒糖重新放到嘴里，然后坐到了副驾驶座上。那个白灵，你还是坐在后排吧，未成年人不能坐副驾驶，我怕交警查我。江小白又道：“说楼吧。”白灵，你在废话，我就开始脱衣服了。白灵道：“这稚嫩的声音说出这样的话。”白灵，面相年龄十二三岁，但其实跟江小白同龄，已经二十五六岁了。喜欢棒棒糖和口供漫画，超级黑客，天使赏金猎人，代号潘多拉，总赏金约五十亿美元，排名第十一位，华夏区第二位，萝莉面孔，黑客，富婆，这是他身上的标签。白灵是江小白叫到江城的，因为他要借助白灵的编程技术。哥哥江大白大学未毕业的时候，创立了一家名为未来科技的公司，这是一个专门制作各种商用机器人和工业机器人的高科技公司。机器人产业是一个朝阳产业，江大白的眼光还是不错的，公司前面发展的也很顺利，仅仅用了不到五年。就成功在科创板上市了，但这两年江大白的心思都放在了赌博上，根本无心经营公司。公司营收暴跌，研发停滞，产品的竞争力也被竞争对手超越。不仅如此，公司的管理层甚至威胁要带着公司的核心技术人员跳槽。如今的未来科技几乎已经成了空壳了，明面上的资产已经萎缩到只有不到五亿了。而未来科技的相关负债却达到了20亿，属于严重的资不抵债。未来科技已经被监管部门挂上了 ST 标签，面临着退市风险。用圈内人的一句戏谑的话，就是未来科技没有未来。江小白只能把白灵请来救驾了。我说：“江小白，我现在明面上的身份叫江大白。”江小白道：“我听温婉说了。”白灵顿了顿，一边含着棒棒糖，一边又道：“江小白，你是不是啥？请我帮忙。”还在天使系统里发任务，让天使组织白嫖了 20% 的分成。但是如果不在系统里发任务，组织叛逆司接任务。江小白沉默下来，白灵也是想到了什么，他把棒棒糖从嘴里拿出来，然后看着江小白，又道：“江小白，想不想要温婉的果照？”嗨嗨，江小白直接呛着了。少许后，他又弱弱道：“你有，当然， 1 0 0万。”
，一张美金。白灵又道：“江小白一脸黑线，你怎么不去抢银行呢？那可是温婉的国体招哦。”白灵用极具诱惑的声音又道：“咕噜。”江小白咽了口唾沫，最终还是没能挡住荷尔蒙，给我来一张。先给钱，白灵道。江小白只好把车子停在一边，然后登录上天使的 app， 然后在天使系统内部给温婉赚了一百万美元。嗯，收到了，我也已经把照片发到你的微信上了。白灵道。江小白赶紧打开微信，嗯，的确是温婉的照片，也的确是果照，吃苹果的照片，简称果照。喂，江小白一脸黑线。白灵，你已经算是欺诈了吧？错，这只是讨债的技巧和方法。白灵道。我什么时候欠你的债了？上次去泡温泉，你看到我的胸了吧？你不会以为可以免费看吧？一百万便宜你了。白灵面无表情道 ：“Delta O U 八，摄氏度 O M U。”江小白抓狂：“喂喂，黑灯瞎火的，我能看到什么？你那平板胸围，就算开着灯，我看不到啊！”啊，疼疼。话没说完，白灵已经扑了过来。对着江小白的脖子就来了一口，江小白的脖子上留下了两排清晰可见的牙印。喂喂，白灵，你都做了些什么？江小白摸着自己脖子上的牙印，内心是崩溃的。怎么不想让你那个嫂子看到啊？白灵顿了顿，又道：“你这家伙还真是有扫控情节啊！以前是温婉，现在是你亲嫂子。我以前就觉得你挺没节操的，但没想到你连自己的亲嫂子都不放过。”白灵虽然没有表情，但眼神里的鄙视显而易见。喂，白灵，你不要胡说八道啊！我假冒我哥。只是为了查出我哥自杀的原因，江小白道：“这的确是一个原因，但更重要的原因是他不想让果果伤心。”白灵重新把他的棒棒糖塞到了嘴里，然后道：“行了，快点去公司吧。”半个小时后，江小白的车子停在了一栋独立的办公大厦的停车场。嗯，还有独立的办公大楼啊。白灵道：“现在未来科技最值钱的，恐怕就是这栋写字楼了。”江小白道：“两人随后进了大厦，刚进写字楼，江小白就听到吵吵嚷嚷的声音。夏总，如果你做不了决定。”就请让江总过来，我们亲自跟他谈判。一个戴眼镜的中年男人说话咄咄逼人，被众人围在中间的夏晚秋极为狼狈。江总前段时间出了个交通事故，脑震荡，现在有些失忆。那我们不管，反正如果江总不同意我们的条件，那我们就集体跳槽。那眼镜男顿了顿，又轻笑道：“想必夏总也很清楚，机器人产业最核心的竞争力是什么，并不是机械。”而是程序智能化的程序才是未来机器人产业的核心。如果我带着所有的程序员跳槽了，未来科技立刻就瘫痪了。可是夏晚秋面露难堪，但还是又道：“你们提出的条件也太苛刻了，竟然要百分之二十的股份。如果把股份分给你们，我们连大股东的位置都保不住。”夏总，你老公现在是什么德行？你应该比我们更清楚吧？他现在脑子里只有赌博，哪里还有公司？这公司不是你们一家的。还有很多股东，我们要为那么多的股东负责。眼镜男的态度越发的强势，而夏晚秋在众人的围攻之下更显狼狈。这时，眼镜男看了夏晚秋曼妙的身材一眼，悄悄咽了口唾沫。他又道：“夏总，既然你不愿意联系江总，那就请把手机给我，我来联系他。”说完，眼镜男的手就顺势向夏晚秋的身上摸去。就在这时，江小白的声音突然响起：“你敢碰我媳妇一下，我今天把你的手给卸了。”江小白不仅相貌上和江大白高度雷同，甚至声音都几乎一样。不过，比起江大白，江小白的声音明显更具穿透力和压迫力。众人纷纷扭头望去，他们都在看江小白，因为大家都很奇怪，他们这个江总是怂包，他从来不敢这么说话的。不过，夏晚秋的目光则更多的落在了江小白身边的白灵身上。好漂亮的女孩子，看起来好像还未成年，是江小白的表妹吗？嗯 ，S 一塔 O Omicron Beta R 吧。C Omicron M 夏晚秋暗存间，那个少女开口了：“大家好，我叫白灵，是你们江总的私生女。”第十七章，脖子上的牙齿印。夏晚秋当场就愣住了。突，江小白内心吐血：“喂喂，白灵，你不要搞事情啊！”不过江小白并没有说出来，他顿了顿，看着眼镜男，然后又淡淡道：“你找我做什么？”眼镜男咧嘴一笑：“听说你脑震荡，失忆了。那先让我做个自我介绍，我叫龙翔。”是未来科技编程部的总监，他顿了顿，指着周围的员工，又道：“这些都是我亲自招募过来的程序员。公司能走到上市这一步，我可以说是功不可没吧。我索要一些股份，不过分吧？还能这么搞的？”江小白顿了顿，摸了摸白灵的头，又道：“闺女，他们要跟我索要股份，怎么办？给不给？”这下轮到白灵脸黑了。白灵含着棒棒糖，面无表情道：“喂狗都不给。”江小白耸了耸肩。然后笑笑道：“你听到了吧？我闺女说了，不给。”龙翔脸色阴沉：“江总，你可要想好了，如果我带着公司的所有程序员跳槽，你的未来科技瞬间就完蛋了。你们真的会跳槽？”江小白一脸狐疑：“当然不会骗人。”江小白又道：“我们的辞职信都写好了。”龙翔扬了扬手里的一沓辞职信，我看看。江小白接过辞职信，翻看着，脸色越来越凝重。龙翔嘴角勾起一丝浅笑，内心暗忖道：“虽然嘴上强硬了。”
但骨子里还是一个怂包。公司的核心程序员集体离职，他公司还开个屁呀！现在又不是毕业季，哪能那么容易招到新人？程序员的工作可是技术活，不是到劳务市场就能找人来干的工作。所以，龙翔判断江小白早晚会认怂。嗯 ，S 一塔 O Omicron Beta R 八。C Omicron M。这时，江小白看完了这一沓辞职信，叹了口气：“人事呢？”江小白道：“江总，我是人事。”一个30岁左右、穿着 OL 制服的女人走了过来。江小白将辞职信交给了她，然后道：“把这些人从公司名单里除名了吧，然后让财务给他们结算一下工资。”众人，龙翔更是一脸懵逼：“这剧本不对呀，江总。”你这是要开除我们吗？龙翔道：“什么话？明明是你们要辞职的，好吧？”江小白坚决否认、嗯，开玩笑。根据劳务法，无故开除员工可是要赔好多钱呢。虽然江小白不差钱，但把钱浪费在这种狼子野心的员工手里，那还不如花钱再看一眼白灵的国体呢。虽然也没啥看的，当然这是江小白的心里话，他可不敢说出来。不过白灵似乎心有灵犀，他抬头看了江小白一眼，表情狐疑：“你是不是在腹诽我？”没有。绝对没有，江小白断然否认。他顿了顿，看着一脸懵逼的人事经理，又道：“愣着干什么？去给各位办离职啊？别误了大家的前程。”等一下，龙翔赶紧道。他顿了顿，看着江小白，又道：“江总。”你想好了吗？这些可都是公司的核心技术人员。我们公司可是标榜的科技公司，如果连技术人员都没有，怎么好意思叫科技公司？没关系啊，重新招人就好了呀。恕我直言，现在这个时间段，想要短时间内招到保证公司运转的技术人员，根本不可能。龙翔言辞凿凿道。江小白咧嘴一笑，哦。这就不用龙经理费心了。见江小白态度坚决，有些被龙翔裹挟着要集体辞职的程序员也慌了。虽然这未来科技现在不景气，但公司一直没有断过工资。未来科技的账上没钱了，老板的妻子也会垫付工资。现在突然失业了，未来怎么办？大家心里都没有谱。这时，龙翔也是心一横，然后道：“诸位不用担心，我会为大家找工作的。”我们走。随后，龙翔领着这群人就离开了。W W W Delta U L R 八 Call m e w 龙总监。我们怎么办？有人忐忑道。龙翔扭头看了一眼身后，撇了撇嘴，然后道：“大家不用慌张，那江大白是在装腔作势，没有我们，公司根本没法运营。我敢打包票，最快下午，最迟明天，他就会过来求我们。”另外一边，在龙翔等人离开后，财务总监赵鑫走了过来，他一脸为难：“江总，您失忆了，可能不知道。”他顿了顿。又道，编程部集体离职，就算不用支付离职赔偿，单单结算本月工资就需要三十万，但公司账户上早就没有钱了。这几个月，员工的工资都是由老板娘垫付的。要不您再向老板娘要点？江小白眼一瞪，没出息，怎么能让老板娘一直垫钱呢？这话说的大气凛然，赵鑫都给整懵了。少许后，他才反应过来，内心疯狂吐槽：你以为公司落到这般境界是谁造成的呀？怎么会有如此厚颜无耻的人啊？哎呀！真是受够了，我也想辞职了。这时，江小白突然拿出了一张卡，然后道：“这卡里有一百万，先把编程部的那些家伙的工资结算了。至于公司注资的事，他顿了顿，又道：‘你是财务总监，对公司财务最为了解。你觉得我们需要多少钱才能让公司重新运转？’”赵鑫犹豫了一下，然后还是道：“我觉得至少得一个亿，一个亿只能保证公司正常运转，但债务问题还是没法解决。”行，我知道了。江小白顿了顿，又道：“你先把那些家伙的工资给结算了。”我看到那些家伙就烦，赵鑫嘴角微扯，不过他没说什么，随后拿着卡就回到了财务室。回到办公室后，他把卡直接扔到了办公桌上。总监，怎么了？有财务部的员工问道。这哪来的银行卡呀？我们的江总给的。赵鑫淡淡道。啊、哦，那个铁公鸡终于肯给我们财务部拨钱了呀。赵鑫翻了翻白眼，你觉得这卡里会有钱？我听说江总在外面欠了很多高利贷。现在连利息都还不上，他哪里有钱给我们？这公司要不是老板娘一直贴钱撑着，不然早就破产清算了。我们老板真是太废物了，前段时间还跟我借钱啊，也跟我借钱了，也跟我借了。靠，老板这德行，这公司没法待了，我要辞职，我也要开始找新工作了。就在这时，咦，真的有钱爷？这时，一个会计随手查了一下这张银行卡，发现里面竟然真的有一百万。众人一下子涌了过来 ，Delta O U 八。摄氏度欧米，还真有一百万，众人简直惊呆了。另外一边，在赵鑫离开后，夏晚秋才走了过来，正要开口，夏晚秋突然看到了江小白脖子上的牙齿印。第十八章，来呀，相互伤害呀！夏晚秋张开的嘴唇又重新合上了，江小白也是才反应过来，微汗，赶紧指着白灵道：“这女人咬的。”女人夏晚秋看着白灵，这孩子不管是从面相上还是从身材上，明显是未成年少女啊！姐姐好，我叫白灵，今年十三岁。这次白灵主动道，江小白嘴角微抽，又来了。他和白灵也认识好几年了，每次在外面，白灵就自称是十三岁少女，都几年了。
，还是如此，永远的十三岁。谁要是敢揭露他的真实年龄，那就等着他的报复吧。不过，江小白倒也理解为什么白灵不愿意承认自己早就是成年人了，因为他潜意识里害怕面对众人的异样目光。如果他是十三岁，没人会用异样的眼光看他；但如果让人知道他已经二十六岁了，那肯定会迎来异样的目光。白灵大概经历过很多这样的事情，所以他十分在意。白灵。你和江大白、夏晚秋道，嫂子，他知道我的身份。江小白道，哦哦，这样。夏晚秋顿了顿，看着白灵，又道：“白灵，你和江小白是什么关系啊？”哦，我原本是一个山区的孤儿，是江小白哥哥资助了我，把我从山区带到了大都市里。白灵道。江小白嘴角猛抽了下，孤儿。白灵，你这么说对你的父母礼貌吗？还有。你贫困，你这个白衣富婆好意思说自己贫困？他好想吐槽，不过白灵演技精湛，夏晚秋并没有怀疑。他收拾下情绪，然后看着江小白，又道：“小白，你把编程部的人都放走了，程序工作怎么办？要不然我再去求他们回来吧。”不用。江小白顿了顿，又笑笑道：“我已经找到代打了。”白灵一听，也是狂翻白眼：“喂，江小白哥哥，你这是想薅死我啊？”我一个人怎么做得了几十个人的工作？哎，听白灵这么说，夏晚秋也是愣了愣。白灵，你会编程，算是吧？白灵顿了顿，一把抱住夏晚秋的胳膊，又道：“嫂子，江小白他不仅非法使用童工，而且还虐待童工，压榨童工。你要替我主持公道啊！”哈，夏晚秋收拾下情绪，然后瞪了江小白一眼，道：“小白，不能这样，嫂子，没事的。这家伙认识很多很厉害的程序员，让他找那些人帮忙。”我刚才付了他一百万美元呢。江小白道：“白灵，灵妹子一脸黑线，感情刚才那一百万美元是劳务费呀、啊，也就是说自己的国体还是被江小白免费浏览了。”说楼吧，夏晚秋则是张了张嘴，一脸惊讶：“一百万美元啊，你有这么多钱啊？”他和江小白几次接触下来，每次江小白穿着都挺普通的，没想到这个小叔子竟然能一口气拿出一百万美元。这时，没等江小白开口，白灵就又道。吃软饭的不差钱，江小白，这俩人在相互伤害。吃软饭啊！夏晚秋顿了顿，看着江小白，又道：“吃软饭也是一种能力，没什么丢人的。”哈，江小白嘴角微抽，没吱声。随后，在夏晚秋的介绍下，江小白基本认识了公司的人，也对公司的事有所了解。行了，那我就先走了，你忙吧。夏晚秋看了看时间。道，嫂子，马上就中午了，让小白哥哥请我们吃饭吧。白灵道，夏晚秋想了想，最终点了点头。随后，三人一起来到了公司的食堂。我有食堂的饭卡，今天这顿饭还是我来请吧。夏晚秋顿了顿，又轻笑道：“你们俩想吃什么？我要是拉面，面条越细越好。”白灵道，夏晚秋点点头，又看着江小白，小白，你呢？江小白还没开口，白灵就已经道：“他喜欢吃饺子。”嗨嗨。江小白直接呛着了，夏晚秋表情露出一丝困惑，喜欢吃饺子，怎么了？没什么，给他上饺子就是了。白灵道，哦，夏晚秋表情有些困惑，不能吃饺子吗 ？Delta m u u 八 C， 不过他并没有多问。而是拿着饭卡就离开了。等夏晚秋离开后，江小白一脸黑线的看着白灵：“喂，白灵，你不要搞事情啊！我怎么搞事情了？你不喜欢吃饺子？”白灵反问道。这个江小白又看了白灵一眼，嘴角微扯。这个看起来很像动漫里的萌神萝莉，其实是一个腹黑的成年女人。他又看了一眼食堂一个窗口上面贴着水饺，又叹了口气。不知道从什么时候起，这社会上突然就流传起一句话：“好吃不过饺子，好玩不过星号星号。”这一句顺口溜，瞬间就把饺子这道美食给毁了。这时，白灵又道：“话说回来了，你这个嫂子还真是绝代尤物呢，就是凶小了些。”江小白瞥了白灵一眼，然后道：“什么时候太平公主也敢嘲笑别人了？”嘶，话没说完，白灵已经精准的在桌子下面踩了江小白一脚，疼得他直咧嘴。少许后，夏晚秋点好餐就过来了。嗯，小白，你怎么了？夏晚秋扭头看着江小白道：“没什么。”江小白道：“夏晚秋也没有多问，他看着白灵，然后又饶有兴趣道：‘白灵，江小白的市场价格多少啊？’”包养价吗？是啊，白灵看着夏晚秋，突然道：“嫂子也想包养他吗？”噗，夏晚秋吐血。不，我只是纯属好奇。夏晚秋硬着头皮道：“一房一价啊？假如女人的胸围是房子，如果对方是大房子，小白哥哥收费就便宜；如果对方是小房子，那价格就比较贵。”白灵道：“夏晚秋擦了擦冷汗，他当然知道白灵说的什么意思。简单来说就是，胸大的江小白就收费便宜，胸小的江小白收费就贵。”夏晚秋意外的是。这种话竟然是从这个未成年少女嘴里说出来的。现在的女孩子都这么早熟的吗？这时，江小白道：“嫂子，你不要听这丫头胡说八道。我跟她其实也不熟，她根本不了解我的。”白灵又道：“我们还不熟啊？我知道你的长度，你知道我的深度。”夏晚秋，小白，我觉得是不是报警比较好？夏晚秋皮笑肉不笑，又道：“我觉得你应该好好读一读《未成年人保护法》。”江小白吐血啊，这女人都快26岁了，未成年个屁！但是。
这没法解释啊，解释了也不会有人信啊。这丫头的确长着一张萝莉脸。这时白灵喝了口可乐，又道：“开玩笑了。”夏晚秋嘴角微抽，这孩子真的好早熟。这时江小白一把将白灵的可乐夺了过去。然后一脸微笑道：“小朋友不要喝可乐，影响成长和发育。”回合制游戏，这下轮到白灵脸黑了。可乐和棒棒糖是他的最爱。这时，江小白又道：“还有，不能挑食，拉面里面的青菜也都要吃了，要向我学习，不挑食，营养才能均衡，才能更好的发育。”白灵突然眼里闪着光。然后道，嗯，小白哥哥的确不挑食，老少通吃，男女皆宜。夏晚秋，喂，江小白吐血，他收拾下情绪，然后看着夏晚秋，又笑笑道，嫂子，别听他胡说八道，我是直男，你倒是没否认老少通吃啊。夏晚秋轻笑道，没等江小白开口，夏晚秋又笑笑道，开玩笑了，江小白也不想在这个问题上谈论太多。食堂里有一个电视。正在播放的是江城本地的新闻频道。据本台记者刚刚得到的消息，未来药业园最大的分销商天天连锁药店和荣光药业签署独家供货协议。荣光药业和未来药业的产品高度重合，天天连锁药店改签荣光药业，预计会对未来药业造成严重影响。另外，主持人顿了顿，又道：“未来系的另外一家主要公司未来科技也出事了。”据知情者爆料，今天上午，未来科技编程部员工集体离职。受此消息影响，已经处在退市边缘的未来科技，今天上午股价直线跌停。财经专家罗宁微博炮轰未来科技，让股民损失惨重，并建议监管部门介入调查。食堂的员工们看到这则消息后，纷纷叹气。本来这未来科技就全靠老板娘的钱苦苦支撑，而现在连老板娘的公司都陷入大麻烦了，那未来科技还能有未来吗 ？W W W Delta U L R 八。Call me! 哇，看起来好惨。江小白道。这时，有个男青年突然气势汹汹地冲了过来，他一把抓住江小白的衣领，然后怒道：“你还笑？你怎么还有脸笑？这世界上的垃圾有很多，但你却是我见过的最垃圾的男人。”说完，他就挥舞的拳头向江小白抡了过来。夏晚秋脸色大变，不过对方的拳头最终并没有落下来，他松开了江小白，有些沮丧地转身离开。“你叫什么名字？”江小白突然道。男青年转过身。面带讥讽的看着江小白，听说江总出了交通事故，失忆了，看来是真的。他顿了顿，又道：“江总是不是想开除我？那可真是太好了，我在这公司已经受够了。你听清楚了，我叫唐德，唐朝的唐，道德的德。你可以开除我，但是一分钱的赔偿都不能少。根据劳务法，如果员工自动离职，公司不用补偿员工；但如果公司强制开除一个有合同的员工，那就要给予赔偿了。你是什么部门的？”江小白又道：“硬件设计部。”唐德道，未来科技的设计部分为硬件设计部和软件设计部。上午集体离职的那群人就属于软件部，主要负责程序研发和智能化。行，我记住你了。江小白轻笑道。切，唐德撇了撇嘴，随后就离开了。等唐德离开后，夏晚秋赶紧道：“小白，这个唐德是硬件设计的天才，未来科技电动玩具部门的外形设计都是由他来操刀的。跟智能机器人核心是内部程序不同，电动玩具的核心卖点就是外形。而且在未来科技的各个事业部中，只有电动玩具部门还在盈利。要是没了唐德，江小白笑笑，我不会开除他的。”他顿了顿，看着夏晚秋，又道：“未来药业渠道商的事，你不用担心。”不出意外的话，这两天应该会有好消息哦。Oh, 夏晚秋看了江小白一眼，没有说话。他现在越来越看不透这个小叔子。少许后，夏晚秋收拾下情绪，然后笑笑道：“饺子好吃吗？”“噗，怎么了？”“没什么。”江小白硬着头皮道。白灵脸上努力控制着表情，但内心已经笑疯了。“小白哥，嫂子问你，饺子好不好吃？你怎么不回答呀？”白灵又道。江小白简直泪目。白灵这女人就喜欢拱火。这时，夏晚秋又道：“饺子不好吃吗？”呃，没有，很好吃。江小白硬着头皮道：“哈。”夏晚秋表情露出一丝困惑，他实在理解不了江小白在别扭什么。这时，夏晚秋的手机响了，他看了一眼来电提示，表情有些犹豫，但最终还是道：“小白，我去接个电话。”说完，夏晚秋拿着电话就离开了。小白，猜一猜是谁给你的尤五嫂子打的电话？白灵轻笑道：“第十九章。”情敌，我哪知道是谁？江小白道：“你不想知道吗？说不定是你的情敌哦。”白灵又道：“情敌。”江小白叹了口气，然后又道：“白灵，我要说多少遍，你才记住？我是来调查我哥自杀原因的，不是来来泡妞的。”他顿了顿，又言辞凿凿道：“我对温婉一往情深，谁也夺不走我对温婉的爱，谁要夺走你对温婉的爱呀、啊？”这时，夏晚秋的声音响起，他已经打完电话回来了。嗯 ，S 一塔 O Omicron Beta R 八。C Omicron M， 好快！推销电话。夏晚秋平静道：“显然这是一个谎言。”但江小白并没有打算追究，这是夏晚秋的私事。咦，嫂子，你已经知道温婉的事了呀？夏晚秋撩了撩额前的发梢，然后道：“呃。”
，具体不太了解，只是听小白说过，他有一个喜欢了很多年的女人，名叫温婉。这呀，白灵没有多说温婉的事情。夏晚秋见状，内心对温婉更加好奇，但他也没有追问下去，这样并不礼貌。很显然，不管是江小白还是白灵，都不愿多说温婉的事。那个温婉应该是出了什么事吧？但至于出了什么事，夏晚秋就不清楚了。少许后，夏晚秋收拾下情绪。然后笑笑道：“我回公司了，准备离开的时候，他突然想起什么，又道：‘对了，下午果果五点放学，我去接。’”江小白道：“那就麻烦你了。”夏晚秋道：“江小白笑笑，一家人就不要这么客气了，好吧。”夏晚秋没再说什么，随后就离开了。一家人啊！白灵故意拖着长音道。江小白翻了翻白眼，然后道：“行了，别没事搞事了，快点吃，吃完好干活。”干活呀！白灵顿了顿，咧嘴一笑，又道：“江小白。”你不觉得“活”这个字很有意思吗？怎么了？你看啊，活，左边是水，后边是舌头，干活不应该额头出汗吗？为什么会舌头流口水？江小白，你这是问到我的知识盲区了。你说有没有这种可能性？白灵顿了顿，又道：“古人在创造‘活’这个汉字的时候，其实指的不是下地干活，而是上床干活。”江小白翻了翻白眼，就算在床上，舌头能干什么活？这时，他脑海里灵根一闪，下意识的就脑补了一幅画面，然后。一脸黑线，白灵，我警告你啊！你不要顶着一张未成年人的脸去说着如此下作的荤段子，你这是犯罪。白灵笑笑，又道：“小白，其实你可以练练你的口舌之功，然后凭借你的三寸不烂之舌把温婉攻略了。”江小白，他强烈怀疑这个白灵在开车，懒得理你。少许后，江小白道：“白灵笑笑，也没再说什么。吃过午饭后，白灵就进入工作状态了。未来科技的业务很广泛，而且挺高端的，至少明面上是这样。一共有四个事业群：商用工程机器人事业部。”主要是给工厂提供生产设备，智能机器人事业部主要是面向市场出售 AI 机器人，像医院里、银行里里的那些移动智能机器人；家用服务机器人事业部主要是面向市场出售家用的机器人，像扫地机器人、智能音箱等。WW Omega S Eta u r o a c o n 电子玩具事业部主要面向市场出售一些比较精密的智能玩具，但目前只有电子玩具事业部还在正常运行，其他三个事业部基本上处在瘫痪状态。整个公司完全呈现了夕阳西下的态势，即便是唯一正常运营的电子玩具事业部也面临着生存危机。两年前，未来科技推出了一款可变形的电动玩具智能汽车，虽然市场上的电动玩具汽车多如牛毛，可变形的电动玩具汽车也有很多，但未来科技推出的却是第一款智能电动玩具汽车，而且硬件设计非常出众，从而在市场上一炮走红。这也是未来科技能成功上市的最大功臣。但两年过去了，竞争对手也纷纷推出智能化的电动玩具汽车，而未来科技却迟迟。无法发布第二代智能玩具汽车。在智能化方面，未来科技这个玩具智能化的先驱反而落伍了。而白灵要做的工作，就是将编程部撂摊子的第二代智能化技术完成。白灵虽然平常喜欢口嗨，喜欢说一些黄段子，但他一旦进入工作状态，比任何人都专注和认真。江小白没有打扰白灵的工作，他开始翻看公司的各种资料，排摸未来科技的基本情况。这一幕很快就传到了办公区。江总今天不太对劲啊，我刚才去他办公室，他竟然在研究财务报表。有人道。的确不对劲。自从他染上毒瘾后，就再也没有心思放在公司上了。今天真是太阳从西边出来了。你没听夏总说吗？江总是出了车祸，失忆了。那可真是太好了。江总失忆了，反而从良了。这时，一声冷哼，你们想太多了。江山易改，本性难移，狗改不了吃屎。我敢保证，要不了三天，他的毒瘾又会复发。说话的正是之前在公司食堂和江小白起了冲突的唐德。是啊，你们真是太单纯了。之前江总又不是没发誓要改过自新，结果呢？第二天就翘班了。众人回想了一下，的确，过去的两年，老板数次发誓要戒掉毒瘾，专心工作，但屡屡食言。哎，我可能真的有点单纯吧。事到如今，我竟然对那种人还抱有幻想，还是继续找新工作吧。这公司怕是撑不了多久了。同感。同感，办公区的议论声并没有传到总裁办公室，就算传到总裁办公室，也大概率影响不到江小白工作。他其实和白灵差不多，工作的时候十分专注，可以说是沉浸式工作，而且效率极高。短短几个小时，江小白已经把公司有用的资料全部看完了。而这时，时间也来到了下午四点半，江小白随即离开了公司，他要去接江果果。今天是给江果果转学的第一天，江小白并不想迟到。看着江小白还没到下班时间就离开，员工们更加坚信自己的判断。他们这个老板根本就是朽木不可雕，烂泥扶不上墙。W W Omega S Eta u r o a c o n 江小白并不在意员工们怎么想，他现在满脑子都是接国国放学的事。可偏偏路上堵车了，眼瞅着五点过去了。
，江果果已经放学了，但他还堵在路上动弹不得。江小白在车上急得额头都出汗了，如果不是担心会加重堵塞，他都想弃车了。此时，安琪儿幼儿园，果果，你爸爸妈妈还没有来接你吗？一个年轻的少妇走了过来，她的模样算不上是倾国倾城，比不上夏晚秋和温婉，但也是小家碧玉，尤其是那双眼睛，深邃的漆黑中似乎诉说了诸多温柔和风情。第二十章。总有一天，我要把天使埋葬了。少妇的手里牵着一个和果果同龄的小女孩，还没有。江果果道，她语气很失落，而且有些不安。虽然爸爸说了他会来接自己，但是爸爸从来没有来幼儿园接过她。江果果内心也很忐忑。嗯 ，S e t a o omicron beta r b a c omicron m。这时，少妇手里牵着那个小女孩走到江果果面前，然后伸手抱了抱江果果，道：“没事，我在这里陪着你。”她说完，看着那个少妇。又道：“妈妈，可以吗？”少妇微笑道：“当然可以。”大约二十分钟后，江小白气喘吁吁地出现在了幼儿园。果果，对不起，路上堵车，我来晚了。江小白一脸愧疚道。江果果轻轻摇了摇头：“没关系。”他顿了顿，牵着那个小女孩的手，又道：“这是我的好朋友糖豆豆，是他一直在陪着我。”谢谢。江小白顿了顿，看着旁边站着的那个温柔少妇，又道：“您是豆豆的妈妈吧？给您添麻烦了。”少妇笑笑：“没事。”反正我们回家也没什么事。随后，四人一起离开了幼儿园。豆豆再见，我们要去坐公交了。唐豆豆挥着手，江小白愣了愣：“你们没有骑车子吗？这里距离我工作的地方近，但距离我家比较远。不过坐公交回家还是挺方便的。”少妇轻笑道。江小白略微沉吟，然后道：“不介意的话，我送你们回家吧。”江果果一听，一把拉住了唐豆豆的手，然后兴奋道：“让我爸爸送你们回去吧。”可是少妇有些犹豫，但看着女儿一脸期待的眼神，她最终还是点了点头。那就麻烦你了。随后，四人坐到了江小白的奥迪车上。在途中，江小白才知道这个少妇的名字：沈露，是一名银行柜员。至于她的家庭情况，江小白就不便多问了。大约二十多分钟后，江小白驾车来到一个小区，我们到这里下车就可以了。谢谢你，沈露微笑道。江小白也是笑笑道：“没事。”沈露没再说什么，她扭头看着后排的唐豆豆，又道：“豆豆。”我们下车了，谁料唐豆豆却抓着江果果的手，不愿放手。妈妈，可不可以让果果去我们家玩一会？唐豆豆可怜巴巴地看着沈露，沈露微汗。如果今天接江果果的是他的妈妈，这倒没什么；但是今天来接他的是他的爸爸。这时，江果果也是可怜巴巴地看着沈露，道：“阿姨，求你了。”沈露扛不住了，她嘴角微抽了下，然后看着江小白，尽量用平静的语气道：“那个果果爸爸，你这会要是不忙的话，去我家坐坐，呃，方便吗？没什么不方便的。”我们家就我们母女俩。沈露笑笑道：“你老公不在家吗？”江小白随口问道。呃，沈露的表情突然黯然了下来。江小白突然想起母亲说唐豆豆的母亲离异了，自己这个话题好像触雷了。抱歉，江小白道。沈露撩了撩额前的长发，笑笑道：“没事。”他顿了顿，又道：“上去喝杯茶吧。”嗯，江小白想了想，然后点点头。行。随后，江小白在路边停好车后，四人一起进了小区。片刻后，江小白随着沈露进了一个房间，房间很整洁，一切都收拾得井井有条。两个孩子进屋后，立刻就去了儿童房。而江小白从进房间就被客厅供桌上的一张黑白相片吸引住了目光。照片上是一个年轻的男人，非常帅气，笑得也很灿烂。但让人遗憾的是，这是一张黑白照，也就是。遗照，我老公。这时，沈露平静道：“江小白又愣住了。原来沈露不是离异，而是老公不在了，所以他才会露出那种悲伤的表情啊。”少许后，江小白收拾下情绪，然后开口道：“你老公很帅气，他也不知道该说些什么。”这时，沈露又淡淡道：“我老公他以前是国际刑警。”江小白内心咯噔一下，对他们这种赏金猎人来说，国际刑警可以算是他们的死对头。书楼吧，沈露没有注意到江小白的表情，又继续道。他可厉害了，抓了好多国际通缉犯，获得的勋章，抽屉都快放不下了。说到这里的时候，沈露眼神都在放光，这是妻子对丈夫的崇拜。但很快，沈露眼里的光就暗淡了下去。一年前，他带我们去巴厘岛度假的时候，被职业杀手盯上，杀害了，他就倒在我面前，我就眼睁睁地看着他中枪而亡。说到这里的时候，沈露的情绪变得极为低沉，江小白却是愣住了。一年前。巴厘岛国际刑警被杀，这些元素串联起来，让江小白想起了一个事情。我记得一年前，天使系统里颁发了一个悬赏任务，要杀一名国际刑警，悬赏金额高达一百万美元。当时江小白看到这个悬赏信息，但并没有接这个任务。他这个人手里也染过血，但他有自己的原则。
只杀恶人，不杀好人。当时看到国际刑警在天使内部被悬赏，江小白还曾跟好基友林海吐槽过：天使没有正义，不辨是非。像这种杀害好人的悬赏，怎么能通过审核呢？在天使系统发布悬赏，需要经过天使内部审核，只有审核通过的悬赏才会面向赏金猎人们公布。理论上，天使完全可以拒绝这种对国际刑警的追杀悬赏，但天使并没有这么做，从而导致了一个优秀的国际刑警的死亡。江小白的拳头也是握了起来。嗯。S eta o omicron beta r ba c omicron m。虽然他是天使的一名赏金猎人，虽然他通过天使赚了上百亿的财富，但是他对不辨是非的天使并无好感。尤其是在林海死后，他对天使的感情已经转为憎恶了。如果可以，他真的想把天使摧毁了。但江小白也很清楚，单凭自己是无法跟那个庞然大物抗衡的。天使存在了数百年，在全球各个国家都有渗透。他甚至在南太平洋拥有一座面积达到500平方公里的大型海岛，这个面积甚至比世界上很多国家的面积都大了。这样的庞然大物不是江小白能抗衡的。但是，终有一天，江小白紧握着拳头，总有一天，我要把天使埋葬了。果果爸爸，这时，沈露的声音在耳边响起。呼，江小白深呼吸，情绪这才平静下来。凶手抓到了吗？江小白又道。沈露摇摇头，没有。像那种杀害好人、作恶不端的人。一定会遭报应的，一定会有人帮你报仇的。江小白平静道。沈露没有说话，大概他也不相信会有人帮他报仇。江小白也没再说什么。这时，江小白的手机突然响了，看了看来电提示，稍微有些心虚，是夏晚秋打来的电话。我接个电话。江小白道。嗯，江小白没再说什么，随后拿着电话就到了门外，按下接听键。夏晚秋的声音响起：“小白，接到果果了吗？接到了，你们回家了吗？”夏晚秋又道。呃，江小白又有些心虚，然后硬着头皮道：“在他同学家，他同学邀请他做客，果果也很想去，他没有跟别人添麻烦吧？”还好，江小白赶紧转移话题：“嫂子，你有事吗？”第二十一章：开车不规范，亲人两行泪。嗯，爸妈喊我们过去吃饭。夏晚秋道：“也邀请我了吗？”江小白道：“据他所知，哥哥的岳父岳母也是相当讨厌哥哥。”呵呵呵，夏晚秋尴尬笑笑：“好吧，我懂了。”江小白道：“但是……”夏晚秋顿了顿。又道：“我想带你过去。”江小白平静道：“嗯，我知道了。”我现在……话音未落，房门突然打开了。沈露一脸着急道：“果果爸爸，我女儿好像喉咙被卡着了，没法呼吸了。”江小白立刻冲进了屋子里。此刻，唐豆豆脸色已经憋得通红，他挥着手臂，表情难受，但却发不出任何声音。江小白二话不说，立刻抱起孩子，然后利用海姆利克法将唐豆豆气管里的异物给排了出来。唐豆豆立刻就能呼吸了，而沈露却是双腿一软。瘫坐在地上，片刻后，沈露才重新冷静下来。她刚才真的吓死了，丈夫去世了。如果女儿再出什么意外，她都不知道还有没有勇气活下去。那个果果爸爸，谢谢你。沈露看着江小白，颇为感激。江小白笑笑，没事，不过。你也得学学海姆利克法了。我觉得作为父母都应该掌握这种急救方法。你能教教我吗？沈露道。行。随后，江小白把江果果叫了过来，开始给沈露讲解。首先，我们要站到患者的身后，然后像这样，双手环抱着患者的腰部，手放在胸骨和其之间的位置，向后上方用力，达到负压和胸腔压力的变化，然后将异物排出。江小白用江果果做示范，毕竟他也不能直接去抱沈露啊。沈露听得一脸懵，对不起，他稍稍尴尬，又道。我有点笨，你刚才说手放在哪？就是胸骨和肚脐之间，胸骨和肚脐之间吗？沈露摸着自己的肚子上方，又道：“是这里吗？”“是的。”江小白道。“哦，我知道了，谢谢你。”沈露又道。江小白笑笑，没事。他看着江果果，又道：“果果，刚才妈妈打电话说，姥姥让我们去他们家吃饭，我们走吧。”嗯，江果果随后跟沈露母女挥了挥手，再见阿姨，再见豆豆。沈露母女也是挥了挥手，江小白没再说什么，随后就离开了。等他回到车上，才发现他口袋里的手机还在通话中。他刚才着急救孩子，手机没挂，就直接放到了口袋里，一直通话中，也就意味着他和沈露的对话都被夏晚秋听到了。江小白拿起手机，然后试探性的道：“喂，果果同学的妈妈，声音好温柔啊。”一听就是一个温柔的人。夏晚秋道，听不出来他什么意思。江小白硬着头皮道：“我觉得嫂子也很温柔啊，我才不温柔呢。我发飙起来，连我自己都怕。”呵呵呵。不过你不用担心，我不会对你发飙的。毕竟你是我的小叔子，并不是我的丈夫。嗯。S eta o omicron beta r ba c omicron m。夏晚秋顿了顿，又道：“行了，你们快点过来吧。夏末的男朋友也来了。”咦？江小白有些惊讶。夏末有男朋友，我也是第一次听说。好了。不说了，你们快点过来吧。说完，夏晚秋就挂断了电话。这时，江果果从后面探过来一个小脑袋：“爸爸
，是妈妈打的电话吗？嗯，坐好了，系好安全带。叔，爸爸要加速了。江小白道。江果果却是一脸认真道：“爸爸不能飙车。”小姨说了，开车不规范，亲人两行泪。呵呵。好吧，在江果果的监督下，江小白老老实实的开着车。虽然途中好几次都差点忍不住要深踩油门，但后视镜看到江果果后，又都放弃了。哈，我明明都没有孩子，结果却变成了女儿奴。这时，江果果又道：“爸爸，开车不能走神。”江小白被江果果管得死死的，还没脾气。他又看了江果果一眼，嘴角勾起一丝浅笑。算了，侄女儿。也是女儿嘛，她收拾下情绪，然后将注意力集中在开车上。大约半个小时后，江小白和江果果抵达了江家。夏晚秋，还有一对中年夫妇都已经在门口站着了。江小白和江果果一起下了车，那对中年夫妇立刻抱着果果，问寒问暖，而江小白就没人理睬了。他站在那里，虽然江小白脸皮挺厚的，但也是有些小尴尬。这时，那个中年男人走了过来，不出意外的话，应该就是自己的便宜岳父。听晚秋说，你脑震荡失忆了。中年男人道：“是的。”江小白顿了顿，又道：“你应该就是我的岳父大人吧？”岳父大人，中年男人处在当场，别喊我岳父。中年男人瞪着眼道：“哦。”江小白顿了顿，又道：“那。”爸爸，中年男人，噗嗤，夏晚秋没忍住，笑出了声。中年男人回头瞪了夏晚秋一眼，没好气道：“你就是太没出息，所以才会被他一直欺负。”爸，他现在失忆了，已经大有改观了。夏晚秋道。中年男人摇了摇头：“你不会真信他失忆吧？我看就是装的。这家伙鸡贼的很，上次他为了从我这里骗钱，竟然说果果被车撞了，生命垂危，急需医疗费。这种男人。”为了骗钱，连女儿都诅咒，你竟然还会相信这种男人？他一脸失望，主要是对夏晚秋失望。他劝过夏晚秋很多次，让他和江大白离婚，但夏晚秋念及江大白当年救了他，所以迟迟无法下定决心。对女儿的冥顽不灵，江父也是气得大病一场。这时，江小白突然双手放在了江父肩膀上，这个举动把夏晚秋和江母都是吓了一跳。在夏家人看来，这个江大白就属于典型的窝里横，在外面。他就是一个孙子，但在家里他就像一个大爷。之前就因为口舌之争，江大白将夏父打了一顿。此刻看到江小白这个举动，就连夏晚秋都慌了。这时，江小白开始给夏父揉起了肩膀。爸，您看您的肩膀硬邦邦的，估计有肩周炎。不过没事，我多给您揉几次肩膀，保您治愈。江小白道。夏父稍微愣了下，他的确有肩周炎，昨天常规体检的时候刚查出来的。不过他并没有跟任何人说过，这家伙是怎么知道的？这时，夏末从主体别墅里走了出来。你们站在那里干什么？晚饭已经快做好了。夏末道。夏父冷哼一声，别碰我。随后，他牵起果果的手，就先进了院子。夏母也跟着进了院子。夏晚秋则来到江小白身边，撩了撩长发，然后道：“那个小白，对不起呀、啊，我之前也跟你说了，我爸妈对江大白，嗯 ，S 一塔 O Omicron Beta 二八 C Omicron M。”他顿了顿，又道：“真的很对不起，明明是江大白的错。”结果却让你来承担，没事。既然我答应了要冒充他，就已经做好了替他背孽的心理准备。江小白顿了顿，又平静道：“我不能光从他手里继承你和果果，好的坏的，我都会一并继承。”继承。夏晚秋脸颊微红，虽然江小白这个说法也没毛病，但总感觉怪怪的。兄长死了。弟弟继承了兄长的妻子，虽然无论历史上还是现在，这种事情一直都有发生，但果然还是有些微妙吧。夏晚秋骨子里比较传统，虽然迫于婆婆的压力，她答应了让江小白冒充她的丈夫，但她并没有打算和江小白假戏真做。在她看来，江小白就是小叔子，寡嫂和小叔子不能发生近段关系，嗯，绝对不能，这种事情肯定不会发生在自己身上。第二十二章，我是不是第一个进你房间的男人？这时，夏末又出来了，姐姐。你们在干什么？夏末道。夏晚秋收拾下情绪，然后笑笑道：“我们也过去吧。”嗯。江小白进了客厅，餐桌上摆满了丰盛的菜肴。夏父、夏母、夏末他们都在客厅，不过并没有见夏末那个男朋友在哪。夏末，你不是说带男朋友回家了吗？人呢？江小白随口道。夏父冷哼一声，然后道：“人家可不像你，来了跟大爷似的。”什么都不做，人家小韩虽然是富二代出身，但第一次来我们家就抢着要做饭，忙前忙后一下午了。话音刚落，一个颇为帅气的男青年端着一盘菜从厨房里出来了，他满头汗水，微笑道：“叔叔，没关系，我喜欢做菜。”顿了顿，他看着夏末，又道：“特别是给喜欢的人做菜，那对我来说就是满满的幸福。”夏晚秋笑笑，好甜蜜呀、啊。夏末表情稍微有些不自然，但很快就正常了。他看着夏晚秋，又道：“姐。”姐夫跟你说过什么浪漫的情话没？呵呵呵，夏晚秋尴尬了，别说浪漫情话了，就连土味情话都没有。你姐夫不擅长这个。夏晚秋顿了顿，看着江小白，又道：“是吧？”
嗯啊，江小白回应道：“其实他也很心虚。有一说一，他其实特别擅长说情话，甭管浪漫情话还是土味情话，他都粘手极来。这些年，他都不知道跟温婉说过多少情话。追求温婉的那些日子，江小白几乎每天都会跟温婉说情话，而且不带重复的。当然，温婉后来和林海确定交往后，他就很少跟温婉说情话了，偶尔说情话，用的还是调侃的语气。哎，你把心酸累啊 ！W W Omega S Eta U Lo 啊！” Con， 这时那个男青年又轻笑道：“其实语言是最没有分量的，重要的还是行动。说的再漂亮，如果不行动，那只是花言巧语的登徒浪子罢了。”他看着江小白，又道：“姐夫哥肯定是行动派。”江小白竖起大拇指：“妹夫有见识。”惹得下腹、下母狂翻白眼，内心疯狂吐槽：“这家伙脸皮真厚，自己一摊子的烂事说出去。”我都嫌丢人，还好夏末这孩子眼光不错。要是两个女婿都是江大白那德性，我真想跳海自杀。这时，夏父收拾下情绪，然后热情洋溢道：“小韩，你也坐吧。”那个名叫小韩的男青年笑笑：“谢谢叔叔。”随后挨着夏末坐了下来。吃饭的时候，这个小韩知识渊博，谈吐优雅，夏父夏母越看越喜欢。姥姥，我吃饱了，你吃饱了吗？我陪你去散步吧。这时，江果果道。他经常陪夏母饭后散步。呃、嗯，果果，姥姥这会有点事，你先到院子里去玩好吗？夏母道：“嗯，好吧。”江果果随后就去别墅院子里了。小韩，你和夏末打算什么时候结婚啊？果果离开后，夏母迫不及待问道：“可？”夏末呛着了：“妈，我还在读书呢。”不急，不急，研究生结婚不是很正常吗？你之前还羡慕你们宿舍一个女生结婚了。夏母道：“这个。”夏末擦了擦额头的冷汗。江小白饶有趣味地看着夏末，他眼里透着笑。似乎看出了什么，我们才交往没多久，突然结婚，韩薇也不愿意吧？夏末道，那个叫韩薇的男青年则轻笑道：“我随时都可以结婚，当然，前提是结婚对象是夏末。”夏父夏母脸上都笑开花了，这女婿不错，家世好，人也帅，很浪漫又专一，简直就是打着灯笼都找不到的好男人，跟那个烂透了的大女婿比起来，那更是云泥之别。夏末脸上露出一丝尴尬，这是太突然了，我都没做好思想准备呢。江小白突然轻笑道：“夏末，毛爷爷说了。”不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，你可不要耍流氓啊！夏末一脸黑线，毛爷爷没有说过这句话。他顿了顿，看着江小白，又道：“姐夫，你觉得我这男朋友怎么样？挺好的呀，家世好，人也帅，很浪漫又专一，简直就是打着灯笼都找不到的好男人。”江小白道：“感到自卑了吗？”夏末又道：“啊，我说你在韩薇面前不感到自卑吗？”夏末又道：“为什么？”夏末一阵抓狂：“你什么都不如韩薇。”怎么好意思一直赖在我姐身边？江小白翻了翻白眼，你姐喜欢我，又不喜欢韩薇，你这话说的莫名其妙。夏末雨夜，韩薇见状，赶紧笑笑道：“行了，吃菜吧，还有这么多呢。”呼，夏末深呼吸，然后又道：“其实韩薇最厉害，并不是她的家世，也不是她的颜值，更不是厨艺，她最厉害的是她武术特别厉害，她是神武术散打冠军，能给人很强的安全感。”夏末顿了顿，特意看了江小白一眼。又道：“我觉得男人就应该这样，而不是躲在女人身后，像个妈宝男，跟娘炮似的。”啪啪！江小白鼓着掌。夏末说的真好。夏末一阵抓狂：“我说的就是你，你真脸皮太厚了吧？啊，你说我是妈宝男，娘炮，说的就是你。不服气的话，你跟韩薇较量较量，这不太好吧？”怂了。夏末眼一瞪。身子往前一挺，江小白的目光下意识的就看了过去。有一说一，虽然是亲姐妹，虽然都拥有着倾国倾城的颜值，但姐妹俩在胸围上可是差了不少。夏晚秋勉强算是必照，而夏末恐怕至少是地了。江小白这瓢眼神，完全是生理的条件反射。不过这一幕刚好被众人逮了个正着，集体黑脸。嗯 ，S 塔 O Omicron Beta R 八。C Omicron M， 靠！我就知道这家伙对夏末别有用心。你可是姐夫啊，没节操，垃圾渣男。果然还是应该让晚秋跟他离婚。江小白自然感受到了众人的群雄激愤，讪讪的把目光从夏末身上收了回来。我还有点事，先走了。江小白想开溜，等一下，韩薇直接抓住了江小白的手腕，又淡淡道：“是男人不是男人的话，就和我切磋一下。”这时，夏晚秋弱弱道：“那个。”不要打架，他倒不是担心江小白，因为他知道江小白的实力。这家伙就是一个怪物啊！当初在青城，他一个人瞬间就将四个壮汉打倒在地，那种极致的反应力，还有那变态的力量，夏晚秋前所未见。别说什么省散打冠军了，恐怕全国散打冠军在江小白面前都只有被胖揍的份。不过，在夏末看来，夏晚秋是担心江小白被打，一时间也是很无语。姐姐是不是有什么把柄在那个渣男手里啊？不然。为什么那家伙都烂成这样了？姐姐还是不愿跟他离婚。夏末无法理解，很多关系破裂的夫妻没有离婚。
主要是因为孩子。可是江大白那混蛋根本不喜欢果果，他经常打果果，甚至诅咒果果出车祸。这样的垃圾父亲消失了，对果果来说才是一种幸运吧。另外一边，虽然韩薇说了一些挑衅的话，但江小白并没有被刺激到。呀，我个人觉得打架不好。再说了。我们将来可是要成为连金兄弟的，兄弟怎么能打架呢？不打，不打。江小白轻笑道：“夏晚秋松了口气，不过在其他人看来，都是觉得江小白怂了。江小白不应战，韩伟也只好放弃了。他总不能单方面殴打江小白吧？”十分钟后，晚餐结束了。夏末，你带韩伟转转吧，我来刷碗。夏晚秋道：“我也来帮忙。”江小白道：“这个举动让夏末等人稍微有些惊讶，因为这个姐夫从来没有主动帮姐姐做过事。不过，这个小小的举动并没有能改变夏家人对这个大女婿的看法，因为他们之前数年已经被江大白伤透了心。”已经到了信任完全崩塌的地步了。重建信任并不是一朝一夕的事。厨房里，小白，谢谢你。夏晚秋道，谢什么？你宁愿被人误解为怂包，也没有答应和韩薇打架。真打起来的话，韩薇应该不是你的对手吧？夏晚秋道。江小白笑笑，一只手就能足够了。果然，夏晚秋又看着江小白。虽然他这个小叔子跟自己的丈夫长着一模一样的脸，但俩人的性格却完全不同。江大白属于那种平常很嘚瑟。喜欢炫耀，但关键时刻就怂的人；而江小白则恰恰相反，平常看起来挺怂的，但关键时刻却十分可靠。但是夏晚秋想到江小白偷瞄夏末凶处的事，嘴角微抽了下。在好色方面，这兄弟俩倒是没啥区别呢。都盯上夏末，客厅，韩维，时间不早了，我送你回去吧。夏末道：“不邀请我去你房间看看啊？好不容易来一次，看看女朋友的房间，不算过分的请求吧？”韩维轻笑道。这个难道有什么我不能看的东西吗？韩维又道：“那倒没有。”夏末纠结片刻，最终深呼吸，然后道：“行，走吧。”随后，俩人一起上了楼。夏末打开了他房间的门，俩人一起走了进去。这就是你的房间啊！这装修风格很符合你的性格，热情直爽。韩维打量着夏末的房间。对了，这时韩维突然想到什么，他顿了顿，又笑笑道：“夏末，我是不是第一个进你房间的男人？”第二十三章。不要喊得这么暧昧，夏末突然有些心虚。那肯定不是，昨天江小白刚来过，而且还是自己主动邀请江小白进来的。为了实施美人计，他甚至连自己压箱底的蕾丝内衣都拿了出来。然而，江小白竟然无动于衷。这件事对夏末来说简直就是耻辱。他素来对自己的身材是很有自信的。夏末，这时韩薇的声音又响起。嗯、呃，夏末顿了顿，又平静道：“你肯定不是第一个啊，之前。”我电脑坏了，江大白来给我修电脑，他进来过。夏末淡淡道：“这样啊。”韩薇顿了顿，又笑笑道：“我听你的口气，你很讨厌你姐夫，没想到你会让他进你的房间。”夏末，韩薇，你什么意思啊？你这语气好像真的是我男朋友似的。夏末有些不满，明明是你主动要假扮我男朋友，找机会教训我那个人渣姐夫的。夏末顿了顿，又道：“结果弄得被我爸妈逼婚，我都还没跟你抱怨呢。”不是。我没这个意思，我就是担心你。你那个姐夫风评很差，我是怕你太单纯，引狼入室。韩维赶紧道。夏末也冷静了下来，对不起。夏末道，他顿了顿，又道：“你说的对，我太草率了，下次会注意的。”韩维笑笑，他的目光随后落到了夏末墙上挂着的那些抽象画，水工的抽象画呀。韩维道。夏末有些惊讶，你也知道水工？韩维笑笑，这可是近些年异军突起的抽象画的大师，我姑且也算是抽象画的粉丝，自然有所了解。他顿了顿。又道：“其实我还收藏了水工的母爱。”说完，韩维又补充道：“原版什么？”夏末眼前一亮，那可是水工艺术成就最高的画作呀！我只看过电子版的，我也是费好大功夫才弄到手的。韩维顿了顿，又道：“其实虽然我很喜欢抽象画，但老实说看不太懂。”他扭头看着夏末，又道：“夏末。”你知道母爱这幅画表达的意思吗？夏末立刻兴奋了起来，说：“楼巴，当然，水工的这幅母爱以抽象派的画风，将母亲对儿子的疼爱展现得淋漓尽致。”夏末滔滔不绝地讲了好几分钟。江小白如果在这里的话，他估计要笑得肚子疼。他的确画了母爱这幅画，但并不是为了歌颂母亲，而是一种批判和讽刺。母亲的偏心在江小白内心留下了很深的伤痕，他画不出歌颂母爱的画。滔滔不绝地讲了好几分钟，夏末才停下来，不好意思。有点激动了，夏末不好意思道：“韩维笑笑，你可真是喜欢水工的话。当然，我是水工大神的脑残粉，这辈子最大的愿望就是见一见他。但是这个水工从来没有现过身，也无从寻找。”说到后面，夏末脸上露出了一丝遗憾。这时，韩维突然道：“夏末，水工的那幅母爱给你吧，放在我那里，我也不懂，完全是明珠。”蒙尘。但夏末却犹豫了，他想了想，还是道：“还是。”算了，韩维轻叹了口气，不愿意欠我人情吗？你就这么排斥我吗？是我哪里做的不好吗？夏末沉默着，他来到窗口，打开窗口，夏风吹了进来，撩起了他的长发。
，美轮美奂，跟你没有关系。”夏沫淡淡道：“说实话，真的跟韩薇没啥关系。”夏沫也承认，韩薇真的是一个很好的交往对象，甚至是结婚对象。但是过去的几年，江大白不仅给夏晚秋、江果果留下了心理阴影，而且也给夏沫落下了严重的心理阴影。江大白做的这些事情，让他几乎失去了对男人的信任。那到底是为什么？如果是我做的不好，我可以改进。韩伟忍不住又道：“夏沫没有说话，因为这些家丑之事，他并不想宣扬出去。他跟韩伟说，他讨厌姐夫的原因，主要是因为姐夫是个人渣，是赌、酗酒、殴打孩子、辱骂姐姐。他从来没有跟韩伟提过江大白对他下药的事。其实夏沫也知道韩伟不是姐夫那种人渣，但心理上的阴影让他和男人交往非常不安，对婚姻更是感到恐惧。姐姐那么优秀的人，自从结了婚，有了孩子后。”就被婚姻和孩子绑定了，哪怕自己的丈夫渣成那样，她都没有勇气离婚。对不起，少许后，夏沫又道：“韩薇表情也是有些懊恼，但她最终还是冷静了下来。我会等你的。”说完，韩薇转身就离开了。夏沫没有跟下去，她趴在自己的电脑桌上，表情也是有些沮丧。少许后，夏沫又想到了什么，狠狠地踢了一脚台式电脑的主机。这电脑已经被江大白污染了。我踢，我踢，我踢！一通狂踢后，夏沫心情大爽，然后。夏沫的手机响了，他看了一眼来电提示，然后往床上一躺，按下接听键。喂，微微，怎么了？夏沫道。夏沫，你的论文写完了吗？对方道。早就写完了，快点发给我，让我看看。明天就要上交了，我还没有什么头绪。对方顿了顿，又抱怨道：“都怪我老公，非要带我出去玩。”结果玩嗨了，把论文作业忘得一干二净。打电话的这个女生正是夏沫宿舍里前不久结婚的那个。夏沫狂翻白眼，不要在我面前秀恩爱，我是尼姑，不吃狗粮。女生笑笑，好吧。她顿了顿，又催促道：“快点把你的论文发给我。”好。挂断电话后，夏沫才突然意识到什么。说起来，我的论文都在。她看着刚才被自己一通狂踹的电脑主机，懵逼了。我的论文，我辛苦了好几个星期的心血呀、啊。他的论文就在电脑桌面上，并没有保存在邮箱或云端。夏沫赶紧从床上爬下来，连滚带爬的来到了电脑主机旁，然后按下开机键，但是没法开机。夏沫懵逼了，他对电脑维修可谓是一窍不通。对了，韩维应该会修电脑，他应该还没有走太远，但才跑出卧室，夏沫的脚步就停了下来。还是算了，他不想欠韩维太多人情。姐姐就是因为欠了江大白的救命之恩，所以才毁掉了自己的人生。夏沫不想步姐姐的后尘，刚好。这时，江果果拉着江小白上楼了。夏沫，你跟男朋友吵架了？江小白道。夏沫翻了翻白眼，关你屁事。江小白也是一脸黑线，真是狗咬吕洞宾，不知好人心啊！夏沫也是大怒，你才是狗。江果果弱弱道。那个小姨，你不要凶我爸爸。夏沫见状更是抓狂。果果，你难道忘了这家伙打你的事了吗？江果果闻言，身体条件反射的颤抖了一下。江小白见状，内心也是略过一丝心痛。这孩子明显是挨了不少他爸爸的打。但即便如此，他依然憧憬着父爱。想到这里，江小白嘴角露出一丝自嘲。说起来，我和果果倒是很像呢。我小的时候几乎没得到母亲的什么偏爱，被母亲责骂、羞辱，甚至殴打，但依然憧憬着母亲能正眼看自己，依然憧憬着能得到母爱，哪怕是不温暖的母爱。江小白眸中掠过一丝悲伤。什么时候不再有这种期望的呢？是长大以后吗？这就是所谓的成熟吗？江果果似乎感应到了江小白身上散发出的悲伤，他非常温暖地抱了抱江小白。虽然他小小的个子只能抱着江小白的大腿，这个举动很细微，但却很温暖。江小白仿佛瞬间就被治愈了，那些压在内心的不快一扫而光。他直接将江果果抱了起来，然后在江果果脸上亲了一口，微笑道：“果果，谢谢你。”看到这一幕，夏沫也是稍微愣了愣。果果今年都四岁了，夏沫从来没有见过这个姐夫对果果这么温柔。难道是因为失忆的缘故？少许后，夏沫目光又坚定了起来。他做过的那些糟蹋的事情，绝不能因为他失忆了就被抹去了。就可以当做什么都没发生，不能这样。而且江山易改，本性难移。这家伙恐怕很快就会露出本性。呼，深呼吸，夏沫平静了下来。这时，夏沫的手机又响了，他看了看来电提示，有些头疼。果果，不要影响你小姨打电话，我们去一边玩。这时，江小白道。说完，江小白牵着江果果的手就准备离开。Delta mu u 八 c。夏沫目光闪烁，最终还是开口道：“等一下。”江小白扭头看着夏沫，小姨子还有何贵干？夏沫一阵抓狂，不要喊得这么暧昧。江小白翻了翻白眼，怎么就暧昧了？你难道不是我小姨子？夏沫雨夜，他突然发现这个人渣姐夫好像变得伶牙俐齿了。失忆难道还能提高语言能力？收拾下情绪，夏沫稍稍纠结，但还是道：“我电脑坏了，你帮我看一下吧。”江小白闻言，瞬间警惕了起来，又坏了。第二十四章，最让人心疼的其实是自己这个小叔子。夏沫一脸尴尬呀。上次自己色诱江小白的事情可谓是赤果果，这次是真坏了。夏沫道，江小白一脸狐疑，他看着江果果又道：“果果，你陪
，这是什么展开方式？这个人渣姐夫在防自己，我们俩是不是搞错立场了？不应该我防着他吗？不过。眼下顾不了这么多了，论文重要。随后，江小白和江果果一起进了夏末的闺房，这是江小白第二次进入夏末的房间了。这次房间里倒是很正常，床上没有了诱人的蕾丝内衣，垃圾桶里也没有了让人容易充满联想的纸团。江小白的注意力很快就集中在了夏末的台式电脑主机上，嘴角微抽。我说夏末，你对电脑主机做了什么？这不重要，重要的是。你快点给我弄开机！夏末道。江小白翻了翻白眼，不过他没再说什么，开始修理电脑。大约十多分钟后，江小白额头都出汗了，但总算顺利的把电脑修好了，能够重新开机了。谢。夏末下意识的想要谢谢江小白，但话到嘴边又咽了回去。要向一个曾经对自己图谋不轨的男人说谢谢，感觉很别扭。江小白倒也没有勉强夏末。电脑顺利开机后，他就牵着江果果的手离开了。夏末坐在电脑桌旁，稍微有些怅然失神。这两天，这个人渣姐夫帮了自己两次了。先是把自己从酒吧里救了出来，然后又帮自己修好了电脑。哎，如果你从一开始就是这样，我们之间的关系也不会走到这般地步吧？另外一边，当江小白带着江果果下楼后，刚好夏晚秋从外面丢垃圾回来。果果，这里是姥姥家，不是我们家，不要乱跑哦，姥姥，姥姥会生气的。夏晚秋道，这话其实是说给江小白听的，不过。夏晚秋也没有恶意，他是怕爸妈看到江小白跑到楼上的卧室区又会生气，他们特别不喜欢他们的大女婿，甚至可以说打心底的讨厌。夏晚秋也不想让江小白被父母骂，毕竟这是小叔子，人家是无辜的。刚才夏父夏母去送韩维了，这回应该快回来了。这时，果果开口道：“我们没有乱跑，小姨刚才让爸爸去他房间。”夏晚秋刚准备从楼上下来的夏末听到这话，一个踉跄，差点没从楼梯上滚下来。姐。你不要误会啊！夏末一脸涨红，我是求他帮我修电脑的，我电脑坏了，论文都在电脑里。就夏晚秋笑笑，这样啊？他顿了顿，又笑笑道：“挺好的，一家人就应该相互帮衬。”夏末嘴角微抽，虽然心里不以为然，甚至颇为不服气，但现在这个时刻，他也不便说什么。Delta mu u 八 c。这时，夏晚秋看着江小白和江果果，又道：“我们回去吧。”嗯。好，江小白点点头，小姨再见。江果果也是挥着手道，夏末没有说话，只是挥了挥手。刚好这时，夏父夏母回来了。一进门，夏父就道：“夏末呢？”夏末从楼梯上走了下来。怎么了？韩维说：“他求婚被你拒绝了。”夏父道：“我还在读书，暂时不想结婚。”夏末平静道。夏母突然道：“我们刚才送韩维，他竟然是开劳斯莱斯来的，而且还是金牌，车牌号更是有钱都买不到的，连好吧？他应该是京城的少爷吧？他的确来自京城，至于什么家世……”我也不太清楚。夏末平静道：“夏母直摇头，默默啊，你到底在想什么？你知道有多少女孩子想要嫁到京城，嫁到京城当少奶奶吗？你现在这么好的机会，你不好好把握，你是想走你姐的老路吗？你也想找一个你姐夫那样的男人吗？”夏晚秋一脸尴尬，他看了旁边的江小白一眼，江小白笑笑，表示他并不介意。夏母这话瞬间把夏末惹毛了：“妈，我没有我姐那么愚笨，我就算闭着眼睛选。”都不可能选到江大白那样的人。夏末道。这时，江小白看着夏晚秋，轻笑道：“好像跟我们没啥关系，我们回家吧。”嗯。夏晚秋点点头。随后，江小白就开车带着夏晚秋和江果果离开了夏家。夏父夏母面面相觑，这不像是那个人渣女婿的作风。那家伙是典型的窝里横，在外面怂成狗，但在家里，包括岳父岳母这里，那都是把自己当大爷的。他听不得夏父夏母训斥他，只要夏父夏母说他，哪怕是含沙射影，他都会暴跳如雷，摔碗掀桌子是常事。上次甚至把夏父打得进了医院，但这一次这家伙竟然没有发飙，夏父都不适应了。这时，夏末看着江小白车子离去的方向，叹了口气，又道：“这个江大白最近失忆后，为人做事都有所改善。我姐本来就不想离婚，现在恐怕更对他抱有期待了。但是江山易改，本性难移啊，这家伙早晚会露出本性的。对他抱有的期待越大，到时候受到的打击也就越大。”夏母也是叹了口气。道，我真不知道你姐到底怎么想的。就算江大白以前救过落水的她，但也不能因此埋葬自己的一生啊。她一直不想离婚，是不是还有其他的原因？夏末摇了摇头，我不知道。不过直觉告诉我，应该的确有隐情。这时，夏父又道：“行了，夏末，你不要转移话题了。摊上那种男人，你姐这辈子算是完了。但是你还有选择。”夏末接过父亲的话，又道：“所以我才要更加谨慎啊。”夏父雨夜，夏末见状，立刻咧嘴一笑。道，亲爱的爸爸妈妈，晚安。说完，夏末直接溜回了自己的房间，关上门。夏父气得直吹胡子。另外一边，江果果上车没多久就在车后排睡着了。哎，这时夏晚秋突然叹了口气，怎么了？江小白问道。就是，夏晚秋满脸愧疚，一直让你挨骂，感觉心里很过意不去。江小白笑笑，我都说几次了，我既然答应了要冒充哥哥，那他的一切，不管是人。
还是物，不管是好的还是坏的，我都一并继承了。夏晚秋没再说什么，他扭过头看着车窗外的霓虹。以前坐江大白车子的时候，因为跟江大白无话可说，他经常会扭头看着窗外，但不管看到什么样的景色，都是那么单调乏味。而此时，车窗外面灯光闪烁，一片繁华琉璃景色。哦。外面的夜景竟是如此多彩斑斓啊！原来心情真的可以给景色染上色彩。他的嘴角勾起一丝浅笑。嗯 ，S 一塔 O Omicron Beta R 八 C Omicron M 一笑倾城，美轮美奂。刚好这时在等红灯，有送外卖的小哥不经意看到夏晚秋这一倾城微笑，整个人都失去灵魂了。这时绿灯亮了，江小白一脚油门，奥迪车绝尘而去，而那位外卖小哥还愣在那里。半天没有回过神，大约二十多分钟后，江小白三人回到了江家。江小白抱着睡着的果果，三人一起回到别墅大厅。江母在客厅里坐着，似乎心事重重。江小白没有理会江母，直接抱着果果就上楼了。而夏晚秋则来到了江母身边，道：“妈，怎么啦？我今天在街上遇到那个女人了，谁呀、啊？”那个该死的小三，江母情绪开始激动起来。他儿子娶了京城的一个名媛，他还说这周末要来拜访我们家，他是故意来挑衅的，绝对是。江母一把抓住夏晚秋的手，一脸的惊恐。怎么办？我该怎么办？这时，江小白从楼上走了下来，淡淡道：“您在怕什么？我当然怕呀。那个贱人的儿子这么出色，哈佛大学毕业，在美国创立的公司，市值已经百亿了，还娶了京城的名媛，我拿什么跟他比？”江母激动道。江小白眉头微皱，正要开口。然后被夏晚秋瞪了一眼，被夏晚秋瞪了一眼后，江小白没有再说什么，而是转身上楼了。夏晚秋则笑笑道：“妈，您儿子也不差的，大白是不差，但是江小白跟人家差远了。”夏晚秋微汗，他收拾下情绪，然后看着江母，又淡淡道：“我以前听过一句话，人心中的成见就像一座大山，您对小白的偏见蒙蔽了您的双眼，让您只看到了小白的不好，而看不到他的好。”夏晚秋顿了顿，表情露出一丝困惑：“妈。”说实话，我不太了解。就算小白小时候不好好学习，辜负了您的期望，但您不是还有江大白的吗？两个儿子，成才一个还不够吗？为什么您会对小白有那么大的成见？江母瞬间沉默了。良久以后，江母才淡淡道：“我和江小白的爸爸以前都是老师，在一所中学教书。”他双手握了握，又道：“其实江小白他爸出轨的事，我早就知道了，但是……”我假装不知道，因为我们是学校的模范夫妻，我不能让同事知道我们的婚姻早就破裂了。我也要面子啊！但是江小白，江母再次停顿下来，然后又道：“他看到他父亲跟那个小三接吻，他把事情告诉了我。我告诉他不要告诉别人，要装着什么都没看到。但是江小白并没有听我的话，他竟然跑到那个小三家里泼粪，人家报警了，事情闹大了。”我丈夫出轨的事也曝光了，他爸爸原本还在纠结要不要和小三分手，回归家庭，但经过江小白这么一闹，他头也不回的跟小三走了。我的婚姻被江小白彻底毁了。说到这里，江母情绪又渐渐激动了起来。明明他毁了我的婚姻，让我受尽嘲讽和屈辱，但却一点责任心都没有。江大白都知道好好学习，给我争光，打脸那些看不起我的人，打脸那些嘲笑我的人。但是，但是江小白这个罪魁祸首却只想玩。学习一塌糊涂，顽劣任性，甚至小小年纪就离家出走。他从未给我带来荣耀，他带给我的只有屈辱。就像他爹夏晚秋微垂着头，长发垂下遮住了他的脸。他沉默着，嘴角蠕动，但却什么都没有说。妈，时间不早了，你早点睡吧。说完，夏晚秋就离开了。他起身，然后一路狂奔到了院子里，眼泪啪啪直落。他承认，婆婆的经历的确是一场悲剧。值得人去同情，但这个故事里最让人心疼的，并不是婆婆，而是自己那个小叔子，他才是真正的受害者。明明没有做错什么，明明只是为了保护妈妈，却反而让妈妈这么记恨于他。夏晚秋都难以想象江小白小的时候经历了什么，父亲跟人跑了，母亲对自己百般苛刻。他突然想起了曾经看过的一部动漫，心灵要大声呼喊出来。故事的女主角和江小白很像，因为偶然发现了父亲出轨，然后因为话太多说漏了嘴。最终导致父母婚姻破裂，母亲将怒火都迁怒到了女主身上。Delta O U 八摄氏度 O M， 最终导致了女主失去了语言能力，因为她害怕自己说太多，再次伤害到别人，所以潜意识里自我封印了说话的能力。但幸运的是，女主遇到了男主，她被男主治愈了。但是。小白呢？谁来治愈他呢？夏晚秋突然想起了那个叫温婉的女人，她坐在江小白做好的秋千上，抬头仰望着满天星辰。那个温婉是小白的救赎天使吗？第25章，七年之痒也该放弃了。半个小时后，夏晚秋才从院子里回到卧室，卧室的灯开着，江果果睡着了。江小白正拿着笔记本噼里啪啦敲着键盘，嘴上带着笑，也不知道是跟谁在聊天。嫂子，你回来了呀？江小白打着招呼，嗯。那我就回我房间睡了。江小白看了江果果一眼，又道：“果果已经睡着了，不用我来哄了。”哦，江小白没再说什么，随后拿着笔记本电脑就离开了。
他去了对面的房间，那里之前是江大白的房间。夏晚秋有些心猿意马，片刻后，他打开衣柜，然后取出一套睡衣，下了楼，进了洗澡间。他褪下衣服，呈现出一具几乎完美无瑕的身体。之所以要加上“几乎”两个字，那是因为在他的腹部有一道很明显的刀痕，这并不是剖腹产所留下的刀痕。夏晚秋生浆果果实顺产，而且即便是剖腹产，也不会在腹部留下这么突兀的疤痕，这是刀伤。夏晚秋曾经用水果刀刺伤过自己，他曾经试图自杀过。夏末曾经问他。除了江大白对他有救命之恩，还有什么原因让他不愿意离婚？真的有，因为夏晚秋感觉自己愧对江大白，因为江果果不是江大白的亲生女儿。大概五年前，自己和江大白结婚后不久，自己被人下了药，失去了理智。他就记得，在一个夜黑风高的晚上，自己在意识完全不受控制的情况下，将一个男人拉进了小树林。当他药效退却，意识回归的时候，该发生的事情都已经发生了。当时夏晚秋惊慌失措，甚至都没有看清对方的相貌，就狼狈逃走了。事情很快就被江大白知道了，他非常生气。但更糟糕的还在后面。夏晚秋发现自己怀孕了，他很清楚，这是那天晚上那个男人的孩子。因为别看江小白经常跟女人约会，甚至去开房，但他其实是 X 无能，而且。无生育能力，这也是在倾城时候，那个叫薛丽的女人说她怀了江大白的孩子，而夏晚秋敢以半个身价做赌注的原因，因为她很清楚江大白没有生育能力。当时怀孕以后，面对江大白的指责，夏晚秋极为羞愧，用一把水果刀捅入了自己的腹部。后来夏晚秋被救了回来，她向江大白提出了离婚，但江大白却拒绝了，他让夏晚秋把孩子生下来。他说，他会把孩子当成自己的亲生孩子看待。夏晚秋一度非常感动，他觉得自己找到了世界上最好的老公。但孩子出生后，江大白并没有兑现他的承诺，他对这个孩子漠不关心。在江果果稍微长大后，江大白开始动不动就打江果果，辱骂他是一个野种。夏晚秋觉得自己有错。一直隐忍着，因为心里愧疚。他对江大白的包容几乎到了周围的亲朋好友都看不下去的地步。但他的包容并没有换来江大白的善意，他肆意挥霍着夏晚秋对他的包容，不知悔改。夏晚秋看着镜子里的自己，眼眶有些泛红。他不后悔生下江果果，他也不怨那个让他怀孕的男人，毕竟似乎是自己在失去理智下将对方给强 X 了。但是他恨那个对他下药的人，是那个下药的人毁了自己人生。这些年来，他一直在追查当年对他下药的人，但是。并无所获，不管需要多久，我都会把你找出来。夏晚秋紧握着拳头，发着誓言。大约二十多分钟后，夏晚秋从洗澡间里出来了。他上了楼，经过江小白房间门口的时候，他的房间里还亮着灯。夏晚秋稍微犹豫了一下，还是敲了敲门。少许后，江小白打开了房门。怎么了，嫂子？江小白问道。呃，没什么，就是。夏晚秋顿了顿，然后笑笑道：“早点睡。”别玩太久了，没有再玩。我在给未来药业联系客户，已经基本搞定了。江小白笑笑道：“哪里的客户？”夏晚秋赶紧问道：“天明大药房。”夏晚秋愣了愣：“就是全国连锁的那个天明大药房吗？”“是啊。”江小白顿了顿，又笑笑道：“虽说是全国连锁，但在全国级的连锁药店中，天明也勉强排名前三十吧。全国前三十已经非常厉害了。那个陈勇的药店虽然在江城算是巨无霸，但放在全国范围内。”就是一个不入流的渣渣。夏晚秋很是兴奋，有点破坏他成熟御姐的气质了。但他的确很开心，因为他最珍惜的未来药业有救了。良久后，夏晚秋才冷静下来。对了，小白，你怎么会有天明药业的关系？夏晚秋好奇道。像这种全国连锁的大药店，门槛很高的，不是什么药厂的产品都能进入的。这种大药店一般只让大型药企的产品进入。嗯 ，S E T A O Omicron Beta R B。C Omicron M， 像未来药业这种小型地方药企，人家根本不屑一顾的。现在天明药店愿意让未来药业的产品上架，肯定不是冲着产品去的，只能是冲着江小白的关系去的。江小白笑笑，天明药店的少主是我一个朋友。哈，夏晚秋嘴角微抽，自己有点低估江小白了。他竟然有这么强大的关系网。不过夏晚秋没有细问，他收拾下情绪，然后道：“小白，谢谢你，先不要谢我。”江小白顿了顿。又道：“其实我擅自做主，替你答应了一件事。什么事？我那朋友就是天明药店的少主，想见见你。”江小白道：“男人吗？呃，是。但是……”江小白赶紧道：“不要误会，他有老婆的。其实主要是他老婆想看看你。他老婆也是我朋友，他们会一起过来。到时候我也会陪你的。”夏晚秋笑笑：“嗯，我知道了。那晚安，晚安。”次日，江小白还在睡梦中，就被手机的来电铃音吵醒了。他迷迷糊糊睁开眼。然后拿过手机，看了一眼来电提示，按下接听键。喂，江小白打了个哈欠道：“喂，小白，你还在睡懒觉啊？快点起床，我们已经到江城了。你在哪？我们直接去找你。”电话里响起一个女人雷厉风行的声音，江小白瞬间清醒了：“你们已经到江城了？”“是啊，迫不得已想看看你的新女人。”电话那头的女人兴奋道。江小白翻了翻白眼：“大姐。”
你不要搞事情好吧？那是我大嫂，寡嫂成妻呀、啊。”江小白，别闹！江小白顿了顿，又道：“你们要是胡说八道，我就不见你们了。”开个玩笑，不要介意呀、啊。女人顿了顿，又兴奋道：“所以你们在哪？你们在哪？我们去找你们。”江小白道：“切。”小气，不过对方最终还是把定位发了过来。江小白随后换好衣服，离开了房间。夏晚秋刚好从楼下上来，正要喊你吃饭呢。夏晚秋笑笑道：“不吃了。”江小白顿了顿，又道：“我朋友跟他老婆已经到了，我们去见见他们吧。”这么突然啊？是啊，一对神经病，真是不是一路人，不进一家门。江小白疯狂吐槽道：“江小白吐槽的这对夫妻，男的叫明阳，女的叫蝴蝶，他们是也都是天使的赏金猎人。明阳，天使代号雨神；蝴蝶，天使代号。”幼苗在天使组织内，他们和江小白还有温婉、白灵都是一个小团体的成员。他们当然也知道江小白、林海和温婉之间的三角狗血恋。当年他们闲着无聊，甚至还用这个进行压注，看温婉会选择谁。当然，压江小白的输得一塌糊涂。当听说江小白现在跟一个寡妇同居后，明阳和蝴蝶瞬间就坐不住了。书楼吧，对他们俩来说，这可能是比很多事情都重要的事情。他们迫不及待想看看这个和江小白同居的女人到底是怎么样。此刻，在江城某咖啡馆，一个临窗的四人桌正坐着一男一女，正是明阳和蝴蝶。哇，好激动啊！江小白铁树终于要开花了吗？蝴蝶搓着手，一脸期待道。明阳也是笑笑道：“如果他能找到真爱就好了。他在温婉那里耗费了太多的青春了，差不多七年了吧？”江小白喜欢温婉有六七年了吧？嗯，七年之痒也该放弃了。蝴蝶顿了顿，又淡淡道：“林海如果还活着，江小白或许还有一丝机会。但现在林海死了，江小白是一点机会都没了。以温婉的女人的性格，她大概率要为林海守寡一辈子。”可是，明阳顿了顿。又道：“江小白那家伙没有那么容易移情别恋吧？这个世界上会有比温婉对他更有吸引力的女人吗？”蝴蝶不吱声了，她也很怀疑。这时，突然一个男人的声音响起：“嗨！”一男一女正从门口朝这边走来，男的正是江小白，而女人则正是夏晚秋。第二十六章，江小白身边的女人都好奔放啊！今天的夏晚秋明显有精心打扮，一袭粉紫色的 s o p e r s J 短披肩小外套，搭配一条紫黑色天鹅绒齐膝裙，一双黑色的高跟凉鞋。成熟、性感、无与伦比，漆黑的头发有着自然的起伏弧度搭在肩上，清澈明亮的瞳孔，弯弯的柳眉，长长的睫毛微微的颤动着，白皙无瑕的皮肤透出淡淡红粉，薄薄的双唇如玫瑰花瓣，娇嫩欲滴。咕噜，明阳咽了口唾沫，蝴蝶一脸黑线，直接在桌子下面踩了明阳一脚，疼得明阳咬牙咧嘴。这时，蝴蝶直接站了起来，然后小跑到夏晚秋身边。哇，嫂子好漂亮啊！蝴蝶顿了顿，扭头又瞪了明阳一眼，道。我家那位都看得流口水了，吐，明阳吐血，流口水过分了呀。夏晚秋笑笑，谢谢。但是我和小白，我们已经知道了。蝴蝶顿了顿，拉着夏晚秋的手，又道：“嫂子，坐。”来到咖啡桌旁，蝴蝶踢了明阳一脚，然后道：“滚蛋，我要和嫂子坐在这里。”明阳嘴角抽了下，老老实实的坐到了对面。活该。江小白也道。明阳一把将江小白拉到一边，压低声音道：“喂，江小白，你不够意思啊。”家里竟然有一个这么漂亮的嫂子，你竟然从来没有提及过。江小白皮笑肉不笑的看着明阳道：“喂，明阳，夏晚秋是我的嫂子，我提她做什么？还有，你敢打我嫂子的主意，我分分钟废了你。”明阳白了江小白一眼：“你觉得我现在还有机会撩妹吗？不等你打死我，我媳妇就已经把我打死了。”他顿了顿，又露出一丝羡慕、嫉妒、恨的表情。不过，小白，我终于知道你为什么抛弃温婉了，嫂子真是太美了。啪！江小白敲了一下明阳的脑袋。没好气道，谁说我抛弃温婉了？我对温婉的爱忠贞不渝。还有，你不要乱想我和我嫂子的关系，我们的关系纯洁的很。明阳耸了耸肩，行吧。在男人们密聊的同时，女人那边也在相互打探着。夏晚秋已经知道明阳和蝴蝶和江小白是同事了，虽然他并不知道他们做的什么工作，而且他还知道了明阳和蝴蝶也认识那个温婉。而夏晚秋想知道的。就是那个温婉的事情呀。当江小白跟我们说他在跟你同居的时候，我们都是吓了一跳呢。蝴蝶微笑道：“书楼吧。”夏晚秋稍稍尴尬：“不，我们没有同居，虽然住在一起，但并没有在一个房间。即便如此，对我们来说也是大新闻啊。”江小白那家伙可是素来不近女色的。除了对，说到这里，蝴蝶突然打住了话语：“嗨嗨。”他干咳两声，然后又轻笑道：“没什么，这欲说又止的，把夏晚秋的心挠得直痒。”小白，他是不是有女朋友啊？夏晚秋干脆直接主动问了啊，那倒没有，你放心，没人会来找茬。不过蝴蝶也是很想说温婉的事，她想看看夏晚秋是什么反应，但事后议论别人又似乎不太礼貌，蝴蝶也很纠结。这时江小白和明阳过来了，在聊什么？江小白微笑道，在聊你的风流韵事啊。
？”蝴蝶轻笑道。江小白翻了翻白眼，本少爷比豆芽都清纯，我哪有什么风流韵事？当然，如果当年喝高了，在小树林被人逆推，也算是风流韵事的话，那江小白的却有过。嗯 ，S 一塔 O Omicron Beta R 八 C Omicron M。不过这种事情，江小白也不可能说出来，有点丢人。豆芽才不清纯呢。豆芽是最能破壳的植物了。以前看《铁齿铜牙纪晓岚》的时候，有一集，纪晓岚利用豆芽生长膨胀的原理，揭穿了观音显灵的假把戏。蝴蝶顿了顿，又道：“我当时真的被震惊到了，我没想到那小小的豆芽竟然能把那么重的观音像顶起来。豆芽堪称是千斤顶，女人的好伙伴。”江小白感觉这个蝴蝶在开车，但他没有证据。夏晚秋也不是无知少女了，他自然也听得出来蝴蝶在用豆芽比喻什么，嘴角微抽，总感觉江小白身边的女人都好奔放啊。那个温婉也是这类型的女人吗？思绪有点飘。行了，私事就不要谈了，我们来聊公事。江小白强行转移话题，未来药业上货的是吗？我已经把合同带来了。明阳说完，从公文包里取出两份内容一样的合同，你们看一下。明阳道：“夏晚秋取过其中一份合同，仔细翻看着。片刻后，夏晚秋收起了合同，他看着明阳和蝴蝶，欲言又止。嫂子。”有什么想说的，你直接说。蝴蝶道：“就是。”夏晚秋撩了撩额前的刘海，然后又道：“天明药店是全国连锁药店，里面的药都是由顶级药企供货。我们这种小型药企的产品。”他顿了顿，又道：“你们不去我们的工厂考察一下吗？”蝴蝶笑笑：“小白向我们保证了，你们未来的药很不错。我们和小白是很多年的朋友了，调侃归调侃，嬉闹归嬉闹，但我们对小白是很信任的。他推荐的东西一定差不了。”明阳也是点点头：“嫂子。”你不用顾虑什么，而且我们只是把你们产品上架，给消费者提供了一个展示你们产品的机会。但做出选择的依然是消费者。如果你们的药药效不佳，消费者反应很糟糕，那根据合同，我们也有权将你们的产品下架，那是应该的。夏晚秋赶紧道，他又看了一遍合同，然后深呼吸。我签。夏晚秋道。随后，在明阳代表天明药店。夏晚秋代表未来药业，双方签署了供货协议。合同签完后，夏晚秋也是松了口气。他对自己的产品还是很有自信的。搞定了。明阳顿了顿，看着江小白，又道：“小白，合同搞定了，你不请客吗？”江小白翻了翻白眼：“请什么客？没钱。既然合同签完了，你们俩可以滚了。”靠，忘恩负义。夏晚秋则笑笑道：“要不来我家做客吧？我中午下厨招待你们。”哦。明阳眼前一亮：“嫂子亲自下厨吗？我要去。”蝴蝶也是往前一步，直接踩到了明阳的脚面上，但脸上却微笑道：“我也想尝尝嫂子的厨艺。”说完，蝴蝶就挽着夏晚秋的胳膊离开了咖啡馆。明阳被蝴蝶刚才那一脚踩得直咧嘴，但没吱声。江小白走了过来，然后竖起中指：“活该！我们这叫调情，打是亲，骂是爱，懂吗？你想让温婉为你吃醋，都没机会。”明阳道：“吐！”这下轮到江小白吐血了。他捂着心口，一脸黑线道：“喂，明阳，你这是在我伤口上撒盐啊？”不是撒辣椒，嘿嘿。明阳随后追了上去，媳妇，等等我。书楼吧，江小白没有追过去，他就慢慢走在后面，思绪繁杂。明阳说的对，他其实也很希望温婉为他吃醋，但他也知道这是不可能的，因为他爱的是别人，只有为自己喜欢的人才会吃醋。他扭过头，遥望着远方，有些落寞。这时，夏晚秋似有察觉，他扭头看了江小白一眼，然后故意放缓了脚步。等江小白走过来，夏晚秋才和他并起走着。想你们家温婉了、啊？夏晚秋轻笑道：“哈。”江小白嘴角微抽：“我们家温婉啊。”他抬头看着天空，又淡淡道：“我是被淘汰的人，大概永远都无法走进他的心。如果林海没死，人生那么长，江小白或许能守到花开月明的那一天。但林海死了，死了的人就永远不会再犯错，就永远不会再跟温婉闹矛盾。在温婉的心中，死去的人会一直被神话，关于林海的一切都会变得金光闪闪，再也没有人能赢得了林海。所以。从这个层面上，江小白也很恨天使组织。他们杀了自己最好的兄弟，他们埋葬了自己追逐了七年的爱情，他们就是自己不共戴天的仇人。夏晚秋能察觉到江小白身上散发出来的那种淡淡的悲伤，他有些不知所措。虽然顶着人妻、少妇、御姐、美女总裁的头衔，但他并不擅长安慰男人。第二十七章，什么游戏？女人不能加入啊！那个小白。世界那么大，女人那么多，你一定能找到属于你的天使。夏晚秋道，江小白收拾下情绪，然后笑笑道：“谢谢，不过我就是天使，我想找翅膀。天使的翅膀不是两个吗？你想找两个老婆呀？”夏晚秋顿了顿，又笑笑道：“区区一个小豆芽，梦想倒是了不得。”江小白笑笑：“豆芽也是两片叶呀。”夏晚秋语噎：“算了，你伶牙俐齿。”我说不过你，夏晚秋道，他又看了江小白一眼，内心也是松了口气。看起来
，这家伙已经从刚才的悲伤中恢复过来了。这时，夏晚秋突然想起什么，脸色微变，糟了，怎么了？江小白问道。夏晚秋表情尴尬，带朋友回家，没有跟咱妈说。江小白翻了翻白眼，你真把他当皇太后了呀？这种事情还需要跟他申请吗？他顿了顿，忍不住又道：“嫂子，孝敬婆婆是应该的，但不能愚孝啊，不能什么时候都由着他。那老太太就是被你给惯坏了。”呵呵呵，夏晚秋想了想，还是道：“我给妈打个电话。”江小白微汗，他收拾下情绪，然后平静道：“我来打。”呃，好吧，但是夏晚秋顿了顿，又赶紧补充道：“不要吵架。”江小白耸了耸肩，知道了，嫂子大人。夏晚秋笑笑，没再说什么。江小白随后拿出手机，拨通了江母的电话：“喂，妈。”江小白开口道：“怎么了？我两个朋友要去家里做客。”江小白道：“江小白，那是你哥的家，你不要把什么狐朋狗友的都往家里带。”江母道：“江小白的血压瞬间又上来了。我的朋友是狐朋狗友，我哥的朋友就不是狐朋狗友。”江小白控制着自己的情。情绪淡淡道 ：“Delta Mu U 八 C， 你哥的朋友都是有头有脸的人，不要跟你的那些狐朋狗友混为一谈。”江母道：“哎。”江小白轻叹了口气，他顿了顿，又淡淡道：“我答应了嫂子，不跟你吵架。但是你要是把我惹毛了，我就告诉你在江城认识的那几个老姐妹，你被父亲抛弃的事。你应该很清楚我的性格，我说得出就做得出。”江母一听，立刻气得可缩了起来：“江小白，你竟敢威胁我！”你这个不孝子！江母气急，江小白没理会江母，又淡淡道：“待会我会带朋友回家，你要是看不惯，就先离开家。如果你在家，就不要跟我的朋友摆脸色。”说完，江小白直接挂断了电话。夏晚秋一脸担心的看着江小白，还是吵架了呀？江小白叹了口气，夏晚秋嘴角蠕动。但没有说什么。江小白和江母之间的矛盾太深了，贯穿了二十余年，不是那么容易就能解开心结的。他这个嫂子能做的事情也不多。当江小白带着明阳和蝴蝶回家后，江母并不在别墅里，看来是选择了出去。小白，你负责招待，我去做饭。夏晚秋道：“嫂子，我也来帮你。”蝴蝶道。随后，两个女人就进了厨房，江小白和明阳则在客厅看电视。对了，你妈妈呢？你不是说你妈妈也在这里住吗？我得跟阿姨打个招呼啊！明阳道：“她不在家，估计是找哪个姐妹玩去了，不用管她。”江小白道：“明阳咧嘴一笑，怕不是你妈妈根本不在这里吧？也就是说，你和嫂子闭嘴吧！”你江小白白了明阳一眼，又淡淡道：“我妈的确住在这里，但我跟我妈的关系并不好。呃，好吧，家家有本难念的经。”明阳也没有多问什么。这时，江小白突然想起什么。然后道：“明阳，一年前系统曾经发布过一个对国际刑警的追杀令，你还有印象吗？”“哦，有啊。”“怎么了？你知道是谁接了那个任务吗？”江小白又道：“这我哪知道啊？这种事情都是保密的，只有天使的人才知道。”明阳顿了顿，又道：“怎么突然提起这个了？那个被追杀的国际刑警死了。”江小白淡淡道：“是你的熟人吗？”明阳又道：“不算，但他是一个好人。”江小白平静道：“他顿了顿。”又淡淡道：“明阳，你觉得天使是什么样的存在？”庞然大悟：“是不分青红皂白，不分对错，不讲正义的邪恶。”庞然大悟。江小白淡淡道：“明阳叹了口气，或许吧。”他看了江小白一眼，又道：“我知道，因为林海的死，你对天使怨念很大。但愿归怨，你可不要胡来。这种庞然大悟不是我们能抗衡的。” W W W Delta U L R 八 Call m e w 江小白握了握拳头，我知道。明阳笑笑，好啦，看我给你带了什么好东西。他先是看了厨房门口一眼，然后从怀里掏出了一盘光碟。咕噜，江小白咽了口唾沫，谁主演的？江小白压低声音道：“你最喜欢的爱将。”明阳顿了顿，又道：“这可是爱将早年出道的珍藏版。”咕噜，江小白咽了口唾沫，给我，给我。明阳白了江小白一眼，我也是刚拿到手，还没来得及看呢。他顿了顿。又道：“你这里有播放光盘的机子吗？我房间里的台式电脑就可以播放光盘。”江小白道：“那太好了。”明阳顿了顿，又道：“做饭需要很久，要不我们两个男人对视一笑，心照不宣。”随后，明阳来到厨房，然后看着蝴蝶道：“媳妇，我去小白房间打游戏了，去吧。”蝴蝶道：“明阳随后就离开了。”在明阳走后，蝴蝶的表情开始变得玩味起来。嫂子，蝴蝶突然道：“嗯，怎么了？”夏晚秋道：“你觉得？”男人们关在房间里，一般会做什么？蝴蝶轻笑道：“啊，明阳不是说他和小白一起打游戏吗？”夏晚秋道。蝴蝶耸了耸肩：“嫂子，你可真是单纯呢。”夏晚秋微汗：“那你说他们做什么？”我觉得他们不是打游戏，而是打星号星号。噗！夏晚秋的脸颊瞬间羞红一片。不会吧？蝴蝶咧嘴一笑，然后道：“嫂子不信吗？过会。”我们去查房吧。呃，这样好吗？这有什么不好？教导老公良好的生活习惯是我们这些妻子的责任。蝴蝶道：“哦。”随后，夏晚秋反应过来。
，脸更红了。不是，我和小白不是那种关系。夏晚秋赶紧道。蝴蝶笑笑，没说什么。十多分钟后，蝴蝶嘿嘿一笑，又道：“嫂子。”我们去查房，可是走啦。夏晚秋直接被蝴蝶拉出了厨房，随后两个女人蹑手蹑脚的上了楼，来到江小白的房间门口，敲了敲门。明阳，你在里面吗？我受伤了。蝴蝶道。屋子里隐约出现了一些慌乱的动静。很快，明阳就打开了门，一脸紧张道：“是不是切菜弄到手了？”蝴蝶并没有理会他，直接拉着夏晚秋进了江小白的房间。嫂子，你有没有感觉这房间里的气味怪怪的？蝴蝶道。明阳赶紧打开窗户。然后道：“房间里没开窗户，空气流通不好。”哦，这样啊。蝴蝶微微一笑，又道：“你们俩在玩什么游戏呀、啊？我们能加入吗？”江小白硬着头皮道：“男人的游戏，你们玩不了。”咦，还真是有趣了。什么样的游戏，女人不能玩啊？蝴蝶扭头看着夏晚秋，然后道：“嫂子，你听说过这种游戏吗？”呃，没有。到底什么游戏呀、啊？你这说的，我更想玩了。蝴蝶又道。江小白泪目。这时，蝴蝶突然以迅雷不及掩耳之势来到电脑主机前，打开了 CD 光驱盘，然后将里面的 CD 光盘拿了出来。哦，爱酱的片子我也很喜欢看啊，真是小气。这种好东西，大家要一起看才有意思吗？蝴蝶顿了顿，看着夏晚秋，又道：“嫂子，你说是不是？”呵呵呵。夏晚秋一脸的尴尬。江小白和明阳都在找个地缝钻进去。老婆，我错了，但都怪江小白，是他诱惑我的。这光盘也是他的，明阳果断卖队友。不过江小白倒也没否认，毕竟这种锅还是更适合他这种单身狗来背。原来是这样，那我这次就不让你跪搓衣板了，下来陪我做饭。说完，蝴蝶直接拉着明阳就要离开。夏晚秋赶紧道：“我来做饭。”蝴蝶笑笑：“嫂子，休息休息，这是对这家伙的惩罚。”说完，蝴蝶直接拉着明阳离开了江小白的房间。夏晚秋嘴角微抽，他自然知道蝴蝶是故意让他和江小白同处一室的。哈，这些人在想什么呀？虽然我不讨厌江小白，但也不可能跟他发生什么关系啊。毕竟我们是叔嫂关系。不过这房间里突然只剩下他和江小白了，也挺尴尬的。第二十八章，难道是嫂子的追求者？这时江小白笑笑道：“嫂子，蝴蝶就爱瞎胡闹，你别介意啊。不，我没介意。夏晚秋顿了顿，又笑笑道：“我起初还担心和你的朋友相处不来，但大家都是很好相处的人。” W W Omega S E T A U L O A。看，蝴蝶的女人就喜欢八卦。江小白顿了顿，又笑笑道：“以前我和林海一起追求温婉的时候，那女人竟然搞了一个赌盘，压住我和林海，谁能追求到温婉？”林海是，呃，江小白瞬间沉默了下来。她就是我之前跟你提到过的温婉的丈夫。江小白顿了顿，又淡淡道：“也是我的朋友，已经去世了。”夏晚秋，良久后，夏晚秋才又道：“对不起。”江小白笑笑：“没事。”都过去快一年了，这时夏晚秋又道：“不过小白，我说一句，你不要生气呀、啊。你说，就是你那个朋友去世了，你不是机会更大了吗？就温婉的事。”夏晚秋道：“哎。”江小白叹了口气，恰恰相反，林海去世后，温婉就封闭了心门，恐怕这辈子都不会再对其他人敞开了。对他来说，我和明阳没啥区别，都只是他的一个朋友罢了。仅此而已。嗯、呃，夏晚秋不知道该说什么了。少许后，他才又道：“没事，就像我之前说的，世界那么大，你一定能找到属于你的翅膀。”他顿了顿，又道：“要实在找不到的话，嗯，我有个闺蜜，现在还单着，到时候我撮合一下你们啊、呃。那感情好。不过他现在不在江城。”夏晚秋又补充道。江小白笑笑：“没事。”我也不着急，他顿了顿，然后又道：“我们出去吧。”嗯，随后江小白和夏晚秋一起离开了房间。下楼的时候，夏晚秋突然道：“话说回来，你挺复古的呀，竟然喜欢那么早期的女友。”嗨嗨，江小白直接呛着了。嫂子，你你也知道爱酱啊？呵呵呵。夏晚秋嘴角微抽，其实你哥也喜欢。他过世后，我整理他的房间，发现了不少爱酱的专辑。他顿了顿。然后笑笑，不愧是双胞胎，兴趣爱好还真是相似。江小白表情尴尬，嫂子，咱不说这事了，好吧？夏晚秋没再说什么。到了一楼，夏晚秋就去了厨房，然后把蝴蝶和明阳都赶了出来。蝴蝶，我自己来就可以了，你们是客人，哪有让客人做饭的？夏晚秋微笑道。蝴蝶也没有再坚持，他和明阳随后就退出厨房，回到了客厅。江小白在客厅沙发上坐着，蝴蝶直接坐到了明阳的身边，一脸八卦道：“小白。”我们走后，你和夏晚秋什么都没发生。江小白道：“切，没用的家伙。”蝴蝶道：“江小白一脸黑线。”喂，明阳，你老婆骂人，跟我告状。明阳翻了翻白眼：“你难道不知道我是赫赫有名的妻管严？那不是什么荣耀的事情。”江小白忍不住吐槽道。他顿了顿，看着蝴蝶，又淡淡道：“蝴蝶，你别搞事情了。我现在没有谈恋爱的心情，你还惦记着温婉啊？真是蠢透了。”蝴蝶顿了顿，又淡淡道：“人要学会变通。”不要在一个树上吊死，有时候放弃其实是
。哦，是温婉打的吗？蝴蝶兴趣盎然。不过来电提示上并不是温婉，而是白灵。切，蝴蝶撇了撇嘴，将小白微颔。虽然是同一个小团队的成员，但蝴蝶和白灵的关系却很差，因为。说起来也挺狗血的。明阳以前追求过白灵，但被拒绝了。可能在蝴蝶看来，白灵是他的情敌，所以他和白灵的关系很差。我接个电话，江小白随后拿着手机离开了。过了会，江小白回来了。那个白灵说，他中午也过来吃饭。江小白弱弱道。蝴蝶猛地站了起来，我还有事，先走了。说完，蝴蝶就准备离开，但还没出大门，就看到白灵已经在大门外了。他是到了江小白所住的小区，才给江小白打电话的。这情敌见面，分外眼红。两人隔着栅栏门，相互看着彼此，但谁都没有说话，气氛让人窒息。明阳，看你干的好事！江小白吐槽道。明阳微微苦笑，我倒不觉得他们俩是因为我，他们虽然有很多矛盾，但我觉得根源矛盾还在于你。江小白道。哈，明阳嘴角微抽。没再说什么。喂，明阳，这个时候你还当缩头乌龟呀？待会他们俩打起来就不好看了。江小白又道：“小白，你现在去，比我更合适。”明阳道。江小白耸了耸肩：“行吧，谁让我是地主呢？”随后，江小白收拾下情绪，然后走了过去。还没开口，蝴蝶突然看着白灵道：“你怎么知道小白的家？”白灵翻了翻白眼：“关你什么事？小白是你老公吗？我为什么不能知道他的家？你是太平洋警察吗？管这么宽，我不是太平洋的警察，但是……”我觉得你是蝴蝶道，白灵下意识地看了看自己的胸围，一脸黑线。江小白也是头皮发麻，赶紧道：“两位美女，消消火，先进来，别让邻居看笑话。”随后，江小白就打开了栅栏大门。白灵走了进来，手里提着一瓶珍藏茅台。路过明阳身边的时候，白灵突然停了下来，然后微微一笑：“明阳，你老婆好像没什么安全感啊？你怎么回事啊？不会做梦喊我的名字了吧？”突，明阳泪目，姐姐。你不要拉仇恨啊！那边的蝴蝶已经快要抱走了。江小白也是擦了擦冷汗。白灵这女人，别看长着一张单纯的萝莉脸，但实际上腹黑的很。而蝴蝶，别看她咋咋呼呼的，看起来很强势，但她真不是白灵的对手。收拾下情绪，江小白赶紧看着蝴蝶道：“蝴蝶，冷静，大家不是好朋友吗？谁跟她是好朋友？这个世界上，我最讨厌的就是那女人。”说完，蝴蝶深呼吸，然后看着江小白，又道：“小白，抱歉，我身体不舒服，先走了。”言罢。蝴蝶直接离开了，明阳也赶紧追了上去。江小白看着蝴蝶和明阳的背影消失在视野里，叹了口气，然后返回到客厅里。白灵正在沙发上坐着看电视，江小白才走过来。白灵就淡淡道：“跟我没关系，是那女人先挑事的。”说楼吧，没有怪你。江小白在白灵身边坐下，然后又道：“女人还真是记仇啊！明阳追求你。”已经是四五年前的事了吧？蝴蝶和明阳结婚都两年了，看起来她对自己老公曾经追求你的事依然耿耿于怀啊。江小白顿了顿，又笑笑道：“不过这事也不分男女，其实我对温婉选择林海，而没有选择我，也一直耿耿于怀。”白灵看了江小白一眼：“怎么了？”江小白问道。白灵表情平淡道：“蝴蝶讨厌我，并不只是因为明阳曾经追求过我。不，与其说他讨厌我，不如说他其实讨厌他自己。”江小白听得一头雾水：“什么意思啊？”白灵站了起来，然后道：“我去厨房看看。”他没有回答江小白的问题。江小白揉了揉头，他总感觉这些人话里有话，他们好像知道些什么，但却都不愿意告诉他。靠！亏我把你们当朋友，你们却不愿对我敞开胸怀。过了会，夏晚秋从厨房里出来了。蝴蝶和明阳走了，我刚才在炒菜，没听到外面的动静。夏晚秋道：“嗯、呃、嗯，他们有急事，先走了。”江小白道：“这样啊。”那我就少做一点饭。夏晚秋随后又回到了厨房，午饭就江小白、夏晚秋和白灵三人吃过午饭后，白灵看着夏晚秋道：“嫂子，我有点累，能进入你们家的客房休息一下吗？我不想回酒店了。”嗯，好。随后，夏晚秋领着白灵上了楼。片刻后，夏晚秋自己下来了。白灵真的太累了，躺下就睡着了。夏晚秋道：“我改天给他包一个大红包。”江小白道：“嗯。”夏晚秋顿了顿，犹豫了一下。但还是道，小白，未来药业的危机解除了，但未来科技怎么办？我看了下，这个月末会有一笔一亿人民币的债务到账，如果债务违约的话，公司以后就很难再融资了。现在我的未来药业资金也颇为紧张，拿不出一亿元给你了。嗯，江小白凝眉紧锁，他倒是不缺钱，他的银行账户里至少有十五亿美元，但这些钱主要存放在境外的银行，毕竟他在天使获得的赏金主要来自于海外。根据国家外汇管理的相关规定，大额资金要转回国内需要进行申报，但自己从天使那里得到的赏金都是黑钱。没有洗白是没法申报的。江小白国内的账户里只有一千万左右，这点钱相对于即将到期的一亿债务来说，显然杯水车薪。当然，如果开口向明阳和白灵借钱，就可以轻松避免这次债务危机。但江小白有一个原则。
朋友之间，不想涉及到金钱。其实林海也是这种心态，所以他才会拒绝江小白借钱给他的提议。他宁愿冒着生命危险去接私活。见江小白一脸惆怅，夏晚秋也是很是犹豫，但最终还是道：“我我有个朋友，他愿意投资未来科技。”江小白有些惊讶，就未来科技现在这种情况，还有人愿意投资？那人家里是开印钞机的吗？ Delta Mu U 八 C。随后，江小白突然反应了过来，他看着夏晚秋，然后道：“难道是嫂子的追求者？”夏晚秋尴尬笑笑，他没有否认，那应该就是真的了。这时，江小白又想起一个事，第二十九章，请。不要报警。昨天在未来科技的公司食堂吃饭的时候，曾经有人给夏晚秋打电话，当时他的表情就不太自然。白灵还开玩笑说，打电话的没准是自己的情敌，那肯定不是情敌，毕竟自己和夏晚秋并不是恋人关系。但嫂子说的那个人，应该就是那天打电话的人吧？江小白没有生气，他也没道理生气。在清城的时候，他和夏晚秋就做了约法三章，他们约定好了，不干涉对方的私人感情，不管是江小白还是夏晚秋，只要对方找到了心仪的对象，那就公开身份。解除这种虚假的夫妻关系。不过江小白还是稍微有些在意，不知道对方是什么样的男人，会不会真心对嫂子还有果果。沉吟少许后，江小白突然道：“嫂子，那人在哪？我跟他谈谈吧。”哦，他其实是我的大学同学，也是富二代，家世深城的，算是深城的老牌豪门。不过他并不是靠家族起家的，基本上也算是白手起家。他的投资眼光非常好，他一定是相信未来科技还有逆袭的可能，所以想趁我们在低谷的时候投资。江小白笑了笑，你笑什么？夏晚秋道，嫂子，他愿意投资未来科技，恐怕不是为公司。而是为人吧，江小白笑笑道：“呃，夏晚秋沉默下来。其实他心里也明白，那你来做决定。如果你不愿意，那就算了，我们再想其他的办法。”片刻后，夏晚秋又道：“我想见见他。”江小白平静道：“夏晚秋，哦，放心，我不会乱来的。”江小白又轻笑道。夏晚秋犹豫了一下，最终点了点头：“我跟他联系一下。”嗯，片刻后，夏晚秋又回来了。他说：“今天晚上在江城的空中餐厅等我们。”夏晚秋道：“好。”江小白点点头，夏晚秋看了看时间，又道：“那我就去公司了，拜拜，我得照顾一下白灵，她是为了未来科技才累倒的。”江小白道：“嗯。”夏晚秋没再说什么，随后就离开了。江小白则上了楼，他来到白灵睡觉的房间，白灵依然沉沉入睡着。睡着后的白灵就像沉睡在高塔里的睡美人一般。其实，白灵的身材虽然娇小可人，但这女人的颜值绝对可以用倾国倾城来形容。而且相当抗衰老，腻白皙的像羊奶凝乳一样的皮肤，仿佛透明的水晶色的南疆马奶蹄子一样，晶莹剔透的让人不忍多看，生怕目光落实了，把她的脸蛋刺出两个洞来。小小的红唇与皮肤的白色更显分明，一对小酒窝均匀的分布在脸颊两侧，酒窝在脸颊若隐若现，堪称是少女年龄段的颜值巅峰。W W Omega S E T A U L O A C O N， 对一些萝莉控来说，白灵简直就是天赐极品，毕竟合法呀，而且。保质期长，正常的小萝莉没几年就长大了，但白灵却永远都是萝莉的脸。不过对白灵来说，这个似乎永远也不会衰老的萝莉脸，并不是她想要的。江小白轻叹了口气，每个人似乎都有自己的烦恼呢。少许后，困意袭来，江小白直接趴在白灵的床边就睡着了。也不知道过了多久，当他醒来的时候，映入眼帘的是一双光洁白皙的脚丫。江小白眨了眨眼，这时白灵的声音响起：“变态小白竟然抱着我的脚丫睡觉！”噗！江小白吐血。这绝对是诬陷，证据我都拍下来了。白灵晃了晃手机，照片里江小白的却在抱着白灵的脚睡觉，这不是屁的，但是这也不是真实的，这其实是拍照的时候利用角度偏差拍摄的。白灵除了是黑客，还是摄影爱好者，他很擅长捏造这种照片。虽然江小白知道是假的，但别人看到照片就不一定这么想了，毕竟照片没有 PS 的痕迹。而且单看照片的话，自己的确在抱着白灵的脚丫睡觉，想想都头皮发麻。大意了，白灵露出一丝恶魔的笑意。开价吧，江小白直接道：“姐姐不差钱。”白灵道：“那你想要什么？”嗯，白灵顿了顿，然后咧嘴一笑。江小白突然想到什么，赶紧道：“事先声明啊，那件事绝对不行。”切，白灵撇了撇嘴，然后道：“既然你不愿意，那就换一个吧。”他顿了顿，又道：“我想要骑马，骑马呀。”江城好像没听说有马场啊！白灵指着江小白：“你来当小马。”江小白他嘴角抽了下，然后道：“我说白灵，你也老大不小了，这种过家家的游戏没玩过。”白灵淡淡道：“小时候也没玩过。”呃，白灵从来没有讲过他的过去和他的家庭，只是有过悲催原生家庭经历的江小白也或多或少能察觉到，白灵的原生家庭恐怕也不是那么美好。江小白略微沉吟，然后点点头：“行。”
，我知道了。哦，白灵大喜，我们去楼下，楼下空间大。然后，当白灵骑在江小白身上乐此不疲的时候，夏晚秋突然回来了。这六目相瞪，脸上都大写着尴尬。江小白很猛，但夏晚秋也很猛啊。他只是文件忘家里了，想回来取个文件，没想到却看到这么有爱的一幕。这时，江小白终于反应过来了。w w w delta u l o r 八。Call me！ 赶紧从地上站了起来。白灵直接从江小白的后背上滑落下来，摔了个仰面朝天，裙摆都滑落到腿根处了。江小白瞄了一眼，就瞄了一眼，但还是被白灵逮着了。他立刻起身，压着自己的裙子，然后一脸黑线。喂，小白哥哥，你是不是看到了？绝对没有，我近视眼。江小白说完，赶紧跑到夏晚秋身边，把他拉到了院子里。夏晚秋忧心忡忡，他似乎并没有太在意江小白拉他的手，心事重重的样子。小白啊。最终，夏晚秋还是开了口。我知道你中学时候被人甩过，长大后又被温婉拒绝，但即便如此，你也不能把手伸向白灵啊！他，他可还是未成年啊！你真不怕蹲监狱啊？来自长嫂的关爱，江小白嘴角抽了下，心道：白灵那女人都二十六了。嫂子，您千万别被他的外表骗了呀！但这话没法说，因为他不能暴露白灵的年龄秘密。刚才是意外，条件反射，就条件反射也不能看啊！夏晚秋顿了顿，又道：“你对同龄的女孩子已经不感兴趣了吗？”江小白泪目，嫂子，我错了，我会注意控制的，自己言行举止的。江小白道：“嗯。”夏晚秋没再说什么，他随后就进了客厅，然后和白灵说了些什么，就上楼了。夏晚秋上楼后，白灵也从客厅里出来了。小白，你这个嫂子也太有意思吧！他刚才一直代表你向我道歉，还请求我不要报警。白灵轻笑道。江小白翻了翻白眼，我倒希望你能报警，警察叔叔一定会还我公道的。白灵瞪了江小白一眼，还你屁的公道！你看了老娘内裤，你还有理了？那是意外，又不是故意看的。再说了。你的内衣有啥看的？以前的基地，你都是跑到我的房间晒衣服，内衣也晒，完全不避讳。你什么内衣？我没看过。江小白道：“话虽如此，但单独晾晒和穿在身上，那看起来的感觉还是不一样的。”白灵说完，故意提了提他的裙角，然后靠近江小白道：“刚才没看清吧？还想看吗？不。”我对小孩子穿内裤不感兴趣。话音刚落，白灵就怒踩了江小白一脚，然后坐到了院子里的秋千上。他双手抓着秋千的绳索，抬头看着天空，叹了口气：“我这样的人，果然不受男人欢迎吧？”没有的是，江小白在另外一个秋千上坐下来，然后又道：“当年明阳可喜欢你了。他并不是什么萝莉控，他喜欢的就是你这个人。”明阳啊！白灵从口袋摸出一根棒棒糖，剥开皮，然后塞到嘴里，这才又道：“明阳人挺好的。”但奈何不来电。其实爱情这东西，就像王八看绿豆，要双方都看对眼才会有感觉。单方面的喜欢，终究不是爱情。噗！江小白捂着心口，我感觉被你射了一箭。白灵看了江小白一眼，然后道：“你的情况也是如此，单恋成伤啊！”哎，江小白叹了口气。少许后，他突然想起什么，又扭头看着白灵，好奇道：“那你遇到过让你心动的男人吗？有的话，我就不会在这里被你压榨劳动力了。”白灵淡淡道：“不着急，世界这么大。”肯定能遇到你的真命天子，江小白道：“希望如此吧。”说完，白灵从秋千上跳了下来，然后又道：“行了，我得回去继续干活了，辛苦了。”江小白道。白灵看着江小白，咧嘴一笑：“要吻别吗？”第三十章，高冷女总裁的娇羞。嗨嗨，江小白直接呛着了，别胡说八道了。我嫂子看到了，估计要报警了。白灵耸了耸肩，又是嫂子。我发现你现在三句不离嫂子。温婉估计很快就成为过去式了。不可能，江小白断然道。温婉才是我的最爱，我对温婉的感情忠贞不渝。夏晚秋不可能让我动摇的。江小白顿了顿，又道：“我可是球迷，夏晚秋的胸围在我看来显然是不达标的。我怎么可能对区区必照的女人动心？”白灵抿嘴一笑：“哦，这样啊。”然后扬长而去。江小白感觉有点不对劲，扭头一看，嘴角猛抽了下。被白灵摆了一道。此时，夏晚秋已经从楼上下来了，正站在江小白身后。夏晚秋皮笑若不笑道：“我胸小，真是对不起呢。”“不是，我开玩笑呢。其实我最喜欢你这种了，不大不小，只手可。”突然感觉越说越过线，江小白的话戛然而止。嗯 ，S e t a o omicron beta r b a c omicron m。夏晚秋也是耳根掠过一丝红晕，少许后，他深呼吸，情绪也是平静了下来，然后瞪了江小白一眼：“你好像很闲，既然这么闲。”那跟我去公司吧，夏晚秋道。是江小白，赶紧道。不得不说，夏晚秋的气场还是很强的。只是他突然发现，夏晚秋对他的态度明显没有刚开始的时候那么温柔了。不过江小白也清楚，这怪不得别人都是自己做的。而且夏晚秋也从来没有立过什么温柔的人设。从一开始他就说了，他并不温柔，也有脾气，也会生气。发飙起来，连他自己都怕。江小白起初不以为然，但现在渐渐开始感受到夏晚秋的压迫力了。片刻后，江小白坐着夏晚秋的宝马七系出了门。
他在副驾驶座上坐着，正襟危坐，眼神不敢乱看。夏晚秋哑然失笑：“你干啥呢？”“呃，没什么。”这时，夏晚秋又笑笑道：“被人管的感觉是不是不爽？不爽就对了。现在适应一下，以后结婚了就能无缝适应了。”话虽如此，我好像有点违背我们的约法三章了。我不应该强迫你。没事。江小白顿了顿，又笑笑道：“说实话，我还真没有被人管过。小时候妈妈管不住，长大了又没能交到女朋友。”也没人管他，停顿了一下，又笑笑道：“现在被人管着，倒也是一个不错的体验。”夏晚秋笑笑，没再说什么。江小白也没再说什么，他的看着前方，视线余光却是落在了夏晚秋的身上。其实夏晚秋的身材很好，非常均衡。S 的曲线虽然没有那么夸张。但却恰到好处，修长圆润，错落有致，用玲珑身材来形容，丝毫不为过。好在夏晚秋这时正在过路口，专心开车中，并没有注意到江小白的偷窥。过了路口后，夏晚秋突然道：“江小白，怎么了？”江小白赶紧收回了目光。那个温婉，夏晚秋停顿了一下，然后又道：“他什么尺寸？胸围？呃，地罩。”夏晚秋，他嘴角微抽，然后道：“行吧，怪不得你嫌弃我。”不是，嫂子，纯属误会。真的，我算了，每个人口味不同，没什么关系。夏晚秋又道。江小白没再吱声。十多分钟后，夏晚秋的车子在移动半工写字楼前停了下来。未来药业在这里办公，这里除了未来药业，还有很多公司在此办公。未来药业属于地方小型药企，体量并不大，没有自己的专属办公楼。但是未来药业的效益却一直保持的不错，这多亏了夏晚秋的费心经营。停好车子，江小白和夏晚秋一起进了电梯，随后又有各个公司的白领陆续进了电梯，人很多，有些男人似乎还故意往夏晚秋身上挤。江小白眉头微皱，直接将夏晚秋拉到自己身边，然后用自己的手臂为夏晚秋撑起一片小小的天地。这完全是霸道总裁的戏码。夏晚秋虽然有些尴尬，但内心也有一丝温暖。到了八楼，夏晚秋和江小白一起下了电梯。未来药业就在这里了，八楼、九楼都是我们的办公楼。夏晚秋介绍道。这时，有一个穿着 OL 装的女白领走了过来，她看到江小白的时候，眸中掠过一丝厌恶，随后就把视线从江小白身上移开了。江总，天天连锁药店的老总陈勇来了。女白领看着夏晚秋道：“他来干什么？”夏晚秋淡淡道。在公司，夏晚秋的气质和在家里截然不同。在家里，夏晚秋一般都是温柔的贤妻良母，当然，偶尔也会傲娇一下，或者露出皮笑肉不笑的表情。但在公司里的夏晚秋，完全就是高冷女总裁的形象，不苟言笑，冷艳无双。话音刚落，一个男青年就从公司里面走了出来。夏总，你这话就太见外了，我来。然后看到了江小白，吓了一跳，话也戛然而止。这男青年正是陈勇，他是故意来看夏晚秋的笑话的。在这江城，没了他的天天连锁药店，像未来药业这种。小型药企根本活不下去，但陈勇没想到江小白竟然也来了。那天自己被江小白差点扭断手臂，到现在依然心有余悸呢。哎呀，这不是陈总吗？这什么风把您给吹来了？江小白一脸热情，女白领见状露出一丝鄙夷，心道：垃圾男人，明知道这个陈勇对夏总图谋不轨，你这个丈夫竟然还跟哈巴狗似的这么热情。但是看到江小白过来，陈勇却像老鼠见了猫一样，你站住。你不要过来！陈勇厉声尖叫着：“怎么了呀？是不是手臂不舒服啊？”来，我给你看看。不是我吹，我的医术在业界很受好评的。江小白搓着手，继续向陈勇走去。陈勇又哆嗦了一下，然后快速跑到了电梯门口。等到电梯门打开的时候，陈勇才又道：“你们不要得意，没有我的渠道，我看你们的药能卖到哪里？没有我的渠道。”你们就等着倒闭吧！咦，你难道没有听说吗？江小白道：“听说什么？我们已经和天明大药房签了供货协议。天明药店一次性买了我们五千万的药，现在我们的工厂都忙死了，恐怕要三班倒了。”江小白轻笑道：“天明药店是，就是那个全国连锁的天明药店啊。”江小白顿了顿，又揶揄道：“陈总不会没听说过吧？”“不可能。”陈勇情绪失控。天明药店对药品的挑选在业内可是出了名的苛刻，一些大型药企的明星产品都不一定能进入他们药店。你们未来药业凭什么能进天明药店？江小白扭头看着夏晚秋，然后道：“媳妇，我们向天明药店开始铺货了吗？”夏晚秋点点头。江城的天明药店已经开始铺货了，但外地的天明药店需要陆续上货，我们现在产能也不足。江小白点点头，然后又看着陈勇，微微一笑，道：“陈总不信的话，不如亲自去江城的天明药店看看。”我不信。说完，陈勇就进了电梯。江小白笑笑道：“我已经能想象到那家伙心态崩坏的模样了。你也真是。”明知道他怕你，你还故意逗他。夏晚秋无语道：“谁让他打我媳妇的主意？这种惩罚是轻的，下次再扰骚你，我就把他的腿打折了。”江小白淡淡道：“围观的人越来越多。”夏晚秋也有些不好意思：“好啦，好啦，进公司吧。”说完，夏晚秋直接拉着江小白进了公司，留下那个女白领风中凌乱。这不对劲！以前江大白每次见到陈勇就低三下四的，跟个孙子似的，为什么今天这么强势？这还是自己了解的那个江大白吗？而且。
。夏总刚才脸红了，他作为夏晚秋的秘书，什么时候见这位高冷女总裁脸红过？另外一边，未来药业的总裁办公室，夏晚秋单手捂着额头，我在公司向来都是高冷形象，你倒好，第一次来就让我多年树立的高冷形象毁于一旦。江小白双手合一，抱歉，算了。夏晚秋顿了顿，又道：“你随便坐吧。”我要开始工作了，等下班了，我们一起去见沈薇。沈薇就是夏晚秋的那个富二代大学同学，虽然具体不太清楚沈薇和夏晚秋的关系，但男人的直觉告诉江小白，对夏晚秋来说，这个沈薇绝对不是普通的大学同学，前男友还是什么关系？虽然很好奇，但江小白并没有开口询问。对于夏晚秋的事。他所知甚少，这也是他想和那个沈薇见面的原因。他想了解沈薇，其实潜意识里就是想了解夏晚秋的过去。在夏晚秋进入工作状态后，江小白在夏晚秋的办公室随手找了一本书，坐在办公室的沙发上翻阅了起来。也不知道过了多久，夏晚秋活动了一下身体，脸上露出一丝痛苦的表情。怎么啦？江小白道：“嗯、呃，没什么，可能坐太久了，脖子疼，腰疼。”夏晚秋道。江小白略微沉吟，然后道：“我帮你按摩一下吧。”啊！夏晚秋耳根再次飘过一缕红晕。呃，如果不方便的话，那算了。江小白赶紧又道。夏晚秋想了想，然后道：“有效吗？按摩？”江小白笑笑：“不是我吹，我的推拿按摩手法堪比老中医，不，可能比老中医还厉害。”夏晚秋微汗：“这还不是吹呀、啊，嫂子，你这么说的话，那我真的要证明一下我自己的手艺了。”江小白随后起身，然后指着办公室的沙发道：“嫂子，你躺在这里。”我帮你按摩一下，不舒服你打我。说楼吧，夏晚秋有些犹豫，毕竟男女授受,受不亲，而且对方还是自己的小叔子，但自己的颈椎病也的确很烦。他去医院看过，也吃过中药，但都没什么效果。少许后，呼，夏晚秋深呼吸，眸中浮过一抹决然，然后在办公室的沙发上趴了下来。江小白看着眼前这个曲线玲珑的身体，内心也是一阵躁动